ढम दत्त झम तम तक धन तद तंग्रदिक तरिगिदिक दिम त तरिगिदिक द त झम दिम दक तक किड झम झम दक किड दक झम त झम झम दक किड त झम किड दक तरिगिदिक त झम तनि त त तनि त त त धन तनि त त तनि त त तरिगिदिक तनि त त धन त त झम तनि त धन तद तंग्रदिक तरिगिदिक द त तरिगिदिक द त झम धिम दत्त तत झम नम दक्क तक इट झम ता ता धिम तुम नम तत तम किट तक तरी किट तक ता दी ता धन्न ता ता धन्न ता ता तरी किट तक धन्न ता ता धन्न ता ता धिम ता ता दी ता ता धन्न ता 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 दी ता धन्न ता धन्न ता दी ता तम किट तक तरी किट तक ता दी ता ता धिम तरी किट तक ता 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 धिम तरी किट तक ता ता धिम तरी किट तक ता ता धिम तरी किट तक ता झम तरी किट तक ता तम किट तक तरी किट तक धिम किट तक तरी किट तक ता उंगिट तक तरी किट तक ता catching performance i call divya and team to perform retro చిన్నక చిన్నక అది కన్నులు విట్టిన కన్నెక ఈ మక సిరికే వేస్తానా ఓటు నా సక సిరితో వేస్తా ఓటు మెల్లక 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 మరు మల్లెల మప్పుల జల్లుక ఉని మాపులలో వేసై నీ ఓటు
Hope you liked it. Next group performance by Dikshita, Prashant and team. ragamanjari mayamma peru talava nollu leru mestiri kalakarla family mari ne gacha kadite nidara podu vindu vaatiri
కోసం చెప్పులరగా తిరుగుతాడు అరే ఓకే అని అంటి మహాబోయో దుర్రమంటాడు ఒక్కసారి పడితి మహా లెక్క నన్న జయ్యడు A very good morning to the galaxy of intellectuals, invited guests, respectable faculty, beloved parents, and dear students. We, Hashasri and Mohit of Throat AML, your host of this forenoon, giving you a heart welcome on behalf of GEC Kids' cheerful moment of annual day celebration 2024. I would like to extend my warm welcome to our chief guest, Dr. K. Ramji Garu of his grand event, and our guest of honor, Balireddy Prudvi Garu, for attending annual day event in their busy schedule. Thank you, sir. Heartful thank you, sir. A heartfelt thank you, sir. Education is a most powerful weapon for changing this world, said Nelson Mandela. With this wonderful saying, I would like to welcome you all for this 16th grand celebration of GEC Kids annual day event. We are all excited to be your MNs for the greatest morning, brimming with zeal and celebrations. Today, we rejoice in our past achievements while envisioning a brighter future. Our institution has always aimed to develop and groom the abilities, creativity, and hidden talents of our young minds. Now time has arrived to add some dignity and fragrance to our dias. It's time to invite our honorable dignitaries to occupy the respected chairs on the dais. 
Initially, I would like to invite the person whose actions always inspired us to dream more, learn more, do more and become more. You are really a true leader, sir. I take pleasure to invite our visionary chairman, sir, Koye Subarao Garu, to come on to the dais. Welcome, sir. I request K. Vyasnathri to offer a bouquet as a culture so respected, sir. Thank you, Agnes. I take this opportunity to invite a man whose greatness is not measured by what he accomplished, but by works he has done to reach his goals. He is none other than a walking role model of a honorable chief guest of this event. Dr. K. Ramji Garu, please come on the dais, sir. So welcome, sir. It's my pleasure to invite a person who is called a great actor and set out to make a difference with his passion. So I take this opportunity to invite our guest of honor, P. Prudvi Garu, to come on to the dais. Welcome, sir. I request Bhavani Bhatti to offer a bouquet. For the bird machine. Check. Thank you, Bhavani. He's a leader with courage to go fast, to put himself at personal risk, to open a glorious path to all our students. He is none other than Sri Koy Shekhar Garu, the committed secretary of our campus. Sir, please come on the desk and grasp the chair. Welcome, sir. It's time to invite our academic director, Sir Sri Goginini Sambasivrao Garu, who has hand-on experience in designing and executing excellence of students. Man who has bird eye view on the importance of teaching methodology, Sir, please come on to the dais and occupy the seat. to invite a great academician who has risk and experience and under whose guidance our institute has grown like anything. He is our beloved principal, Dr. K. Ramakota, yes sir. I request you come on to the desk, sir. Now we are going to witness our traditional lamp lightning ceremony. It's a tribute to Ma Saraswati to bestow her warm blessings upon us to achieve additional academic and future prosperity. I would like to request all our dignitaries on the ass for lighting the lamp, sir. Dear audience, can we give a standing ovation to them?
होस्ट मेघना एंड को टू प्रेजेंट स्वागत गीत गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षा धीमहे गुण शरीराय गुण मंडिताय गुणेशानाय धीमहे गुणादीताय गुणाधीशा गुण प्रवेशताय धीमहे एक दंताय वक्रतुंडा गौरी तनयाय धीमहे गजेशनाय बालचंद्राय श्री गणेशा धीमहे एक दंताय वक्रतुंडा गौरी तनयाय धीमहे गजेशनाय बालचंद्रा श्री गणेशा धीमहे गान चतुराय गान प्राणाय गानात्मने गानोत्सुकाय गानमताय गानोत्सुक मनसे गुरुपूजिताय गुरुवेवताय गुरुपलस्ताय ने गुरु विक्रमाय गुह्य प्रवराय गुरवे गुण गुरवे गुरु दैत्य कल क्षेत्र गुरु धर्म सदारा ध्याया गुरु पुत्र परित्रात्रे गुरु पाखंड खंड काया गीत साराय गीत तत्वाय गीत गोत्राय धीमहि गुड़ गुल्फाय गंडमताय गोजय प्रदाय धीमहि गुणाधीशाय गुणाधीशाय गुण प्रविष्टाय धीमहि एक दंताय वक्रतुंडा गौरी तनयाय धीमहि गजेशनाय बालचंद्रा श्री गणेशा धीमहि थैंक यू It is my pleasure to call upon our respected principal sir, a seasoned encourager, to present the preamble of college achievements and annual report. Sir, please sir. Respected Chairman sir, Sri Koi Subbarao Garu, Secretary Sri Koi Shekhar Garu, today's chief guest, a man with simple living and high thinking, Dr. K. Ramji Garu. Today, guest of honor, Prudhi Raj Garu. Director, GSR Garu. My dear faculty, staff, students, and press. A good morning to all. I welcome you all for this 16th annual meet of Gundur Engineering College. It's my pleasure to read out this annual report at the juncture. Next, this institute is established in the year 2008 by Krishna Sai Educational Society. From 2021 onwards, it is managed, or now you can say owned by its management. At present, the college is offering eight programs, that is four UG programs, two PG programs, and two diploma programs. Four EG programs intake CSC 180, CSC Data Science, CSC AML, and ECE 60 each. Next PG, coming to PG, MTech 18, MCA 180, and diploma, CSE 180 and ECE 30. From next year onwards, we are increasing three more sections in CSE and we are introducing a new branch that is information technology with an intake of 60. Next, coming to student enrollment, from the last three years means after handover this kids management, 
the student enrollment or you can say admissions percentage is gradually increasing year by year. I am happy to announce you that in this academic year, after I joined as a principal, almost all seats, that is 100% convener seats were filled and management court except ECE branch. So altogether 96% students admissions were taken, that is student enrollment. Next, coming to student-faculty ratio, we are following ACT norms as and today, that is at present, student-faculty ratio is 17.6. Next, we are having experienced faculty with an average experience is 10.4 years. Okay? Next, this we are having 14 MOUs with different companies and training institutes to train the students. The main companies are Ephotronics, Codegnan, APSSDC, Nest Scuba Solutions, etc. Next, we are following a student-centric methods as per NEP 2020. Means, in addition to regular teaching, we are allowing or offering or giving training students and encouraging the students towards boot camps, idea thons, and hackathons. Next, we have ISO certificate also. Next, coming to infrastructure point of view, we have a substantial build up area that is 19,650 square meters. Next, with the 35 classrooms and 18 tutorial rooms and L equipped labs. We have central library with a space or span of 1,000 square meters. In that, we have 26,000 test books, 6,100 book bank books, 24 e-journals, and 48 printed journals, in a, and it includes Total number of volumes available as and today is 4,340. Next, coming to the labs, after hand out this management, all labs, I am very happy to inform you that almost all computers replaced with a new one. As and today, student computer ratio is 1.67, which is highly remarkable. Okay? Next, coming to the Digital library, we have 24 systems with digital library with Wi-Fi and LAN connection. In that, we have Delnet, JGate, and NDL softwares to access e-journals, books, and articles. Next, we have spacious playgrounds, and we have three seminar halls with a seating capacity 400, 300, and 200. Next, we are uh, recently we are registered Alumni Association with a name GEC Old Student Association. Next, we are using solar energy, means reducing environmental pollution, and we are reusing that uh, energy for institutional purpose. Next, one more is in addition to the regular teaching. We are conducting lead and self classes from second year onwards to increase the soft skills in the students. At the same time, we are encouraging the students to learn this aptitude and reasoning test and we are training in the communication skills to enhance the employability of the students. Next, recently we have, we have two cells, two student cells. One is entrepreneur cell and IIC cell. Under the banner of or under the umbrella of these two cells, uh, in this academic year, we conducted three workshops on entrepreneurship. Next and last one, we have MOU with Edu Skills, and we are registered in the last year. This Edu Skills gives training in the virtual mode with uh, very important core companies 
like AWS, Google, Microchips, and Polato. This is all about infrastructure and highlights of this college. Next, coming to the academics. From the last three years, FAS percentage is abnormally increasing. And this academic year, final year overall FAS percentage is 82. Third year is 78. Second year is 56. It is very, very uh, highly improving year by year this year. Okay. Next, coming to the placements. Till now, final year students, 100 students were placed out of 145 eligible students. Next, uh, uh, minimum package is 2.4 lakh and maximum package is 5 lakh. The students were placed in Snowmasses 1 student, Go Digit 1 student, SLAP 46, Philog 14, Tata Strive 5, Tap Academy 6, 70s 14, and Narvin Technology 1. Next, in addition to regular classwork and teaching, our students are participating in extracurricular activities. That is, one is sports, second one is NCC, third one is NSS. Coming to the sports achievement, this year, one of our diploma student, his name called Anuk, he got first prize in 6th National Boxing Competition, which is held at Haryana. Next one, second one, why Agnesha participated in j and Kakinada University Kabaddi team. These are the two achievements in the sports. Coming to the NCC, we have 25 Andhra Battalion Army Wing. In that, there are 17 cadets in senior group and 22 cadets in junior group. The main achievements in this by this uh, NCC volunteers, junior cadets got first prize in tent pitching competition, which is held at ANU, Acharya Nagarjuna University. Next, second achievement, one of the senior cadet, D. Vijay Bhaskar, he attended the local RDC and inter-RDC group competition Next, one of the senior women cadet, K. Kalyani, attended IGC DSSC camp in Pune. Next, on the basis of, very, very important, on the basis of cadets' performance, these ranks are very good when compared to other colleges. On the basis of performance of our students, our cadet guards different ranks. One student got junior under officer rank, three candidates got cadet sergeant rank, Three cadets got cadet corporal. Three students got lance corporal. Next, recently, uh, result this uh, B certificate results. All 17 students uh, from senior wing got their passed their B tech, uh, sorry B certificate, and they obtained their B certificate. It is really appreciable. I congratulate you all. And the last achievement to NS from NSS volunteers, they have participated in firing camp in Vignan Degree College. Three of our uh, senior women cadets uh, got selected for next round. Coming to the NSS wing, we have actively participated NSS volunteers. They are participating in different activities. Some of the activities are, in this academic year, they have conducted four blood donation camps and donated 450 units of blood approximately to different organizations, that is, uh, Red Cross Society and Needs Blood Bank. Next, two, they have conducted two tree plantation programs. One is at in the campus itself. Second one is Adapted Village, Yanamadala. Next, they have conducted two dental checkup, that is free camps, dental checkup and uh, eye testing camps. One is in campus itself for students and faculty. And second one is Adapted Village, that is in Yanamadala. Next, they have come to, uh, recently they have conducted water awareness camp, use of the vote and uh, utilize the vote. They have conducted this camp along with the, our government officials. And then last one, they have conducted one skill acquisition program for ZPH school students, which is in Anamadala. Next, coming to, and last one, uh, faculty achievements, we have senior faculty and they are having experience almost 10 plus years. 
nine faculty published their articles. So far, 14 research articles were published in 14 international journals. At present, three faculties are pursuing PhD, one faculty submitted PhD, 18 faculty completed their NPTEL courses, that is in different courses, and 35 faculty participated in FDPs. These are the faculty achievements in this academic year. And last one, everybody knows, recently we have applied for NAC and waiting for DVV. At the juncture, I thanks to all HODs, faculty and students and well-wishers who contributed during the preparation of SSR. I am expecting the same from the faculty and students till we get autonomous and NBA. Thank you. Thank you, sir. Our college has proved its talents are strong not in least academics, but also in sports and co-curricular activities. Now, I request our director, sir, G. Sambasivrao Garu, to give his valuable message. Yes, sir. <coughs> Good afternoon. Okay, happy Tenth class vadiki, 13 years. Intermediate 2 years. 13 plus 2, 15. 15 plus first year alu, 16 years. Uh, next 19. At a 16 to 19 years, education complete just corner. Mirakka sari, Jagatta Ganakaboyi. Mir Nechkuna education field law. First, basic ga, fifth class vadiki, or sixth, seventh vadiki koda, miku education to potu kuni nepuntarmi teachers. Vokasar alo in chandi, em nechkunara miru, em nechkunaranta, em neparante. ఈ సమాజంలో మీరు ఎలా ఉండాలి అనేది నేర్పుంటారు రాంగానే హాయ్ చేయడం బాయ్ చేయడం గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఈవెనింగ్ నడిచేటప్పుడు రైట్ సైడ్ నడవాలి సిగ్నల్స్ వచ్చినప్పుడు గ్రీన్ yellow red ఏ విధంగా నడవాలి అనేది క్లియర్ గా మీరు అప్ టు 5th క్లాస్ వరకు మీరు నేర్చుకొని ఉంటారు తర్వాత 6th నుంచి 10th క్లాస్ వరకు మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి Ray Miku Inko Kasar Jeptana Matan scanning Jaruta on Tundi Yakadega Boru Jatra on and day Sixth class Nunchi, tenth class Vadiki Miku Saduta Portu Yen Jepuntaru, Okasar Alo in Chandamiru Miru next to Ye Lailo Kalaleo. Decide just koni, dani ke basic ga nech kondi, engineering kallali, le IITs kallali, IIT foundation, medical kallali, medical foundation, le da chartered accountant kallali, CA foundation. Even ni koda decide just koni, dani ke basics nech kondi ani chepuntar. Travat intermediate ko chada padki, anta plus one plus two ko chada padki. Mir Dacian Edaita Tiskunaro, Dani made a hard work chase hunter. Morning six kelta, evening ten da conunter college low. Miren Yachkunaro, Yem Kastabadaro, Telidiga Naku, Adona Benchil Matra Maripointe. I enter my law hard work net punter. Mir Yanta receives Kunaro, Dana Betti, Raya Tisla Gerara, Nitsla Gerara, Lata, Inca, Munch College of Gerara, Led Ordinary College of Gerara, and Edimiru, Alanch Kondokasari. 
మేము ఎందుకు ఐఐటిలో చేరలేదు మేము ఎందుకు నీట్లో చేరలేదు మేము ఎందుకు ఆర్డినరీ కాలేజీలో చేరాం ఒకసారి ఆలోచించుకోండి ఓకే వెంత అయిపోయింది గతం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ బీటెక్ వచ్చారు బీటెక్లో ఎడ్యుకేషన్ కంటే కూడా ఏం నేర్చుకోవాలో చెప్తూ ఉంటారు ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ అయితే గత త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఏం చెప్పారు మీకు ఏం చెప్తుంది సిస్టమ్ అనేది ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించుకుంటే పాస్ అవడం ఈజీ ఈ పాస్ అయిన మెరిట్ ఈ సర్టిఫికేట్ నాలుగు గీసుకోవడానికి కూడా పనికిరాదు ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి ఇనాగరేషన్ టైం నుంచి చెప్తానే ఉంటారు ఈ సమాజంలో మీరు ఎలా నిలబడాలి ఈ సమాజంలో మీరు ఎలా సెటిల్ అవ్వాలి ఎలా సంపాదించుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకోవడానికి ఒక ఇది ఒక ప్లేస్ ఒక ఏరియా వీటన్నిటికీ కరికులంతో పాటే దీంట్లో అన్ని ఐటమ్స్ ఉంటాయి అన్ని అంటే స్పోర్ట్స్ ఐటమ్ స్పోర్ట్స్ ఐటెంలో ఏముంటుంది ఒక టీంగా ఫామ్ అయ్యి ఆ స్పిరిట్ రావాలి గెలవాలి అనే స్పిరిట్ తోటి ఆడతారు ఆ టీమ్ స్పిరిట్ ఇండివిజువల్ స్పిరిట్ గెలవాలి అనే తపన వస్తుంది ఓడిపోయిన తర్వాత గేమ్ స్పిరిట్ తోటి ఓడిపోయినా గెలిచినా సరే రిజల్ట్ ఈ ఒకటే విధంగా మీరు తీసుకోవాలి అదేవిధంగా మీరు సెకండ్ ఇయర్ ఒక్క ఫస్ట్ ఇయర్లోనే జాగ్రత్తగా మీరు చదువుకోండి బ్యాక్లాగ్లు ఏం ఉంచుకోకుండా చేసుకోండి సెకండ్ నుంచి అన్నీ కూడా ప్రోగ్రామ్సే ఉంటాయి రోజుకి రెండు మూడు ప్రోగ్రామ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి సెమినార్ హాల్స్ కూడా దొరకవు ఈసెల్ అంటారు ఇక వేరే ఐడియా తాన్ అంటారు ఏక్ తాన్ అంటారు ఇన్నోవేషన్ అంటారు ఏదో ఒకటి లేదా డిఫరెంట్ ఫీల్డ్లో బాగా పైకి వచ్చిన వాళ్ళని తీసుకొచ్చి సెమినార్స్ ఇప్పిస్తూ ఉంటారు ఏదో ఒక యాక్టివిటీలో ఉంటారు ఈ యాక్టివిటీస్ అన్ని ఎందుకు పెడుతున్నారు ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు పెడుతున్నారు ఏదో ఒక దాంట్లో మీరు ఎవరో ఒకళ్ళు ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఆ ఫీల్డ్లో పైకి రావడానికి మాత్రమే ఇవన్నీ కరికులంలో పాటిస్తే మీరేమో అవన్నీ పడుచుకోవట్ల అదే తేడా ఇప్పుడు మీరు ఎట్లా అయితే ఐఐటిలో నిట్స్లో చేరకుండా వచ్చారో ఇక్కడ కూడా ఓన్లీ సర్టిఫికేట్స్ తోటే పోతారు అవన్నీ కూడా మీరు పార్టిసిపేషన్ లేకుండా ఉంటాయి అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఉన్న ప్రతి అవకాశాన్ని ప్రతి స్టూడెంట్ ఉపయోగించుకునేటట్లయితే మీరు ఖచ్చితంగా మంచి ఫ్యూచర్ అనేది మీకు ఉంటుంది రెండోది ఇవి ఏమన్నా సరే మీరు ఎంత ఇంటెలిజెంట్ అయినా లేదా ఇంకా ఎంత పోటుగాడు అయినా సరే మీకు ఉండాల్సిన మూడు ఏంటవి డెడికేటెడ్ వర్క్ డెడికేషన్ డిసిప్లైన్ హార్డ్ వర్క్ ఈ మూడు ఉండాలి మీరు చదువుతున్న ఈ కిడ్స్ గ్రూప్లో ఈ కిడ్స్ గ్రూప్కి రెండు ధ్వజస్తంభాలు లాంటి వ్యక్తులు ఉన్నారు రెండు ఇద్దరు ధ్వజస్తంభాలు లాంటి వ్యక్తులు ఉన్నారు ఎవరో మీకు తెలుసు ఒకటి ప్రతిదీ స్కాన్ చేస్తూ ఉంటారు భూతత్వంలో చూస్తారు ప్రతిదీ ప్రతిదీ భూతత్వంలో చూస్తారు మీకు తెలియదు మేము క్యాంపస్లోనే ఉంటాం అక్కడి నుంచి ఫోన్ వస్తుంది పలానా జరుగుతుంది చూడండి అని అంత అబ్జర్వేషన్ మీకు ఉంటుంది ఇద్దరు వ్యక్తులకి వేరే యావిగేషన్స్ ఏముండవు ఒక్క కాలేజీ స్టూడెంట్స్ డెవలప్మెంట్ తప్ప రెండోది ఆలోచించరు ఆలోచించుకోండి డిసిప్లైన్ అనేది ఫస్ట్ ధ్వజస్తంభం లాంటి వ్యక్తి చూస్తారు ఎవరో మీకు తెలుసు ఎవరా గుర్తుందా మీరు శేఖర్ సార్ అక్కడ ఉండంగానే అంత గ్రూప్ మీటింగ్లు పెడుతున్నారంటే మీరు ఏం నేర్చుకున్నట్టు రెండోది అంటే ఒకటి డిసిప్లిన్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీ ఉన్న ఏజ్ మీరున్న పొజిషన్ బట్టి మారుతూ ఉంటాయి మీరు చిన్నతనంలో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి మీరే ఊహించుకోండి మీ మదరు సంకలా పెట్టుకొని ఎత్తుకొని పొయ్యి మీద ఏదో వర్క్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇంట్లో ఏదో రైస్ కుక్కర్ తీసి పక్కన పెడతారు ఈ ఎత్తుకున్న పిల్ల కానీ పాప కానీ బాబు కానీ దాన్ని టచ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు ఒప్పుకునిదా మీ మదర్ ఒప్పుకునిదా లాగుతూ ఉంటుంది వెనక్కి మీరు ఊరుకుంటారా ఆ స్టేజ్లో ఆ నేను టచ్ చేయాల్సిందే అంటారు లేదు రెండోసారి లాగుంటారు ఇంకా ఏడుస్తూ ఉంటారు ఇంకా గొడవ చేస్తారు ఒక్క దెబ్బేస్తారు దేనికోసం వదిలేస్తే ఏం జరుగుద్ది వదిలేస్తే ఏం జరుగుద్ది తర్వాత బాధపడేది ఎవరు మదరే కదా 
నువ్వు కాల్చుకొని నువ్వు బాధతో పాటు నీకంటే ఎక్కువ బాధపడేది మదర్ అందుకనే డిసిప్లిన్ విషయంలో పర్ఫెక్ట్గా ఉంటారు మీకు తెలియదు మీరు తప్పు చేస్తున్నామనే స్టేజ్ ఇది తప్పు చేస్తున్నామని తెలియని స్టేజీ చిన్నప్పుడు ఏ విధంగా అది తెలియదో ఇప్పుడు కూడా మీరేం చేస్తున్నారో మీకు తెలియదు ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి మాకున్న అనుభవం తోటి మొత్తం డీటెయిల్స్ ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటాయి ఏవైనా సరే పిల్లవాడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి మన దగ్గర మనం నమ్మి తీసుకొని వచ్చారు అనే విషయం మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు రెండోది రెండో వ్యక్తి స్పా భూతత్వం పెట్టి స్కాన్ చేస్తూ ఉంటాడు ఈ కంట్రీలో ఎక్కడ కొత్త ప్రోగ్రామ్స్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారా ఆ ప్రోగ్రామ్స్ ముందు అన్నిటికంటే మన కాలేజీలో మన గ్రూప్లోనే ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలనే దాని మీద సీరియస్గా ఎఫర్ట్ పెడతాడు ఎవరో తెలుసు మీకు ఎవరో తెలీదా ఏంద్రా ఆకలి అవుతుందా ఏంట్రా మీరు వన్ మినిటే చెప్పింది ఇంకా వన్ మినిట్ కాలా అందువల్ల ఏంటంటే మీరు ఆలోచించుకోండి మంచి కాలేజీలో ఉన్నారు మంచి మేనేజ్మెంట్ కింద ఉన్నారు ఇకపోతే స్టాఫ్ కాలేజీలో మంచి స్టాఫ్ ఉంది మీకోసం పనిచేసే స్టాఫ్ ఉన్నారు మీకోసమే డెడికేటెడ్గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యే స్టాఫ్ ఉన్నారు ఎగ్జాంపుల్ మీ కమిటీలు వేస్తారు మీ ఫంక్షన్కి కమిటీలు వేస్తారు మీ ప్రిన్సిపాల్ గారు కమిటీలు వేస్తారు అందరికీ వేసిన మరుసటి రోజు నుంచే ఒక ఆయన హెచ్ ఎస్ అండ్ హెచ్ డిపార్ట్మెంట్ విజయ్ సార్ గారు కెమిస్ట్రీ అనుకుంటా కెమిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్ని చిన్న బుక్ పెట్టుకొని సార్ నన్ను ఫుడ్ కమిటీలు వేస్తారు సార్ ఏమేం చేయాలి ఏంటి అనేది వస్తారు పది గంటలకు వస్తారు ఇవన్నీ మనకు అంటే కూడా శేఖర్ గారికి అనుభవం ఉంది శేఖర్ గారు వచ్చిన తర్వాత కనపడండి అని చెప్తారు పదకొండు గంటలకి మళ్ళీ వస్తాడు సార్ వచ్చారా ఏం చేయమంటారు మళ్ళా రాలేదంటే మళ్ళీ పన్నెండు గంటలకు వస్తాడు అంటే ఆ కమిటీ బాధ్యత ఎంత పర్ఫెక్ట్గా చేయాలనేది దాని మీదే ఉంటుంది అట్లానే మన పీడీ గారు ఉన్నారు స్పోర్ట్స్ కండక్ట్ చేయమంటే అబ్బా డిపార్ట్మెంట్లు క్లాసులు మొత్తం తిరుగుతూనే ఉంటాడు మీరు ఎంత రెస్పాండ్ అవుతారో తెలియదు కానీ ఆయన మాత్రం తిరిగిన వాడు తిరిగినట్టే ఉంటాడు అట్లానే కమీరుద్దీన్ గారు అసలు పిల్లల్లోనే ఉంటాడు ఆయన గురించి చెప్పేది ఏం లేదు ఇంకొక ఆయన ఉన్నాడు ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రైజులు తీసుకురావడం ఇంకొక ఆయన ఉన్నాడు ప్రైజ్ లిస్ట్ మొత్తం తయారు చేసుకోండి పర్చేజ్ చేస్తూ ఉంటాం షాప్కి వెళ్తాం పర్చేజ్ చేస్తాం అన్నీ వస్తాయి అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి ఒక ఐదు నిమిషాలు ఆగి సార్ సార్ రెండు ప్రైజులు మర్చిపోయాను సార్ అంటాడు అటువంటి స్టాఫ్ ఉంటారు రెండోది ఇంకొకళ్ళు ఉన్నారు ఒక మేడం ఉన్నారు కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ తీసే మేడం చూసే మేడం అసలు ఎంత డెడికేటెడ్ అంటే అసలు నాదే అందరికంటే బాగా జరగాలి మిగతా వాళ్ళు ఏమైపోయినా పర్లేదు పీడీ గారు ఫోన్ చేస్తారు మేడం స్పోర్ట్స్లో ఉన్నారు కొంతమందిని పంపించండి నేను పంపించను నేను పంపించను అంటుంది అంటే ఆ డెడికేషన్ చూడండి ఒకసారి అంటే అటువంటి స్టాఫ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు అంటే ఒక్క చిన్న లోపం కూడా కనిపిస్తుంది అనుకోండి వాళ్ళు కొరిలేషన్ చేసుకుని ఏ టైం లేదు పెట్టుకోవాలనుకుంటే ఈజీ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ మేము చెప్పేది ఏంటంటే వాళ్ళలో ఉన్న డెడికేషన్ ఎంత ఉందో చూసుకోండి ఆ డెడికేషన్ మీకోసమే అటువంటి స్టాఫ్ ఉన్నారు మంచి మేనేజ్మెంట్ ఉంది మీకోసం పనిచేసే స్టాఫ్ ఉన్నారు ఇటువంటి సంస్థలో మీరు చదువుకున్నారంటే ఎంత ఉన్నతమైన స్థానానికి వెళ్ళగలరో మీరు ఆలోచించుకోండి ఎప్పుడు అన్నిట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఓన్గా ఆలోచించుకున్నప్పుడు ఒకరు నెటితే కాదు అందుకని అన్నీ ఆలోచించుకోండి జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి సిస్టమ్ని మీరు మంచి స్థానానికి వెళ్తారు వెళ్ళాలని ఆశిస్తా ఈ అవకాశం నుంచిన మీరందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నా చివరిగా ఒకటి నా కోరిక నా అభిలాష ఏంటంటే మీరంతా బాగుండాలి థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ ఇన్స్పిరేషన్ వర్డ్స్ We feel profusely elated to invite our Secretary Sir, Shri Koi Shekhar Garu to cue his esteemed message. Sir, please Sir. Okay, okay. Good afternoon. 
ముందుగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి ప్రొఫెసర్ రామ్జీ గారికి అలాగే మీ అందరికీ మనందరికీ ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఆనందాన్ని పంచుతూ మనల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తూ ఈరోజు ఇక్కడ ఒక విశిష్ట అతిథిగా విచ్చేసిన పృథ్వీరాజ్ గారికి మరియు వారి కుటుంబ సభ్యులకి మన కాలేజ్ చైర్మన్ మా బ్రదర్ సుబ్బారావు గారు మా గురువు గారు అంటే పెద్దలు కాకపోతే మమ్మల్ని ముందుకు నెడతా ఉంటారు మాకు కూడా పాఠాలు చెప్పిన మాస్టర్ ఆయన జిఎస్ఆర్ గారు అంటే నేను డైరెక్ట్గా చదువుకోలేదు కానీ నేను చదివే కాలేజీలో ఆయన సైన్స్ గ్రూపుల్లో వన్ ఆఫ్ ది టాప్ లెక్చరర్ అప్పట్లో మ్యాథ్స్ లెక్చరర్ అంటే ఆయన క్లాస్ ఇంతమంది కూడా ఇంతమంది అమ్మాయిలు ఎంతమంది ఉన్నారో అంత ఉంటుంది ఒక క్లాసు క్లాస్లో ప్లేస్ లేకపోతే విండో నుంచి వింటారు పాఠం మీకు సార్ గురించి కంప్లీట్ తెలియదు మేము చదువుకునే రోజుల్లోనే అలాంటి గురువు గారికి అలాగే మీ ప్రిన్సిపల్ గారు మీ వేదిక ముందు ఉన్నటువంటి హెచ్ఓడీస్ మై దియర్ స్టాఫ్ మెంబర్స్ అలాగే ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఇంత చక్కగా అరేంజ్ చేసుకోవడానికి సహకరించిన ఇక్కడ ఉన్న ఈ మైక్ వాళ్ళు కావచ్చు సెట్టింగ్ వీళ్ళందరూ కూడా అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్మాంజలి స్టూడెంట్స్ అందరికీ ఆశస్సులు రైట్ సార్ మీకు అన్ని క్లియర్గా చెప్పేశారు మ్యాక్సిమం నేనేమైతే చెప్పాలనుకుంటానో అవే అన్ని మీకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ డైరెక్టర్ సార్ మీకు చక్కగా ఇన్పుట్ అయితే ఇచ్చారమ్మా మీరు ఎంతవరకు రిసీవ్ చేసుకున్నారో నాకైతే తెలియదు బట్ ఒకటి అయితే చెప్తాను నేను నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఇలా మీకు రన్ చేయడానికి అయితే నేనైతే పూర్తిగా యాక్సెప్ట్ చేయలేదు మీ దగ్గర ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటనేది నాకు తెలుసు కాబట్టి నేనైతే ఒప్పుకోదలుచుకోవాలా కానీ సార్ పట్టుబట్టి కిడ్స్లో ఏం పెడతారో మీరు అవన్నీ ఇక్కడ పెట్టాల్సిందే అని చెప్పి మమ్మల్ని ప్రెషర్ పెట్టి మరీ పెట్టించారు ముందుగా ఆయనకు చక్కగా చక్కలు చప్పట్లు కొట్టండి పెట్టించారులే అని చెప్పి మేము మా పని మేము చేస్తున్నాం కానీ నేను ఇప్పటికీ చెప్తున్నా నేను రాత్రి మీకు ఆల్రెడీ టూ డేస్ బ్యాక్ ఒక మెసేజ్ పెట్టా రాత్రి ఒక మెసేజ్ పెట్టాను స్టిల్ దాన్ని ఇగ్నోర్ చేసింది ఎవరంటే ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ సీనియర్స్ అందరూ క్యాంపస్కి ముందే వచ్చారు బట్ జూనియర్స్ అందరూ ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళందరూ కూడా మీ ఇష్టం వచ్చిన టయానికి మీరు వచ్చారు క్యాంపస్కి నేను బైకులు తేవద్దు అని క్లియర్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చెప్పాను మళ్ళీ అదే బైకులు సైలెన్సర్లు మీకు పట్టుకొచ్చారు అక్కడికి అంటే మీ లెవెల్ ఎలా ఉండిద్దంటే అక్కడే ఉంది కిందే మారట్లేదు అది ఇప్పుడు ఒక ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీలో చేరాము మన హ్యాపీ లైఫ్ అయిపోయింది ఇక లైఫ్ జీ ఫ్యూచర్ గురించి కష్టపడాలనే ఆలోచన మీలో ఎవరిలో కనిపించలేదు నాకు ఎంతసేపుకి ఏంటంటే అది ఒక ప్రోగ్రాము ఎంజాయ్మెంట్ పార్ట్గానే చూస్తున్నారు కానీ ఈ ప్రోగ్రాంలో మనం ఏం నేర్చుకోవచ్చు ఇది లైఫ్లో మనకి ఏ విధంగా ఫుడ్ పెడుతుంది అనే కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ కనపడతలేదు మీకు నేను మిమ్మల్ని క్రిస్టైజ్ చేయట్లేదు నాన్న మీరు మా పిల్లలు మా బాధ్యత మిమ్మల్ని తయారు చేయాల్సిన బాధ్యత చెప్పాల్సిన బాధ్యత మాది చెప్పకపోతే మా అంత వెదవులు ఎవరు ఉండరు చెప్తూ ఉంటాము అవసరమైతే చనువు తీసుకుని ఒక దెబ్బ కొడతా ఉంటాము ఇవన్నీ కూడా నేను ఒకటి అడుగుతా మిమ్మల్ని మీ పేరెంటే ఇంట్లో మిమ్మల్ని ఒక దెబ్బ వేసే పరిస్థితి లేడు ఈరోజు దేనికంటే ఉండేది ఒకడో ఇద్దరు ఉంటారు కూటంగాలు నేను పారిపోతున్నాను అంటాడు లేకపోతే అన్నం తినకుండా ఒక వారం పొడుకుంటాడు దడిసి మెల్లకుండా కూర్చుంటున్నాడు నువ్వు తప్పు చేసినా కూడా నిన్నేం అనలేకపోతున్నాడు పేరెంట్ అనేవాళ్ళు నేను కూడా అలాగే ఉంటే ఇంక ఉపయోగం ఏముంది మీరందరూ ఏదో ఆశపడి మీ పేరెంట్స్ మీరో ఎవరో ఒకళ్ళు ఇష్టపడి మా దగ్గరకు వచ్చారు వచ్చినందుకు నాలుగు సంవత్సరాలు మిమ్మల్ని ఒక లైఫ్ మీ లైఫ్ ట్రావెల్లో మేము దగ్గర ఉండి మానిటర్ చేస్తూ ఒక మంచి పొజిషన్లో పంపించాలనేదే మా తపనంతా కూడా నీకు నచ్చితే వెళ్ళేటప్పుడు సా హాయ్ సార్ అంటావు గుర్తొస్తే తర్వాత హలో సార్ అంటావు లేదంటే పోయారులే దరిద్రం వదిలిపోయింది అనుకుంటారు ఏది అనుకున్నా కూడా వీ డోంట్ కేర్ మా ఇంటెన్షన్ కరెక్ట్గా ఉన్నప్పుడు మేము ఏ దేని గురించి ఆలోచించము నేనైతే అంతే ఉంటా చైర్మన్ గారు అయినా నేనైనా కానీ మీకు ముందే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తూ ఉంటాము దాన్ని గమనించుకోవాలి చక్కగా ఫాలో అవ్వాలి ఈరోజు మీరు చూసే ఉంటారు లాస్ట్ ఇయర్ ఉన్న వాళ్ళకి తెలుసు లాస్ట్ ఇయర్ కంటే ఈ సంవత్సరం మేము కొంచెం కంఫర్ట్గానే అరేంజ్ చేసామనేది మా ఫీలింగ్ మీ ప్రోగ్రామ్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఫీడ్బ్యాక్ అనేది మీ హెచ్ఓడీస్కి అలాగే డైరెక్టర్ సార్ ఉంటారు కాబట్టి ఆయనకి షేర్ చేయొచ్చు ఇంకేదన్నా మనం కొత్తగా చేసుకోవాలి ఇంకొంచెం కంఫర్టబుల్గా కావాలంటే నేను నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్లాన్ చేసుకుందాం అంతేగాని ఏహా ఏ పెట్టారులే అయిపోయిందిలే ఏదో ఒక పోగొట్టుకున్న వాళ్ళలాగా మాట్లాడుకున్నారంటే మటుకు ఏం ఉపయోగం ఉండదు లైక్ ఈ ప్రోగ్రాము 
ఇది ఎంత మీకు ఒక థౌజండ్ మెంబర్స్ నాకు తెలుసు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్లో థౌజండ్ హండ్రెడ్ కన్ఫామ్గా ఉండి ఉంటారు మీరు ఓ థౌజండ్ మెంబర్స్ ముందు మీకు మీకు మీకున్న పెర్ఫార్మెన్స్ మీకున్న క్వాలిటీని మీరు చూపించడానికి ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ ఇది ఈ స్టేజ్ ఈరోజు ఈవినింగ్ వరకు మీకు అరౌండ్ సిక్స్ వరకు మీకు కంప్లీట్గా హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్లో యూటిలైజ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ని మీరు ఎంకరేజ్ చేసుకోండి అది ఎయిదర్ బాయ్ ఆర్ గాడ్ ఎవరైనా కావచ్చు అది మీరు ఒక ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీలో ఉన్నారు కాబట్టి మీ లిమిట్లో మీరు ఉండాలి ఏదో బజార్ వాళ్ళలాగా కేకలు వేళ్ళు ఇజిల్స్ ఫ్యాన్స్ ఇవి కాదు కావాల్సింది ఎవడన్నా ఒకటి పిచ్చోడు ఉంటే మేము బట్టుకెళ్ళిపోతాం పక్కకి చూస్తూనే ఉంటాం సార్ చెప్పినట్టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్కానింగ్ అందుట్లో ఏం డౌట్ ఉండదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ అవ్వాలంటే అన్నీ కరెక్ట్గా ఉండాలి క్యాంపస్లో మిమ్మల్ని అందుకే నైన్ థర్టీ తర్వాత రాని నన్ను అప్పుడు టెన్ వరకు రానిచ్చాను హాఫ్ అన్ అవర్ ఇంకో నెక్స్ట్ కూడా ఎలా చేస్తాను ఆ తర్వాత వచ్చిన పంపించే ఇచ్చాం వెళ్ళిపోయారు ఒక యాభై మంది వీ డోంట్ బాధర్ అబౌట్ దాట్ మాది కాదు ఫంక్షన్ మీది మీకు చెప్పింది ఫాలో అవ్వలేనప్పుడు అది ఉండదు మీకు ఇవన్నీ గమనించుకోండి చక్కగా ఈ రోజంతా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయండి దీంతోపాటు కొంత నాలెడ్జ్ నేర్చుకోండి ఇక్కడ మన ముందు ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్లో మంచి పొజిషన్ చేసిన సార్ ఉన్నారు రామ్జీ గారు అలాగే సినీ ఫీల్డ్లో చదువు ఒకవేళ సార్ నాకు తెలిసి బిఏనో ఏదో కంప్లీట్ చేసినట్టున్నారు అది కాకపోయినా కూడా మొన్న ఇంతకుముందు కూడా గెస్ట్లు వచ్చారు వాళ్ళకి చదువు ఉన్నా లేకపోయినా మీరు నేను మొన్న రీసెంట్గా మనం అక్కడ చక్రి గారిని తీసుకొచ్చాం మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ రా కోటి సార్ని ఆయన ఏం చదువుకుంది ఇంటర్మీడియట్ కూడా పాస్ కాలేదని చెప్పారు కానీ మనం మొత్తం ప్రపంచం మెచ్చే ఆయన మంచి మ్యూజిక్ డైరెక్టరు ఆ పొజిషన్కి వెళ్ళడానికి ఏంటి అనేది అట్లా మీరు అవన్నీ కూడా చూస్తే మీరు మీకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి చదువు ఒకటే కాదు ఈ ప్లాట్ఫామ్ అనేది పని రావడానికి సో దీన్ని మీరు అందరూ కూడా కరెక్ట్గా ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేయండి మాతో సహకరించండి ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ చేసుకోండి మీరంతా కరెక్ట్గా ఉంటే ప్రోగ్రామ్ అంతా కూడా మీరు ఎంతసేపు ఎంజాయ్ చేస్తే ఈరోజు మ్యాక్సిమం టెన్ వరకు మీతోనే ఉంటాం మీరు ఎప్పుడైతే డిస్టర్బ్ చేశారో ఇమ్మీడియట్గా ప్యాకప్ బస్సులు స్టార్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి మళ్ళా మళ్ళా చెప్తున్నాను నేను అది ఎక్కడున్నాము ఏంటనేది కాదు ఇది మొత్తం లైవ్ ఉంది తెలుసుగా మీకు రూమ్లో కూర్చున్నా లైవ్ కనపడతానే ఉంటుంది కంప్లీట్ లైవ్ వస్తూ ఉంటుంది మొత్తం అంతా కూడా సో దయచేసి సార్లు లేరు మనం ఏదైనా చేయొచ్చు ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి మళ్ళీ చెప్తున్నాను అబ్బాయిలకి చాలా వరస్ట్గా ఉంది మీ బిహేవియర్ అనేది దాన్ని మార్చుకోండి అది ఎవరెవరు అనేది కూడా మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ కొంతమంది వచ్చున్నారు నా దగ్గరికి మరలా కూడా చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇద్దరు నుంచోబెట్ట వేరే దరిద్రంలో వస్తే ఇద్దరు నుంచున్నారు అక్కడ వదిలిపెట్టేది ఏమి ఉండదు క్యాంపస్లో సో దీన్ని గమనించుకొని మీరంతా కూడా మీ ప్రోగ్రామ్ని చక్కగా ఎంజాయ్ చేయండి అక్కడ స్టాల్స్ పెట్టారు మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ మీకు నిన్నే చెప్పాను మీకు అయిపోయిన వెంటనే అందరం కూడా వాళ్ళతో జా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మనకు నచ్చింది కొనుక్కొని తింటా వాళ్ళని ఆ బిజినెస్ పెట్టినందుకు అది ఎంకరేజ్ చేయాలనేది మన ఆలోచన అలాగే మీకు అందరికీ తెలుసు దీని స్పోర్ట్స్ కల్చరల్ టెక్నికల్ బిజినెస్ మొత్తం నాలుగు పార్టీల్లో ఇక్కడ మీకు ఈవెంట్ అనేది రన్ అవుతుంది మీకు ఎంతమంది గమనించారో అది నాకు తెలియదు ఇన్ని ఉన్నాయి దీనిలో స్పోర్ట్స్కి సంబంధించిన వాడు వాడు ఎంజాయ్ చేశాడు కల్చరల్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు టెక్నికల్ ఆల్రెడీ కొన్ని కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ నడిచినాయి మీకు నేను నైన్ నైన్టీన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చా ఇక ట్వెల్వ్ ఎన్నో పెట్టారు కిడ్స్లో నైన్టీన్ ప్రోగ్రామ్స్లో అక్కడ కాంపిటీషన్ జరిగినాయి నెక్స్ట్ ఇయర్ మనకి ఇంకా పెంచుదాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంకా నాలుగు సంవత్సరాలు ఉండాలి సో డెఫినెట్గా స్ట్రెంగ్త్ కూడా పెరుగుతుంది సో ఇంకొంచెం నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏ లెవెల్లోకి వెళ్దాం అనేది మీరు 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 మాతో కలిసి వచ్చేదాన్ని బట్టి ఉంటాయి సో అలా ఇప్పుడు అది కూడా ఏంటంటే వాడు పెట్టిన షాప్లో వాడికి లాస్ వచ్చిద్దా నష్ట లాభం వచ్చిద్దా బిజినెస్ ఎలా చేసుకోవాలి ఆ ఆలోచన రావడానికి అదొక చిన్న అవకాశం అలా ఇచ్చిన అవన్నీ కూడా మీ థాట్స్ని ఒక చిన్న ప్రోటోటైప్ లాగా అనమాట అవి సో ఇవన్నీ గమనించుకొని మీరు అది అలా ఆలోచించండి ఎప్పుడు కూడా సార్ చెప్పినట్టు ఏంటంటే ఐఐటీలు ఎన్ఐటీలు ఏమి ఉండదు ఐఐటీలు ఎన్ఐటీల్లో కాకపోతే వాడి నాలెడ్జ్ ఈజీగా నువ్వు నువ్వు కొంతసేపు ఒక పది నిమిషాల్లో నీకు తెలిసింది వాడు ఒక నిమిషంలో తెలుసుకుంటాడేమో పాయింట్ అదే ఉండిద్ది అందరికి తెలిసేది అంత
సో అది గమనించుకొని మీరు అందరూ కూడా మీ లైఫ్ను మీరు ముందుకు నడుపుకోవాలని ఫ్యూచర్ అంతా కూడా ఎంజాయ్ చేయాలంటే ఈ నాలుగు సంవత్సరాలు కష్టపడాలని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ థ్యాంక్ చెప్తూ మరి ఒకసారి అందరిని ఆశీర్వదిస్తూ సెలవు తీసుకున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎన్లైటింగ్ వర్డ్స్ ఐ టేక్ దిస్ ప్రివిలేజ్ టు ఇన్వైట్ ఆ చైర్మన్ సార్ శ్రీ కోయి సుబ్బారావు గారు టు మోటివేటర్స్ ప్లీజ్ సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ గట్టి చెప్పాలి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అంటే పక్కన ఎవరు నిద్రపోతున్నారు చూడండి లేవు సారా లేదా యాన్యువల్ డే సెలబ్రేషన్స్కి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన మిత్రులు డాక్టర్ అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్గా చేసి నాగార్జున యూనివర్సిటీకి వన్ ఇయర్ ఇన్ఛార్జ్ వైస్ ఛాన్సలర్ చేసి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో మెకానికల్ డిపార్ట్మెంట్లో ప్రొఫెసర్గా ఉండేటువంటి మిత్రులు డాక్టర్ కె రామ్జీ గారికి అలాగే విస్తృత అతిథులుగా విచ్చేసిన సార్ మీరు థర్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ నేనేం తక్కువ కాదు నేను ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ మూడు సంవత్సరాల్లో మీకు కాంపిటీషన్ వస్తాను సార్ మీ అందరు తెలుసు కదా బత్తాయి తెలీదా బత్తాయి 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 చాలా ఉండే ఆయన వ్యాసాలు మనకి తెలుసు ఏదో బాలకృష్ణ యాషం ఒకసారి వేసి బాగా ఎరగదీసేయడం వల్లనే అంటే అది చెప్పుకుంటా వెళ్తే ఆయన మాట్లాడినప్పుడు మజా రాదుగా మనకి అందుకని ఆయనకి ఇద్దాం ఆ ఛాన్స్ మనం విశిష్ట అతిథులుగా అంతే గతంలో మన కిడ్స్ కళాశాల కూడా వచ్చి ఉన్నారు చక్కగా మాట్లాడే ఆ రోజు కూడా ఆ రోజు కూడా స్టూడెంట్స్ని బాగా ఎంటర్టైన్ చేసి ఉన్నారు వారికి కళాశాల కార్యదర్శి మా అన్న శేఖర్ గారికి డైరెక్టర్ గురువుగారు సాంసరావు గారికి ప్రిన్సిపల్ రాంకోటే గారికి అలాగే మన పృథ్వీ గారి ఫ్యాకల్టీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్కి అలాగే స్టూడెంట్స్ అందరికి కూడా శుభాభినందనలు సరే ఇప్పుడు యాన్యువల్ డే ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈజ్ అ ఫెస్ట్ కాకపోతే ఫెస్ట్ అనకుండా మనం దీన్ని యాన్యువల్ డే అన్నాం దిస్ యాన్యువల్ డే దిస్ ప్లాట్ఫామ్ దిస్ ప్లాట్ఫామ్ ఈజ్ మీ యొక్క టాలెంట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి మీ టాలెంట్ని ప్రజెంట్ చేయడానికి ఉపయోగపడే ప్లాట్ఫామ్ నీ దగ్గర స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీ ఉంది you can show your sports activity nee dagara cultural activity undi you can show your cultural activity nee kala technical sound nu you can show your technical ante mee lo unda 20 technical avachu sports avachu cultural avachu mee yok ay matladu devara my staff evaru akada baiti gelpo manalle ప్లీజ్ చూడం మీ యొక్క ఏదైతే యాక్టివిటీ ఉంటుందో ఆ యాక్టివిటీని ఎగ్జిబిట్ చేయడానికి ఇది ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఈ ప్లాట్ఫామ్ని వాడుకొని మీరు ఎందుకు ఈ ప్లాట్ఫామ్ సపోజ్ మనం కొంతమంది స్టూడెంట్స్ని ఇక్కడ యాంకరింగ్ పిలుస్తున్నారు యాంకరింగ్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటి యాంకరింగ్ వల్ల షో చేయొచ్చు మంచి బట్టలు వేసుకోవచ్చు పిల్లల ముందు వచ్చి యాక్షన్ చేయొచ్చు ఇదే ఉపయోగం యాంకరింగ్ వల్ల ఉపయోగం ఉంది నీకు స్టేజీ ఫియర్ పోతుంది స్టేజీ ఫియర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్ స్కిల్ స్టేజీ ఫియర్ పోవటం అనేది ఒక సాఫ్ట్ స్కిల్ అంటే నువ్వు ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ చదివేటప్పుడు నీ చదువుతో పాటుగా నీకు స్కిల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ స్కిల్స్ నేర్పడం కోసమే ఇటువంటి ప్లాట్ఫామ్ ఇన్ని లక్షల రూపాయలు ఖర్చులు పెట్టాయి మీరు స్టేజ్ మీద మాట్లాడేవాడిని కామెంట్ చేయాలని చూస్తారు స్టేజ్ మీద యాంకరింగ్ చేసేవాళ్ళని కామెంట్ చేయాలని చూస్తారు బట్ వెన్ యూ కేమ్ కమ్ టు హియర్ నీకు తెలుస్తుంది ఆ బాధ ఏంటనేది అంటే మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నీ యొక్క స్కిల్స్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఇటువంటి ప్లాట్ఫామ్ని మీరు వాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్తా ఉన్నా ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు సెక్రటరీ గారు చెప్పారు మీకు మాకు ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ నెగిటివ్గా ఉంది ఐ అగ్రీ 
ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు ఇంకా కూడా ఇంకా చిన్నపిల్లల తత్వం పోలా మీకు ఇంకా కూడా ఇంటర్మీడియట్లో చైతన్యనారాయణ కాలేజీ లాగా ఆలోచిస్తున్నారు నువ్వు కమింగ్ టు ద నో నువ్వు ఎప్పుడైతే ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో చేరావో నీ బాడీ లాంగ్వేజ్ నీ యాటిట్యూడ్ నువ్వు మాట్లాడే విధానం అన్నీ మారిపోవాలి ఇంకా ఆరు నెలలు సంవత్సరం అయిపోయినా కూడా ఆ చేంజెస్ రావట్లేదంటే నీకు ఇంకా పిల్ల మనస్తత్వం పోనట్లెక్క చాలా చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించుకోండి వన్స్ మీరు ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ తీసుకున్న తర్వాత బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత పలానా కాలేజీలో చదివాను అంటే మీకు ఆ వాల్యూ ఉండాలి ఇవాళ గుంటూరు జిల్లా మొత్తంలో ఐ కెన్ ప్రౌడ్లీ సే కిడ్స్ కాలేజ్లో చదివాను అంటే అబ్బాయికైనా అమ్మాయికైనా పిల్లలు ఇచ్చేదానికి ఎవరు వెనకాడతలా కిడ్స్ కాలేజ్ చదివిన అమ్మాయి ఆ మంచి అమ్మాయి ఉంటుంది మంచి డిసిప్లిన్ ఉంటుంది కిడ్స్ కాలేజ్ అబ్బాయి ఆ మంచి వాడే ఉంటాడు వాడు ఏం తాగుబోతాయి ఉన్నాడు వాడు తిరుగుబోతాయి ఇటువంటి ఫీలింగ్స్ పబ్లిక్ మైండ్లో ఉన్నాయి దాన్ని ఎందుకు వచ్చింది అంటే బికాస్ ఆఫ్ డిసిప్లైన్ ఆ డిసిప్లైన్ మనం మెయింటైన్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మనకి సక్సెస్ ఉంటుంది మీరు ఎంతసేపటికి ఆలోచించిందంటే నాతో పాటు పలానా కాలేజీలో వాడు చేరాడు వాడు బలి ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు బైక్ వేసుకు వెళ్తున్నాడు అమ్మాయిని బైక్ వేసుకొని తిప్పుతున్నాడు లేకపోతే సినిమాలకు వెళ్తున్నాడు షికారు చేస్తున్నాడు ఇవన్నీ యాచిట్యూడ్ బట్ ఈజ్ ఎంజాయింగ్ టుడే బట్ వాట్ ఈజ్ టుమారో టుమారో వాడు పరిస్థితి ఏంటి వాడు అలాగే తిరుగుతూ ఉంటాడు బట్ నీకు ఈరోజు కష్టంగా ఉంటుంది ఈరోజు ప్రతి విషయం నీకు ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఈరోజు చదువుకో కాలేజీలో నీకు రావడానికి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది డిసిప్లిన్ ఉండటానికి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది బట్ వాట్ ఈజ్ యువర్ ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్ ఎక్స్ట్రానరీగా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే నువ్వు డిసిప్లిన్తో ఉంటావో ఎప్పుడైతే నువ్వు కరెక్ట్ నడవడితో ఉంటావో ఖచ్చితంగా నీ ఫ్యూచర్ నువ్వు రాసుకున్నట్టే ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ కష్టం ఫ్యూచర్ సుఖం ఇక్కడ సుఖం ఫ్యూచర్ కష్టం ఏది కావాలి మనకి మేము నమ్మిన సిద్ధాంతం ఏంటంటే ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ని సరైన నడవడికతో ఉంచితే ఖచ్చితంగా ఫ్యూచర్లో మంచిగా రాణిస్తాడు అనేది మా యొక్క ఉద్దేశం మేము కిడ్స్ కళాశాలని రెండు వేల ఎనిమిదిలో స్టార్ట్ చేసాం రెండు వేల పదహారులో ఆ కళాశాలకి నాక్ ఏ గ్రేడ్ తీసుకొచ్చాం రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఆ కళాశాలలో ఉండేటువంటి అన్ని బ్రాంచెస్కి ఫస్ట్ టైం అన్ని బ్రాంచెస్కి అక్రిడేషన్ తీసుకోగలిగాం రెండు వేల ఇరవైలో ఆ కళాశాలకి అటానమస్ స్టేటస్ తీసుకోగలిగాం రెండు వేల ఇరవై మూలో ఇరవై మూడులో నేషనల్ లెవెల్లో ఎన్ఆర్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్స్లో వన్ ఫిఫ్టీ టు త్రీ హండ్రెడ్ బ్రాండ్ ర్యాంక్ తీసుకురాగలిగాం కిడ్స్ కళాశాలకి ఇవన్నీ కూడా ఒక పదిహేను సంవత్సరాల ప్రయాణంలో జరిగినాయి ఇవన్నీ కూడా పదిహేను సంవత్సరాల మేము స్టూడెంట్స్తో గడిపినటువంటి ప్రయాణంలో జరిగినాయి ఈ కళాశాల గుంటూరు ఇంజనీరింగ్ కళాశాల అనేది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి వరకు వేరే మేనేజ్మెంట్లో ఉంది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జూలై నాలుగో ఏడు మూడో తారీఖు మే హ్యాండ్ ఓవర్ చేర్చుకొని జరిగింది ఆ రోజు నుంచి ఈరోజు వరకు ప్రతిరోజు ఏ రోజు ఖాళీ లేకుండా ప్రతిరోజు డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతూనే ఉంది అటు సెక్రటరీ గారు ఇటు నేను అటు జిఎస్ఆర్ గారు అక్కడ పగలు కొడతాం ఇక్కడ పగలు కొడతాం ల్యాబ్లు మార్చడం కంప్యూటర్స్ మార్చడం మొత్తం మీరు చూసారో లేదో నేను తీసుకున్న రోజు ఐదు వందల యాభై కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి నేను ఐదు వందల యాభై కంప్యూటర్స్ నమ్మితే ఐదు వందల ఐదు వేల ఐదు వందల రూపాయలు వచ్చినాయి నాకు ఐదు వందల యాభై కంప్యూటర్లు నమ్మితే ఐదు వేల ఐదు వందల రూపాయలు వచ్చినాయి నాకు మొత్తం కంప్యూటర్స్ అన్నీ చేంజ్ చేసాం ల్యాబ్లు అన్నీ చేంజ్ చేసాం అంబియన్స్ చేంజ్ చేసాం పెయింట్స్ వేసాం ఫ్యాకల్టీని మార్చాం డిసిప్లిన్ పెంచాం నేను అంతకుముందు కూడా చాలాసార్లు ఈ కాలేజీకి వచ్చేవాడిని అంతకుముందు చైర్మన్ నాకు బాగా ఫ్రెండ్ ఎప్పుడు ఎక్కడ వచ్చినా సరే డిసిప్లిన్ ఉండేది కాదు బట్ ఇవాళ ఐ కెన్ ప్రౌడ్లీ సే దిస్ కిడ్స్ ఈ జీఈసీలో కూడా పర్ఫెక్ట్ డిసిప్లిన్ మెయింటైన్ అవుతుంది అని చెప్పటానికి అలాగే ఈ కళాశాలని ఈ సంవత్సరం రాత్రి మనకి ఏ సిట్ నుంచి ప్రైమరీ అప్రూవల్ వచ్చింది గుంటూరు ఇంజనీరింగ్ కళాశాల ఈజ్ గోయింగ్ టు బి చేంజ్ యాస్ కిడ్స్ అక్షర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్ కిడ్స్ అక్షర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ నెక్స్ట్ ఇయర్ని చేంజ్ అవుతుంది ఈ కళాశాలలో నెక్స్ట్ ఇయర్ కంప్యూటర్ సైన్స్లో ఆరు సెక్షన్సు ఐటీ ఒక సెక్షను అలాగే ఏఎంఎల్ డేటా సైన్స్ ఈసీఈ అంటే ఒక్కొక్క సెక్షను ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ ఇయర్ కంప్యూటర్ సైన్స్లో వన్ ఎయిటీ సీట్స్ ఐటీ ఒక సెక్షను మనం ఎన్హాన్స్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే ప్లేస్మెంట్స్ మీకు ఆల్రెడీ మన ప్రిన్సిపల్ గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఇప్పుడు ఉన్న ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ గత మేనేజ్మెంట్ టైంలో చేరిన వాళ్ళు నూట అరవై మంది పిల్లలు ఉన్నారు 
నూట నలభై ఐదు మంది స్టూడెంట్స్ ఎలిజిబుల్ ఉండాలి ఎలిజిబుల్ అంటే అన్నిట్లో పాస్ అయి ఉండాలి సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆగ్రిగేట్ ఉండాలి నూట నలభై మంది ఎలిజిబుల్ స్టూడెంట్స్లో దగ్గర దగ్గరగా హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ప్లేస్ అయ్యారు ఇప్పటివరకు ఎన్ని కంపెనీస్ వచ్చినాయి మినిమం థర్టీ ఫైవ్ కంపెనీస్లో వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీ ఇవ్వడం జరిగింది ముప్పై ఐదు కంపెనీస్లో ఆపర్చునిటీ ఇస్తే వంద మంది సెలెక్ట్ అయ్యారు అంటే ఇవాళ ఇండస్ట్రీ కూడా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది మేము రాకముందు ఈ కళాశాలలో సంవత్సరానికి ముప్పై ముప్పై ఆఫర్ నలభై ఆఫర్లు వస్తే గొప్ప గత సంవత్సరం అంతకుముందు సంవత్సరం ఎంతమంది అయితే ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారో అంతకీ ఒక ఆఫర్ రేట్ ఎక్కువ లాస్ట్ ఇయర్ దగ్గర దగ్గర రెండు వందల ఇరవై ఆఫర్స్ తీసుకురాగలిగాం వన్ సెవెంటీ స్టూడెంట్స్కి అంతకుముందు సంవత్సరం కూడా అంతే ఈ సంవత్సరం కూడా ఇంకా మనకి రావాల్సిన కంపెనీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకెక్కువ ఆఫర్స్ తీసుకురాగలవని మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ ప్లేస్మెంట్స్ రావాలి అంటే స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి అంటే మీరు అన్నిట్లో యాక్టివిటీస్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి హ్యాకథాన్ పెడతాం అనుకోండి పార్టిసిపేట్ చేయాలి హ్యాకథాన్ వల్ల ఉపయోగం ఉంది ఇవాళ నీకు వరల్డ్లో భారతదేశంలో నరేంద్ర మోడీ గారి విజన్ చూడండి మీరు ఒకప్పుడు భారతదేశం ఆర్థికంగా నూట ఇరవై ఐదో స్థానంలో ఉంది ఇవాళ ఆర్థికంగా ఐదో స్థానానికి వచ్చింది ఒకప్పుడు ఇన్నోవేషన్స్లో భారతదేశం చాలా వందల స్థానంలో ఉంది ఇవాళ ఇన్నోవేషన్ స్టార్ట్అప్స్లో భారతదేశం మొదటి పది స్థానాల్లోకి వచ్చింది అందుకనే మీకు మేడ్ ఇన్ ఇండియా మేడ్ ఇన్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్ స్మార్ట్ ఇండియా హ్యాకథాన్ విన్నారా ఇన్నోవేషన్ ముఖం నిన్నగాక మొన్న పెట్టారు ఢిల్లీలో ఇన్నోవేషన్ ముఖం స్మార్ట్ ఇండియా హ్యాకథాన్స్ ఇవన్నీ కూడా స్టూడెంట్స్ నుంచి ఇన్నోవేషన్స్ని డెవలప్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తీసుకున్నటువంటి స్టెప్స్ ఎందుకంటే మన దగ్గర ఉన్న సిస్టమ్ ఏంటంటే భారతదేశంలో ప్రపంచ దేశాల్లో మనం మీరు తీసుకుంటే గ్లోబల్ కంట్రీస్లో తీసుకుంటే థీరిటికల్ నాలెడ్జ్ కన్నా కూడా ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఎక్కువ ఉంటుంది భారతదేశంలోకి వచ్చిన తర్వాత సెవెంటీ పర్సెంట్ థిరిటికల్ ఉంటే థర్టీ పర్సెంట్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది అదే నువ్వు ప్రపంచ దేశాల్లో డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో తీసుకుంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ థర్టీ పర్సెంట్ మనకి థిరిటికల్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది సో దట్ గోయింగ్ టు బి చేంజ్ నావ్ పిల్లల యొక్క మైండ్ సెట్ మారిపోతుంది ఇప్పుడు ప్రతి స్టూడెంట్ తనకు తాను ఒక స్టార్ట్అప్ పెట్టాలి ప్రతి స్టూడెంట్ తాను ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అవ్వాలి ప్రతి స్టూడెంట్ నాకంటూ ఒక బిజినెస్ ఉండాలి నేను వంద మందికి ఉద్యోగం ఇవ్వాలి అనేటటువంటి మైండ్ సెట్ని మేము క్రియేట్ చేయగలుగుతున్నాం మీలో అందుకనే మిమ్మల్ని హ్యాకథాన్స్లో అవ్వచ్చు వీటిలో అవ్వచ్చు ఎందుకంటే ఇన్నోవేషన్స్లో అవ్వచ్చు వీటిలో మేము మిమ్మల్ని పూర్తిగా ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉన్నాం మీ అందరు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ముగించబోయే ముందు మంచి గోల్ ఉండాలి నీ భవిష్యత్తు ఎలా ఉండాలో నువ్వు కలగనాలి మంచి కలగనాలి కలగనాలి అంటే మనడు కలగన్నాడు అండి రాజుగారు ఇక్కడ కలగన్నాడు మన శ్రీకృష్ణదరాయల కాలంలో శ్రీకృష్ణదరాయలో కలగన్నాడు అంట నైట్ పడుకొని నిద్రపోతూ ఉంటే మంచి అందమైన భవంతి గాల్లో ఎగురుతూ ఉంది మంచి లక్ష దీపాలు చక్కగా ఉంది స్విమ్మింగ్ పూలు మంచి మంచి డాన్సర్లో చక్కగా హాయిగా ఉందంట పొద్దున్నే శ్రీకృష్ణలో ఆస్థానానికి వచ్చాడు సమావేశం ఏర్పాటు చేశాడు సమావేశం ఏర్పాటు చేసి నాకు రాత్రి ఇటువంటి కళ వచ్చింది మీరు ఏం చేస్తారో నాకు తెలియదు మీరందరూ నాకు ఆకాశంలో భవనాన్ని నిర్మించాలి నాకు అటువంటి అటువంటి ఏదైతే కళ వచ్చిందో ఆ కళని మీరందరూ నెరవేర్చాలి అని చెప్పాడంట మీరందరూ ఇటువంటి కళ్ళే కంటారా మరి ఏం చేయాలి రాజుగారు చెప్పాడు నాకు కళ వచ్చింది నా కళ నెరవేర్చమన్నాడు మరి అందరూ ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నేను అడుగుతా నేను చేయమన్నీ నేను నాకు ఇది వచ్చింది మీరు చేయండి అన్న అనుకోండి చేస్తారా లేదా చేయరా చేస్తారా లేదా చెప్పరేంది చేస్తారు అంటే నా కోసం మీరు బాగుంది నిర్మిస్తారో గాలిలో నిర్మిస్తారా నిర్మిస్తారా సరే రాజుగారు చెప్పేది వినటంతోనే వీళ్ళందరికీ ఆస్థానంలో మీ అందరికీ తెలుసు అప్పట్లో శ్రీకృష్ణదేవుల ఆస్థానంలో కవులు చాలామంది ఉండేవాళ్ళు రాజుగారిని ఎలా జస్టిఫై చేయాలి రాజుగారిని ఎలా సాటిస్ఫై చేయాలి ఎలా సాటిస్ఫై చేయాలి వీళ్ళంతా ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు రాజుగారు ప్రతిరోజు మీటింగ్లో నా భవంతి పరిస్థితి ఏంటి నాకు వచ్చిన కళ నిజం చేయండి అని అడుగుతున్నాడు మరి ఎలా నిజం చేయాలి రాజుగారి కళని రాజుగారు ఒక కలగన్నాడు నేను కలగన్నా ముఖ్యమంత్రిని అవ్వాలని అవుతానా నేను కలగన్నా ఒక ప్రధానమంత్రిని అవ్వాలని కలవుతానా నేను కలగన్నా ఒక అమెరికా అధ్యక్షుడిని అవ్వాలని అవుతానా చెప్పలేము 
ఇట్ మే హ్యాపెన్ ఇట్ మే నాట్ బి హ్యాపెన్ కానీ గాలిలో మేడ కడతాం కుదిరిద్దా పోదరదు ఏం చేయాలి రాజుగారిని ఎలా సాటిస్ఫై చేయాలి మనం సరే ఒకరోజు ఆయన ఆస్థానానికి ఒక ముసలాయన వచ్చాడు ముసలాయన వచ్చి సార్ నాకుండంటే ఆస్తిలో వెయ్యి బంగారు నాణ్యాలు దొంగతనం చేశారు సార్ అన్నాడు ఎవరు చేశారయ్యా సార్ రాత్రి మీరే చేశారు సార్ అన్నాడు అండి అదేందయ్యా నేను ఇక్కడే ఉండగా చేయలే రాత్రి మీరు కళ్ళలోకి వచ్చి నాకు దొంగతనం చేసి నా బంగారం మొత్తం మీరు తీసుకెళ్లారు సార్ అని చెప్పాడు అండి అంటంతోనే రాజుగారికి అర్థం కాల కళ్ళలో దొంగతనం వచ్చి ఏటి విందరా కళ్ళలోది నిజమెట్ట అవుతుందిరా కళ్ళలోది నిజం ఎలా అవుతుంది అని అడుగుతున్నాడు కళ్ళలో నిజం అవుద్దా కళ్ళ నిజం అవుద్దా సో అప్పుడు ఎవరైతే ఆ ముసలి ఆయన ఉండాడో ఆయన నేను శ్రీకృష్ణదరావాయలకి చెప్పాడు నేను తెనాల రామకృష్ణుణ్ణి కళ్ళలో వచ్చినవి అన్ని నిజాలు అవ్వు ఇది మీకు వచ్చిన కళ కలగానే ఉంటుంది అని చెప్పాడు అందుకని మీరు కూడా ఇటువంటి కళ్ళే కంటారా ఏం చెప్పాడు అబ్దుల్ కలాం మనకి డ్రీమ్ 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 అంటే నీ కోరిక నువ్వు ఏదైతే కలగంటావో ఆ కళని సాకారం చేసుకునే దిశగా నువ్వు ప్రయాణం చేయాలి నీకు మంచి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలనుంది లేదా నీకు మంచి ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలనుంది లేదా నువ్వు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అవ్వాలనుంది లేదా నువ్వు ఒక ఇండస్ట్రీ పెట్టాలనుంది లేదా నీకు ఒక కాలేజీ కొనాలనుంది లేదా నువ్వు కాలేజీ పెట్ట ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలనుంది లేదా ఇంకే ఏదైనా చేయాలనుంది ఇవన్నీ మనం ఏదైతే అనుకుంటామో ఏదైతే కలగంటామో అటువంటి కలగనండి అటువంటి కళని సాకారం చేసుకోవడానికి మీరు ప్రయత్నం చేయండి పిచ్చి పిచ్చి కళలు కనద్దు నేను తమన్నాను చేసుకోవాలి అటువంటి కళ కనకూడదు ఎటువంటి కళ కనాలి మన ఏదైతే మన డ్రీమ్స్ మన తల్లిదండ్రుల యొక్క కోరికలు ఏముండాయి మన తల్లిదండ్రులు మనం ఏం చేయాలనుకుంటున్నాం ఈ సమాజాన్ని మనం ఏం చేయాలనుకుంటున్నాం ఇవన్నీ ఆలోచించుకొని అటువంటి కళలు కనండి ఖచ్చితంగా మీరు సక్సెస్ అవుతారని ఆశిస్తూ ఏదైతే ఈ ప్రోగ్రాం మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారో ఏదైతే యాక్టివిటీ ఇక్కడ చేస్తున్నారో ఏదైతే జిఎస్ఆర్ గారు బ్యాక్ బోన్గా ఉండి మొత్తం ఖర్చు పెట్టించి మొత్తం బాగా చేస్తున్నారో ఈ ప్రోగ్రాం పూర్తిగా సక్సెస్ అవ్వాలని మీరందరూ పూర్తిగా వంద శాతం ఎంజాయ్ చేయాలని సాయంత్రం డీజే నైట్ కూడా అందరికీ ఫ్రీయే ఇచ్చాం కాబట్టి అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారని చూడరా మీటింగ్ చదువుతుంటే ఎవడో చప్పట్లు కొట్లా మీటింగ్ చదువుతుంటే ఎవడో గొంతు చించుకొని చదువుతున్నా ఏమి చప్పట్లు కొట్లా డీజే నైట్ అంటతోనే చప్పట్లు కొడుతున్నారు ఏందిరా ఈ అన్యాయం ఏందిరా పృథ్వీ గారు మీరేం చేస్తారు సార్ ఎట్టయితే అడుక్కుంటే కొడతారు ఇంతేనా సరే సక్సెస్ అవ్వాలని మీరందరూ మేము అరుస్తూనే ఉంటాం తల్లిదండ్రులుగా మా బాధ్యత అంటే మేమిద్దరం ఫీల్ అయ్యేది మా అన్న నేను ఎప్పుడు ఫీల్ అయ్యిందంటే మీరందరూ మా పిల్లల్లాగా ఫీల్ అవుతాం తల్లిదండ్రులుగా మా బాధ్యత మీరు తప్పుడు మార్గులు నడుస్తుంటే సరి చేయాలనుకొని అరుస్తూ ఉంటాం అరిసినా కూడా మీ అమ్మ నాన్న మిమ్మల్ని అరిసారనుకొని ఫీల్ అయ్యి హ్యాపీగా చక్కగా మీకు ఏవైతే యాక్టివిటీస్ వచ్చో అవన్నీ ప్రజెంట్ చేసి ఎంజాయ్ చేస్తారని ఆశిస్తూ ఆశీర్వదిస్తూ థ్యాంక్ సెలవు తీసుకున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇన్స్పిరేషనల్ వర్డ్స్ Now I invite Sheikh Fahim to present the profile of our guest of honor. Good afternoon everyone. I Sheikh Fahim second CSC take opportunity to present the profile of our guest of honor Sri Balreddy Prudhviraj Garu. Sri Balreddy Prudhviraj Garu was born 6th August in 1964. He obtained his degree MA in Andhra University Visakhapatnam. He obtained Balreddy Pudhiviraju is an Indian actor known for his work in South Indian film industry. He grew up in a family of farmers in Thadepalligudam, Andhra Pradesh. Since his childhood, he was interested in acting and he actively participated in many stage shows and uh, cultural programs held in school. It was his childhood dream to become an actor. His mother encouraged him to fulfill his dream. He done his debut in Kaidi No. 420 in 1986. In 1992, he appeared in Telugu film Avakati Adakku. He got an offer to act the, in the film through Dr. Prabhaka Reddy and KVV Satyanarayana. During its filming, he spent 40 days with Rao Gopal Rao, who taught him basics of film industry. 
In 1997, he appeared in Telugu film Sinduram as a Naxalite. Later, he appeared in many Telugu films like Ganesh, Chandralekha, Samudra and Devullu. In 2002, he appeared in Telugu film Khadgam, his moniker, 30 years industry ikada. This film make him very popular and he started getting offers for many film makers. He was worked alongside many Tollywood actors such as Raviteja, Mahesh Babu, Alu Ajin and many actors. In 2019, YSR Congress party in Andhra Pradesh appointed him its state secretary. He also became the president of Sri Venkateswara Bhakti Channel. Currently, he is working under Jansena party. Thank you, sir. It's a privilege to have our guest of Honorable Prithika to address the gathering, sir. Please, sir. Andhraki Namaskar one day, Kanona Twenty. My principal Ram Gotagarki, Alage, Chairman Subaragarki, Atupakan and Joste, Kram section like a Maru Pere, Shakar Garki, Alage, Sam Suragarki, Ramji Garki, my university, Andra University. So you could own a twenty Sodra Sodra Malayan and Anno. In the Gante. Mirandaro Nagu, Itapakantama, daughter Su, Itamakantama, Abail owner. Abailu, ma, Abailu, Amailu. University level low, yellow under the day, Sagaragar Japan, the Kunjo, Migu, yellow under the day, Kramu section, I like under the Katuga under the Danaman of Alavar Chunte, Chala, happy out of the Migate and a Chala Varu initial stage, he is low and then a Katuwe can put the Gane. Then a Venacal on a Valle Crushi, Valle Chepe Vedano, Manaka Natsadu, as a natural opum on time I put it. So Nere de Du Yatran and Day Apudume Andra University of Napudu, Mago, the great honor Andra University of Sadoto and Ede Gopa Adrustum, Alage, you put me Kuna twenty Avaka Salgani, me Kuna twenty education levels Gani, Kaduna twenty. Educational platforms can be made. Ma tarde poli gude on sostalom. Akade paaga badi. Taravata elementary schoolu, taravata degree motto. Pento pada ne ko vuru unda akar college lo chadu na. I am that time I am a B. A. Economic student and state cricket lo ne ne opening batsman and opening fast baller. Taravata, Andhra University, I am not English. I am not English. Why? Because I am Telugu medium. If you are a martyr, you are a martyr. 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 You are this college is the best student of India. I have a section here. I have been in sports. I have applied to MA. I have been in sports. I have been in the Ranji Trophy. I have been in the Ranji Trophy. I have been in the Ranji Trophy. I have been in I know Ronda Chetula, Patagonia, like compound law, like a campus or not school to Velte, Peru, Peru, Jeppe, or Montecadona, Antamandu, no students in Ateligane. I know Prati University student, Peer Jeppe Sevadu. I know Narante, Terror, Kangar, but if you are students, Alage, but Shagar Garan Dosta, they would toast them. They are Talidan Rulu, Anto, Namakondo, and Pampister. I can't get Pampichina Pudu. War in Namakani, Womuja Gunda, Tichi Memale, Uttama Porulaga, Tayar Jesse Memale, Prapanchula Pampiche, Bajata, Kadona Tavati, Pedalati. A Pedal Japan Matlum, Manam Jagatha, Manam Brahmana, and a student and Pechuni, 
ఇక్కడ అద్భుతమైన మన వింగులో మనం ఫస్ట్ నెంబర్ వన్ స్టూడెంట్ అని అనిపించుకుంటే ఇక మనం ఏదైనా సాధించవచ్చు తల్లిదండ్రుల రుణం తీర్చుకోవచ్చు అద్భుతమైన మీరు కూడా బ్రహ్మాండమైన సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు పెట్టి ఉపాధికి అవకాశాలు ఒక వంద మందికి మీరు కూడా కల్పించవచ్చు అలాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్నందుకు మీరు గర్వపడాలి ఇక ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ మాట వినట్లేదంటే కొంత అంటే ఇప్పుడు ఎలక్షన్ కోడ్ కాబట్టి మాట్లాడకూడదు ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఎందుకు వినట్లేదంటే పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఫ్యాన్స్ ఎందుకంటే వాళ్ళు సినిమా చూస్తే ఏ మేరే జహా అనగానే వీళ్ళకి కొంచెం ఆ ఇదిలోనే ఉంటారు ఇంకా కాబట్టి నేను అనేది ఏంటంటే ఆయన కూడా చదువుకి చాలా ప్రాధాన్యత ఇస్తారు పుస్తకాలు బాగా చదువుతాడు ఆయన కాబట్టి నాలెడ్జ్ అనేది మనకి ఎక్కువ కావాలి ఇప్పుడు ఆయన చెప్పినట్టు చైర్మన్ గారు చెప్పినట్టు ఐదు వందల కంప్యూటర్లు అమ్మితే ఐదు వేలు వచ్చినాయంటే మా వైఫ్ కళ్ళల్లో ఏంటి అంత షాక్గా చూస్తుంది తను మరి అలా ఇలాగా అన్నీ మీకు ల్యాబ్లో అన్నీ కొత్తవి పెట్టి మొత్తం బ్రహ్మాండంగా తయారు చేసి ట్వంటీ వన్లో ఉన్న మేనేజ్మెంట్ని మార్చి అద్భుతంగా దీన్ని తయారు చేశారంటే అది వారి ప్రతిభ సో ఇక్కడ మనకి సీసీ కెమెరాలు అక్కర్లేదు వాళ్ళే సీసీ కెమెరా లాంటి వాళ్ళు డేగ కళ్ళు ఎక్కడున్నా మీరు ఏం చేస్తున్నా వారు ప్రతి క్షణం అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు అలాగే మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టరు మెం మీలో ఉన్న ప్రతిభను వెలిగి తీసుకురావాలనే దానికే ఈ ఈరోజు ఇక్కడ జరిగే ఫంక్షను ఈ ఫంక్షన్లో మనం స్పోర్ట్స్లో ఉన్నాం రకరకాల యాక్టివిటీస్లో ఉన్నాం మన ప్రతిభను మనం పైకి తీసుకురావాలి మనలో ఉన్న టాలెంట్ని వెలుగులోకి తీసుకురావాలి అలాగే మన స్నేహితులు మనల్ని గర్వపడే విధంగా చూడాలి ఒక ప్రైజు అప్పట్లో కాలేజీలో కానీ హై స్కూల్ లెవెల్స్లో కానీ ఒక ప్రైజ్ తీసుకుంటే ఒక మొత్తం ఊరు ఊరు వాడ వాడ చెప్పుకునేవారు అనమాట అది ఒక స్కిల్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు స్టేజ్ మీదకి వచ్చి మాట్లాడాలంటే భయపడేవాళ్ళు వణికేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు మా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు బయట కూడా ఉన్నారు ఏదైనా అడిగితే అండి చాలా లిమిటెడ్గా మాట్లాడతానండి ప్లీజ్ ప్లీజ్ అంటారు కానీ అది కాదు అది వారికి భయం స్టేజ్ ఫేర్ మన స్టేజ్ ఫేర్ అనేది లేకుండా ఇక్కడ యాంకర్గా ఇంతకుముందు చైర్మన్ గారు అన్నట్టు యాంకర్గా మీరు వచ్చి ఇక్కడ ఉంటే రేపొద్దున్న మీరు చేసిన ప్రాజెక్ట్ని పది దేశాలకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే పెద్ద పెద్ద ఒక ఫంక్షన్ జరిగిన ఒక ఏదన్నా ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి కంపెనీ ప్రోడక్ట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే మీకు అద్భుతమైన స్కిల్స్ ఉండాలి అందుకే ఇక్కడ యాంకరింగ్ చేస్తే ఈ ఫియర్స్ అన్నీ పోయి రేపు మీరు ప్రజెంటేషన్ అద్భుతంగా ఇస్తారనేది వారి ఉద్దేశం సో ఇలాగా అప్పటికీ ఇప్పటికీ చూస్తే నాకు తెలిసి ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్ అప్పట్లో చాలా బాగుండేది ఒక ఏంటంటే ఎప్పుడు చూసినా పుస్తకాల పురుగులాగా ఉండేవారు ఇప్పుడు కూడా అలాగే వందలో దగ్గర దగ్గర ఒక డెబ్బై ఎనభై మంది అలాగే చదువుతున్నారు ఎందుకంటే నాలెడ్జ్ చేసి మోర్ ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ రోజున మేము ఈ మధ్య యుఎస్ వెళ్తే ఒకటి అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఆడపిల్లలు దేంట్లో కూడా తక్కువ కాదు మగవాళ్ళ విషయం కన్నా ఆడపిల్లలే ముందు స్థాయిలో ఉన్నారు మన అబుదాబీ నుంచి ఇమిగ్రేషన్ డైరెక్ట్ మనం యుఎస్ వెళ్ళటానికి నా ముందు నుంచి అలాగే ముగ్గురు పైలట్స్ వెళ్తున్నారు అనమాట ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి ట్వంటీ సిక్స్ ఆ ఏజ్ గ్రూప్లో వాళ్ళు ముగ్గురు దగ్గర దగ్గర ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ అవర్స్ ఒక పెద్ద విమానాన్ని ఎక్కడ మరి వారు ప్రతిభ ఉంటే కానీ అలాంటి ఇది రాదు మరి దేనికైనా మరి రెడీ కదా అమ్మాయి అంటే అమ్మాయి అంటే ఆదిశక్తి జాగ్రత్తగా అమ్మాయిలని జాగ్రత్తగా ప్రేమించండి ప్రేమించాలి అంటే మీరు వేరే రకంగా అనుకున్నారు అది కాదు అదే మరి అదే అని చైర్మన్ గారు అనేది అదే ప్రేమించండి అంటే వారిని గౌరవించండి వారితోటి ఫ్రెండ్లీగా ఉండండి చక్కగా మాట్లాడండి ఎందుకంటే మీరు ఎదగాలి మీరు ఎదిగి పది మందికి ఆదర్శం కావాలి ఈ కాలేజీలు ఎక్కడ చదివి ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడ చదివారంటే ఐఎమ్ ప్రౌడ్ టు అరౌండ్స్ ఐ ఐఎమ్ స్టడీడ్ ఎట్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వాలంటీర్ అండి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్ అని చెప్పుకుంటే ఎక్కడో యుఎస్లో ఉన్నావు కానీ యువర్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ అన్నారు అంటే ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ కూడా అదే పేరులో ఉంది కాబట్టి మీరు ఏంటంటే ఎక్కడ చదువుకున్నట్టే పలానా ఇక మన కాలేజీలో చదువుకున్నాం ఇక్కడ చదువుకున్నాం మాకు బ్రహ్మాండంగా నేర్పించారు మా స్టాఫ్ అదిరిపోయే స్టాఫ్ ఉన్నారు అలాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 
టీచర్స్ కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ వసతులు కానీ ఇన్ని చేయాలంటే మేనేజ్మెంట్కి ఎంత ఖర్చుతో కూడిన పని ఎంత స్ట్రెస్తో కూడుకున్న పని అన్ని రకాల అడ్డంకులను ఎదుర్కొని మీలో ఒక ఉత్సాహం తీసుకురావాలి మీలో ఒక మోటివేషన్ తీసుకురావాలి మిమ్మల్ని అందరినీ భావి భారత పౌరులుగా బ్రహ్మాండంగా తయారు చేయాలని వారు పడే ఇబ్బందులు చాలా ఉంటాయి ఏదో ఎకనామికల్గా కానీ పొలిటికల్గా కానీ చాలా ప్రెషర్స్ ఉంటాయి చాలా ఉంటాయి వాటిని అన్నిటి తండుకుని ఇన్స్టిట్యూషన్ని నెంబర్ వన్ స్థానంలోకి వెళ్ళాలంటే మీ అందరి సహకారం ఉండాలి మీరందరూ అద్భుతంగా చదవాలి ఎందుకంటే చదువు లేకపోతే జీవితం వ్యర్థం మీరు ఏదైనా చేయండి మీ మీలో ఒక ఐఏఎస్ ఉండొచ్చు ఐపీఎస్ ఉండొచ్చు ఐఏఎఫ్ఎస్ ఉండొచ్చు బ్రహ్మాండమైన రేపొద్దున రాజకీయ నాయక నాయకులు ఉండొచ్చు ఎంత ఏదైనా సరే ముందు బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి బేసిక్ కావాలి మనకి మనం చదువుకోవాలి సో మా ఇంట్లో పిల్లలందరూ బ్రహ్మాండంగా చదువుకున్నారు ఒకళ్ళు అబుదాబీలో ఉన్నారు ఒకళ్ళు బ్రహ్మాండంగా వేరే చోట పనిచేస్తున్నాడు మా పాప కూడా బ్రహ్మాండంగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసింది తను తను కోడాలంపూర్లో వెళ్ళాలనుకుంది తనకేంటంటే ఫస్ట్ నుంచి అంటే ఒక మోటివేషన్ మనం కలగనాలి కళ డ్రీమ్ 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 మన అబ్దుల్ కలాం గారు చెప్పినప్పుడు ఆ కళని సాకారం చేయాలి ఆ కళ వైపే పరిగెట్టాలని చెప్పారు అదే దాని మీదే ఉండాలి మనం ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఇప్పుడు మా పాప చేసే డ్యాన్స్కి నేను చేయాలంటే రెండేళ్ళు పడుతుంది ఒక స్టెప్పు ఎందుకంటే తను ఫస్ట్ నుంచి బేసిక్గా చేసే కూచిపూడి భరతనాట్యం మామూలు జానపద నృత్యాలు వాటిలో వెస్ట్రన్ డ్యాన్స్లో దగ్గర దగ్గర పది పదిహేను ఏళ్ళు అనుభవం ఉంది తనకి సో ఆ అనుభవంని దృష్టిలో పెట్టుకుని తను షీ వాంట్ టు యాక్ట్ ఇన్ టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ యాజ్ ఎ హీరోయిన్ అంటే మేము దగ్గరుండి చదువుకుంది ఓకే రైట్ జాబ్ వచ్చింది జాబ్ ఇలాగ పేపర్ చేతిలో ఉంది బ్రహ్మాండమైన తన హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఫస్ట్ క్లాస్ స్టూడెంట్ లియోనియ హైదరాబాద్ సో నేను జాబ్ తర్వాత అంటే నాకు జాబ్ ఉంది ఇఫ్ ఐ ఎమ్ నాట్ సక్సెస్ ఇన్ టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ నేను మళ్ళీ జాబ్కి వెళ్ళిపోతాను సో మొన్న రిలీజ్ చేసిన సినిమా కొత్త రంగుల ప్రపంచం జనవరి ట్వంటీ ఎయిత్ రిలీజ్ అయింది అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది షీ గాట్ సో మెనీ ఆఫర్స్ ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీరు కూడా ఒక మంచి కలగనండి మా తల్లిదండ్రులని బ్రహ్మాండంగా చూడాలి మా అక్క చెల్లెల్ని బాగా చూడాలి అన్నదమ్ములను బాగా చూడాలి సొసైటీలో బాగా ఉండాలి రేపు పొద్దున్న ఎక్కడైనా కనపడినా కూడా ఇన్స్టిట్యూట్ చైర్మన్ గారు కానీ ఇక్కడ ఉన్న ప్రిన్సిపల్స్ గారు కానీ ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలు ఎప్పుడైనా కనపడినా కూడా నమస్కారం గురువుగారు బాగున్నారా అని అంటే వారు గర్వపడాలి మిమ్మల్ని చూసి అంతేగాని అల్లరి చిల్లరగా మాట్లాడి ఇప్పుడు ఏలలు కేకలు తప్పట్లు అయిపోతే ఇవి కాదు మనకు కావాల్సింది మనం ఏంటంటే ఒక మోటివ్తో వచ్చాం అక్కడ దీపం వెలిగించాం ఆ దీపం దానికి చాలా చరిత్ర ఉంది దీపం జ్ఞానాన్ని పంచే వెలుగు అలాంటి వెలుగు నీడలో మీరు ఉన్నారు బ్రహ్మాండంగా అందరూ బ్రహ్మాండంగా చదవండి మీరందరూ పెరేడ్ చేస్తుంటే ఆడపిల్లలను చూస్తుంటే నాకు ఇక్కడ ఉన్న అమ్మాయిలందరూ ఇప్పుడు డిఫెన్స్ అకాడమీలో పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్స్గా అవుతారేమో అని అనిపించింది నాకు ఆ పెరేడ్ చూస్తే మనకి ట్వంటీ సిక్స్త్ జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్ ఢిల్లీలో రిపబ్లిక్ డే పెరేడ్ ఎలా ఉందో దానికి ధీటుగా చేశారు మీరందరూ అద్భుతం సో ఇక మిగతా వింగ్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సాంప్రదాయ నృత్యం వీళ్ళందరూ బ్రహ్మాండంగా చేశారు వారి వారి ప్రజెంటేషన్ ఇక్కడ జానపద నృత్యాలు అంటే అన్నీ బాగున్నాయి అలాగే చదువులో కూడా మీరు అద్భుతంగా రాణించండి మళ్ళా ఎందుకంటే అంతకుముందు వారి కాలేజీకి నేనే వెళ్ళాను అక్కడ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉన్నారు స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ కూడా మీరు ఒక మార్క్ నాలుగేళ్ళు మీరు ఇంట్లో అంబా నాన్నలతోటి ఇంటికి వెళ్ళాక మాట్లాడుకుంటారు ఇక్కడికి వచ్చాక కంప్లీట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్సు ఈ చదువు మీదే ఉన్న ఉన్నామని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా మిమ్మల్ని అందరినీ వేడుకుంటున్నామని అనకూడదు కమాండింగ్ చేస్తారు మీరు చదవాలి బాగా ఎందుకంటే మీరందరూ మా అబ్బాయిలు మా అమ్మాయిలు ఇప్పుడు మా నా కూతురు ఎంతో మీరు కూడా అంతే మా అబ్బాయి ఎంతో మీరందరూ అంతే కాబట్టి బాగా చదవండి ఇంట్లో ఏదో మా మిస్సెస్ అయితే మేము రోజు దెబ్బలాడుతుంటాం ఇంట్లో పని చేసే ఒక పని మనిషి ఉంది పేరు అనవసరం వాళ్ళకి పిల్లలు ఉన్నారు బాబా ఈ అమ్మాయి చదవట్లేదు మనం కాలే స్కూల్లో తీసుకెళ్ళి జాయిన్ చేద్దాం మనకి ఎందుకంటే మా అమ్మాయి చదవదు అమ్మాయి నేచర్ నాకు తెలుసు చదవదంటే పద అని చెప్పి మా అమ్మాయికి తీసుకెళ్ళి స్కూల్లో పెడితే రెండో రోజు వచ్చేసింది నా పిల్ల బయటికి ఏం వచ్చేసావంటే నేను పని చేయటం అలవాటు అండి నాకు అని సో అలాంటి వాళ్ళ సంగతి మనం అలాగే ఉద్ధరిస్తుంది తను చదువు మీద తనకు కూడా 
బాగా ఎవరైనా చదువుకోకపోతే వాళ్ళని మోటివేట్ చేస్తారు అలాగే మా డాక్టర్ గారు ఆయన గురించి ఇప్పుడే చెప్పే చైర్మన్ గారికి ఆయన సర్జన్ అండి హార్ట్ సర్జను వెల్లుల్లిపాయ అల్లం తినండి మీరు వాళ్ళు డాక్టర్స్ కూడా అదే చెప్తారండి అని చెప్పి సో అందరూ మంచి వాళ్ళతో మీరు స్నేహం చేస్తే మంచే జరుగుద్ది చెడ్డ వారితో స్నేహం చేస్తే చీడ జరుగుద్ది కాబట్టి మీరు అందరూ అన్నాదమ్ముళ్ళంగా అక్క చెల్లెల్లాగా ఉండండి ఒకరినొకళ్ళు గౌరవించుకోండి ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు ఎంకరేజ్ చేసుకోండి చదువులో బ్రహ్మాండంగా పైకి రండి మీ మీకు ఎప్పుడు మీకు ఏదైనా స్ట్రెస్ వచ్చేది అనుకో కొంచెం ఏదైనా కొంచెం మూడు లేకపోతే థర్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ అమ్మన భర్త ఒకసారి చూడండి మళ్ళీ మీరు రిఫ్రెష్ అవుతారు ఇది నేను చెప్పింది కదా చాలామంది యుఎస్ నుంచి అక్కడ నుంచి చాలామంది వచ్చిన పెద్దలు మాకు ఎప్పుడైనా వర్క్ స్ట్రెస్ తోటి ఉంటే మేము కొంచెం రిలీఫ్ అవ్వాలంటే అమ్మదానమ్మ భర్త అనుకుంటారంట వాళ్ళు లేకపోతే థర్టీ ఇయర్స్ ఎక్కడ అనుకుంటారంటే అంతే కొంచెం ఫ్రెష్ అవుతారు కాబట్టి మీరు ఎప్పుడైనా అలాంటి టెన్షన్ వస్తే ఒకసారి మీరు అమ్మన భర్త అయ్యానో ఇదే అని కేక్ అని ఉన్నాయని అవి చెప్పిన డైలాగులు అవి ఒకసారి చూడండి మీరు హ్యాపీగా ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ని తల్లిలాగా భావించి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఉన్న స్టాఫ్ మనం ఉన్న పెద్దవాళ్ళందరినీ తల్లి తల్లి తండ్రిలుగా భావించి అద్భుతమైన వారి సలహాలు తీసుకుని ముందుకు వెళ్ళాలి మీరందరూ ఒక భారతదేశంలో అత్యున్నతమైన ఉద్యోగాలు చేయాలి మంచి పోస్టులు ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం వచ్చినటువంటి యాజమాన్యానికి పేరు పేరున పెద్దలందరికీ మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు చె తెలుపుతూ సెలవు తీసుకున్నాను సరిపోతా థ్యాంక్ యూ వీటంతా పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్సే ఉన్నారు ఇక్కడ అత్తారెడ్డికి దారేది సినిమా ఫంక్షన్ జరుగుతూ ఉంటుంది పోసాని కస్టమర్లే ఉంటాడు నేను ఉంటాం అక్కడ ఎవడాడు డ్రైవర్ అండి ఏ డ్రైవర్తో డిస్కషన్ అంటే బయటికి లాగండి అనగానే గన్ తీస్తాడు సమీర్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు వచ్చే వాడిని కొట్టాక నేను చూసి ఎప్పుడైనా ఎవడితోటైనా పంచాయతీ చేస్తే వాడు ఎవడు ఏంటని తెలుసుకునేడు ఢిల్లీ నుంచి ఫోన్ చేసి నా మీద నన్ను తలంటేస్తున్నారు నువ్వేంట్రి ఇక్కడ సచ్చిపోతావుడు అయినా సార్ అక్కడ సార్ 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 వీడికి నాకు అసలు సంబంధం లేదు సార్ కార్డు ఇస్తే పెళ్ళికి వచ్చాను చికెన్ పెడతానంటే లోపలికి వచ్చాను అది కూడా పెద్ద బాగాలేదండి అలాగా ఆ ఒక సీన్లో నేను చేసేటప్పటికి పెద్ద హీరో కాబట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా సార్ చికెన్ ఎలా ఉంది పెళ్ళి ఎలా ఉందా అని అడుగుతారు నన్ను ఇక నాకు బాగా పేరు వచ్చిన సినిమాలన్నీ నేను హీరోగా సినిమాలో హీరోగా యాక్ట్ చేసిన సినిమాలన్నీ నాకు మంచి పేరు తెచ్చిన మంచి సంస్థల్లో బ్రహ్మాండమైన స్థానాన్ని ఇచ్చిన ఇప్పుడు చేసే గేమ్ చేంజర్ రామ్ చరణ్ది అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ ప్యాన్ ఇండియా సినిమా అలాగే అన్నీ చాలా మంచి సినిమాలు ఉన్నాయి సో నాకు లౌక్యం మంచి పేరు తెచ్చి తెచ్చిన సినిమా అది మా బాలయ్య అంటే ఇక నేను మాట్లాడితే నేను మాట్లాడితే చాలామంది అడుగుతారు మరి మరి అది నిజమో అబద్ధం నాకు తెలియదు కానీ గుంటూరు నుంచి ఒకసారి ఒక ఇరవై ముప్పై మంది బస్సులో వచ్చారు అందరూ మహిళలే ఏమంటే మీ పక్కనే బాలకృష్ణ గారు ఉన్నారు డిక్టేటర్ సినిమా అది మీరు డైలాగ్ చెప్తే బాలకృష్ణలో ఉంటుంది అమ్మ కొంపించవు మా పక్కనే ఉన్నాడు ఆయన ఎందుకో మరి ఆయన డైలాగ్ చెప్తే నాకు ఆవేశం వచ్చేస్తుంది ఆయనలాగా బాడీ లాంగ్వేజ్ వచ్చేస్తుంది ఆ బాబా మరి మేము అడుగు పెట్టనంత వరకు వన్ సైడ్ స్టెపిన్ హిస్టరీ రిపీట్స్ అలాగా బాలయ్య గారు లౌక్యంలో వాళ్ళు కార్ ఆపి ఎవడన్నా నువ్వు పక్క వెళ్ళంటే అడవిలో ఉన్న సింహాన్ని అడుగు నీటిలో ఉన్న మూసల్ని అడుగు గన్లో ఉన్న బుల్లెట్ని అడుగు నేనెవరో చెప్తాయి బాంబులతో ఈ డుమ్ముని భయపెట్టలేర్రా ఈ బాంబులో వాడే అమోనియా మా అటక మీద ఉంటుంది పాస్ఫరస్ మా పొలాల్లో పండిస్తాం ఇప్పుడు చెప్పండి అబ్బాయిలు వాట్టుడు వాట్ నాట్టుడు అలాగా మీరందరూ ఏడైనా చెప్పినా మీరు ఆదరించారు ఆశీర్వదిస్తున్నారు ఇప్పుడు వచ్చే సినిమాలన్నీ అద్భుతమైన సినిమాలు మీరు ఈ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి అద్భుతమైన విజయాన్ని సాధించండి మరలా 
మీ చైర్మన్ గారు పిలిస్తే ఇంకొక కాలేజీ కట్టేస్తారు ఈలోపు అక్కడికి వస్తా గెస్ట్గా సో ఇలాంటి పెద్దల సమక్షంలో మీరందరూ ఉన్నారు మీకు ఎంత బ్రహ్మాండమైన పూర్తి స్థాయి భద్రత క్రమశిక్షణ అద్భుతమైన వనరులు ఉన్నాయి అద్భుతమైన ఫ్యాకల్టీస్ ఉన్నాయి బాగా చదవండి కాలేజీకి పేరు కండి మీరు పేరు తెచ్చుకోండి మీ తల్లిదండ్రుల మాట నిలబెట్టండి గురువుల మాట నిలబెట్టండి మంచి పౌరులుగా మీరు నిలబడతారని ఆశిస్తూ ఈ అవకాశం వచ్చిన యాజమాన్యానికి అలాగే మీ అందరూ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం జై హింద్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇన్స్పిరేషన్ వర్డ్స్ I invite Sheikh Sadia from 2nd CSC to present the profile of our chief guest. Good afternoon everyone. I Sheikh Sadia from 2nd year CSC would like to take this opportunity to present profile of our chief guest Dr. K Ramji. Dr. K Ramji working as a professor in the Department of Mechanical Engineering College of Engineering Autonomous Andhra University. He obtained his Bachelor of Engineering Mechanical in 1991. Master of Engineering, Machine Design, M.Tech, Nanotechnology in 1993 and MBA Finance degree in 2013 from Andhra University, Vishakhapatnam, India. He obtained his PhD program from Indian Institute of Technology, Roorkee, India in the year 2004. His area of specialization include spatial mechanisms, robotics, FEM, nanotechnology, tide mechanics and vehicle dynamics. He guided 82 ME M.Tech students, among them 30 PhD dissertations related to vehicle dynamics and other fields. He published 231 papers and actively doing consultancy, research and project works. He organized nine international conferences and 43 national conferences, seminars, etc. He delivered 105 guest lectures at different platforms and attended 66 short-term courses in national level IITs and other institutions. He also participated in 154 conferences, symposiums and workshops at national and international level. He presented 111 papers in national, international journals, workshops, conferences and symposiums. In his credit, rank holder in Bachelor of Engineering and Master of Engineering and gold medalist in Master of Engineering. He awarded Certificate of Merit for the paper published in the Journal of Institution of Engineers, India, 2004. Sir awarded Birj Mohanlal Memorial gold medal prize for the best research work done and paper published in the Journal of Institution of Engineers, India, 2005. At present, Dr. K. Ramji is one of the TUQIP coordinator of College of Engineering, Andhra, Prad Andhra University, Vishakapatnam. With these few words, I request our chief guest, Dr. K. Ramji, to address the gathering. I am glad yes, to invite our chief guest, Dr. K. Ramji Garu, to address the gathering. Respected guys on the dais, the Sri Koya Subbara Garu, Sri Koya Shakar Garu, and uh, Madam respected family members, and other dignitaries, guest of honor today, Pradvi Garu, and Sam Sura Garu, director and principal, Ram Kote Garu. Thank you very much for inviting me as one of the the guest in this particular function. Those who are in third and final year at present, you may be observed the capacity and skill set of your chairman and secretary. Once they have taken a charge as a kids group, how the transformation is made within two to three years? You have seen that change. Maybe first and second years, they may not be seen that. See, what, what I want to say is, they are committed to work, mainly to see the betterment of your life. Please, my dear students, I will take your valuable time, 10 to 15 minutes. Please concentrate. It is useful in another 40, 50 years of your life.
please those who are in uh, maybe i am the last speaker but keep your still patience in another 10 to 15 minutes please understand some of the words what i am saying in my experience see one of the the famous of the guntur is it is my perception four five decades they ruled the entire country related to the corporate education how many of you know about the guntur guntur is a famous for that corporate colleges coaching and other areas the entire guntur played five to four to five to six decades captured the entire india as well as the world market to get trained to get the skill set to get the good marks in the entrance test this is the base guntur is the base I don't want to mention names because of election commission rules are there. But that much popular is there in Guntur, the education part. The second is, you know very well, Karam or Mirchi is the another famous. These are the two things which are very, very popular. You are happy that you are living in such an atmosphere where it is an education hub for Andhra Pradesh as well as throughout the India as well as the world. And also you are in the safe hands of such a wonderful personalities. I know very well uh, since from last 10 years, Subbara Garu and Shakar Garu, they are committed to work, they are hard work, always see the, the better teaching learning process in the college and better uh, the curriculum if with the autonomous tag, better facilities and better uh, best practices, innovations in all the direction they are always in the front end. That's what you have seen in the last two years also. See, now let us come to the, the other important part. What, what are the skill set which is required for you? The first and foremost point is the teamwork. See, my dear student friends, freshers, first, second years, as well as third and final year, till now, your model paper is fixed, your syllabus is fixed, you know how your mid-exam is coming, you know how your final exam is coming, pattern is known to you. Accordingly, you will prepare, get the marks. <coughs> Once you get out from the college, there is no syllabus, there is no model question paper, nothing is available. Every day is the, the new syllabus, new model paper, new question paper, new, new. See, that is where you have to live in atmosphere, especially circuit branches of computer science, CCE, and information technology. Always you have to continuously learn the things, you have to face the dynamic challenges, what are the changes are taking place. You should be equipped with those skill set. That is very, very important. See, that's why these four years you have to utilize that to earn those skills. The teamwork, teamwork is very, very important. Once you get out from the college, you, you have to lead one team. It may, it may be five people or 10 people or 15 people or 20 people. See, you have seen the cultural event, how teamwork it is. If suppose if you take Pradvi Rajgaru to say that dialogue in real movie, maybe 10, 20, 10 to 20 shots they will take, even it's such an experienced personality. But uh, with little bit, little bit rehearsals, your student has done wonderful sports activities. We are really appreciating. See, that is what we require when you get out from the college. You have to lead the teamwork. Otherwise, now I will keep one test to you. I am taking this as one group. This is another group. Who are making a big noise? I, I want to give a prize. That, that is the teamwork I am taking. Today, you want to make one minute noise. Now I will do a two exercise. This people has to call kids. This people has to call GEC, that is Guntur Engineering College, and the other group kids, then vice versa. Now let us start. Who, which group is making a big noise? It has to reach the sky. Start with kids, start with GEC. Then first, kids, all of you, please speak loudly. Kids, not hey. Kids and GEC, your, your word is kids, your word is GEC, the next target is, your word is Mitch, your word is Karm. 
then vice versa. The first kids. GEC. Then reverse kids GAC. Kids GAC. Kids GAC. Kids GAC. Still energy is not sufficient. Now Karam and Mitchi, that is what is the Guntur famous. Your, your word is Mitchi. Your word is Karam. Karam. See, regarding that level, they are all obviously they are in the better side regard to make noise. But why I have done this exercise is the teamwork is very, very important, especially the girl students. Now, whatever the government is doing, <coughs> I don't want to quote any party name. You take any party in India, whatever the schemes, whatever the Niti Ayog policies, whatever the financial policies, all are most of the policies they are giving to the this type of gender, this gender only. Please utilize that opportunity. Please get into that. See, in that direction, I want to say a few points. You see, the, please, please listen carefully. If you see the industry revolution, industry 1.0, the steam engine is playing a predominant role. India has not done any, any contribution in that as far as the steam engine is concerned. The second part is electrical energy. The Tendency Revolution 2. In that also India not played any role. The third is software development. We are a little bit better. Not, not too much. We have done a predominant role in the software development, Industry 3.0. Now Industry 4.0. And now, in future, we are calling a 5.0. Industry 4.0, now, everything, Industry 3.0 is automation and uh, software development up to that level only. Now the days are gone. Now, anything is possible. Earlier, up to sky is a limit. Now you can reach above the sky. Depend upon your skill set. Because we are, I am visiting as a chairman for NAC and other, we are visiting so many big cities. When I am landing a industrial hubs like Noida, Coimbatore, Hoshur, the, the, some of these cities, now our all industries which are located in India, they are converting by using artificial intelligence, machine learning, data science. But only the pity thing is, they are inviting experts from the developed countries, those who know very well the developed countries. They are inviting experts, then they are converting their industries. Why can't we, we, we should play a role, role in that? One is teaching learning. You have to get skill related to artificial engine, machine learning, data science, all, all related because you are the circuit branches. You have to get that skill. But not only getting skill, how to implement that? Then only play a role in the industry 4.0, like IoT and other things. Otherwise, what is happening? The foreigners are coming, they are giving proposal, they are taking big money and converting the existing machinery by applying A and ML and converting in, in that form. If we, are, we don't play any role in that, then we are always in the back seat. <coughs> My dear young student friends, this country is having advantages after liberalization, privatization, globalization which is started in the year 1991, please understand. Liberalization, globalization, privatization started in 1991. At that time, they don't know whether it is the advantage for the country or not. They, they, are, they are assuming that it is useful to the country. Started because of that reason, our brothers and sisters are doing jobs in multinational companies in the global level. That they made platform in 91, please understand. Today we are in 2024, 34, 34 years of industry, because they made steps at that time. Now, the, our country is having one of the big advantages, demographic dividend, like your youth. 
This country big advantages, just now I mentioned, by using AML and other techniques, no manpower requirement, everything is automating. I can sit in my room, now I can operate my leg, I can engage my class at Andhra University. Lab I can operate Andhra University by sitting here without wasting my time as well as uh, my students' time. That is the technology that today I can operate. Because of that automation, manpower is reducing. That means job in, jobs are reducing. Still, world is looking for Indians because of youth, committed, integrity, and a lot of hard work, a lot of discipline. That is the reason why entire world is looking Indians. We have to tap that resources. The package is from maximum 4 crores to minimum 2 to 3 lakhs. Salary is there. Salary structure. Depend upon your skill set, <coughs> one can get. That's what I said earlier. Up to that, we are saying sky is a limit. Now above the sky, you can reach based on your skill set. So that's why, my dear student friends, please take advantage of that demographic dividend with your skill set. Now, why I, say, why I am saying that industry is industry looking, you are teaching, learning, your marks, whatever you are doing in the class, weightage is 50 percent only. Your marks, your uh, theoretical part, laboratory part, everything will be 50 percent weightage. The remaining 50 percent, you have to showcase your other skill set, your communication skills, your uh, sports skills, your uh, body language, your uh, in a group, how you are reacting, when you are talking in the other gender, how you are behaving, how you are maintaining the distance. See, these all we are calling as a 21st century skills. Now the industry is looking that type of skill set. You should be equipped with that. Otherwise, no one will give job to you. Please understand. I got 99% marks, but if I can't open mouth, I cannot mingle with the other friends, I cannot mingle with the group. There is no job for you, please understand. The job is only ready to give those who are doing good teamwork, good communication skills, good reasoning skills, good enlightening skills, spot decision you have to take, depend upon the dynamic situation. That people, such, such type of people only will get the first job from 4 crores to 2 to 3 lakhs per annum. See, my dear, uh, dear student friends, the basic, the nowadays, the 50 percent, the remaining 50 percent in that most of the part is how innovative, what are the inventions you have done, have you done any startup, have you published any patent, have you published any paper, <coughs> have you incubated anything. Now the government is encouraging a lot of things in that direction. Please try to, by using national education policy, please see that the holistic development. See, one of the point which I want to mention because Prudhvigar is there. You see any movie, a movie is coming with any, without any title. Any movie is coming always with uh, some title, some moral, they will finally give to the society. Like that, for your life, what is the title of your life? Because your parents have spent a lot of time on you. The purpose of the degree is you have to stand on your own feet. Once you completed your B.Tech, you have to stand on your own feet. You should not depend upon your parents. Even if you depend, they will help you. But that is not correct. That is not the aim of this particular degree. The professional degree purpose is either you have to stand on your own feet, get the job, do some, for some organization, or you have to start your own company, give some jobs to some other people. Or you can make some startup. See, such a way you have to mold your, these four years is not a small time, and try to convert. If you can ask in my lifetime, what I really appreciate is, my father is a village president. If any family is going to marry for her son or daughter, they use it to come to my father ask them to purchase gold or something else. They, they, they are believing in such a fashion. But when I am going to my village, because I am the person, maximum education I got in my family, my father used to come along with me when I am going into my village, along with other families. Really, I wonder why he is following me. The entire village people is following my father. 
when I'm going into my village in some families, he is accompanying me. See, what I want to say is, when you are educated, the society will respect you. Whether you are doing a job or not, because you are educated, they will expect something from you. See, that's why what I'm requesting you, because of your education, you give some respect to the Guntur, give some respect to the kids group, some respect to the GEC. Under any circumstances, don't give any bad name to the, such a college, such a wonderful college, such a wonderful group. Because of you, our, the, the employers, industry people, all stakeholders, parents, the politicians, all people proudly say that the kids is doing very good. Already it is there, but you have to give some value addition. See, that's what nowadays, accreation, NRF ranking, or NBA accreation, NAC accreation, in all this, public perception is very, very important. We can't say that we are doing that and this. No one will accept. The stakeholder's mouth has to get that information. The kids is doing good. Kids is doing wonderful things. Kids is doing best practices. Kids is doing some distinctiveness. Kids is doing some innovations, some inventions. See, that is the way name has to come, not from the internal stakeholders, outside stakeholders. Stakeholders means maybe a parent, maybe industry, maybe employers, or maybe politicians, maybe bureaucrats, anybody has to talk about good words about the kids group. This is where you have to build when you are working in some industry. They feel proud that the student is from kids. Already Subbaragar mentioned, whenever I graduate from kids, you are getting a good girl or a boy for a marriage. Not only that, he has to say that he is very good in academics, very good in sports, very good in cultural activities, very good in other activities. The one, two more points I want to address. With that, I will stop. The last but one is, God is given 24 hours everybody, please understand. The time management. If I want 26 or 27 hours, I don't get, please understand. The God is given 24 hours per day everybody. In that 24 hours, the, my first message is, get good sleep 7 to 8 hours. Please, my dear young students, friends, youth student, please get a good, good sleep. Because first you have to fit, mentally fit, physically fit. Then only you can do wonders. If these two are not possible, then you can't achieve anything. Please get a good sleep because why I'm saying this particular point is because of social media, Facebook, Twitter, or whatever it is. I'm not saying I'm in ignorance of that, but what I'm saying is you allocate some time for that while sleeping, three, four hours watching something. That is not correct. Get a good sleep 7 to 8 hours out of 24 hours. Another 7 to 8 hours for your classwork, preparation, and examination. Total 16 hours gone. Another 8 hours. Shakargar is mentioning discipline. Discipline is mandatory. But 2 to 3 hours per day, please enjoy. Sports or a cultural or whatever, or a social media, please try to enjoy. That is always required. Holistic development, everything is required. But Always some limit is there. Everyone is below the constitution. You cannot achieve, you cannot, uh, the, you cannot above the constitution. Below that, everything is allowed. Two, three, two to three hours. The remaining term, you were, uh, uh, the, uh, like uh, bath and other activities. Please try to, time management is very, very important. Every day, please plan the activities. Every weekly, you can plan the activities. Every monthly, please plan the activities. If you have done something, okay. If you have not meet that, that whatever you have planned, please again, you make an action plan. If something is gone wrong, please take that as a lesson. Don't repeat that again. Then the last point which I want to mention, my dear young student friends, our Subbaragar already mentioned, in our curriculum, we are keeping 70% theoretical, 30% practical. But that 30% practical is we are confining to the laboratories. That is not required. That is not sufficient. Not required means with that, how you can solve the society problems? How you can solve industry problems? If you suppose you consider in a USA or 
German or Canada, software development for a, suppose GEC required some software, automation is required. That is developed by the students only, no need of purchasing from outside. Our two vehicles collided on the NH highway road. At what impact the collision has taken place, what velocity they are traveling, what projectile, I will get a technical report first. I will send my B.Tech student, M.Tech student, Ph.D. student and get the report. See, that is the practical knowledge, not simply doing experiments in the lab. Please solve industry is facing number of problems, society is facing number of problems. You are doing NSS and other things, no doubt about that. You are doing very good. But please transform into practical, solving practical problems. Otherwise, we are always in the back seat. We are going to complete 100 years independence. Whether when you want to become a developed country, when, how long will you go with the developing country? The only way is you try to solve the society connected problems. Because most of you are getting a scholarships. I am getting salary. This is public money, public taxpayers' money. We are enjoying what you are giving to the society. Not uh, by conducting simple NSS program. You take any live problem, your project, with that they can benefit. You may get a B.Tech degree, but with your project, they should benefit because with their money you have studied here. May not be all, most of you. See, that's why my dear student friends, please do something for the society. This is the purpose, this is the major difference between the up to intermediate education and uh, professional courses. Professional co student, you are in a situation to solve the society problems. You have to solve the society problems. Or you have to solve the industry problems. With the laboratory experience, please try to solve the problems. Please develop the software, which is useful for the so society. Please develop the app, the, which is benefit to the society. See, please see that how best you can serve the, this is one thing lagging in our country, up solving the practical problems. The last is, once you studied in any institution, you are an alumni of that institution. You are one of the alumni of that institution. See, whenever you are going in your journey, in your life, another 40 years or 50 years or 60 years, you are learning some lessons. You are getting some experience. Those experiences, those lessons, please pass on to your brothers and sisters. No need of coming to you in Guntur. Wherever you are staying, maybe in Delhi, maybe in Mumbai, maybe in San Francisco, or maybe in Ottawa, Canada, or maybe in Japan, or maybe in Germany. Now software tools are there, technology is there, you can use digital platforms. And pass on your experiences, pass on your what are the lessons you learned, to your juniors in such a way that they, not, they may not repeat those mistakes. Then definitely this country will be transformed into a developed country, not a, always a developing country. See, that's why my dear friends, if you do hard work, you best uh, one example with that I will stop my lecture. You see the Sachin Tendulkar. Sachin Tendulkar is failed in 10th class English subject. English paper, he failed the subject. But now in government of Maharashtra, they are making about Sachin Tendulkar one lesson in the English textbook. That's what I mentioned earlier. What is the title, movie title for your life? Somebody may be expired. Age 60 years, 70 years, 80 years. But Mother Teresa, there is no expiry. Abdul Kalam, there is no expiry. Lifelong, the name will repeat. How many of you in that, what is the title for your life? That will go to your, your, that will appreciate your parents, that will appreciate your village people, that will be appreciated by Guntur people, that will, that will be appreciated by kids, that will be appreciated by Andhra Pradesh, that will be appreciated by India, that will be appreciated by the entire world. Please try, keep some title for your life. What is the movie title for your life? See, thank you very much for giving this wonderful opportunity to interact with you and give my whatever the message I want to give to you. See, please, uh, I already mentioned once again, please plan time management in such a way that you have to enjoy another 50 or 60, 70 years of your life. Please enjoy it. That is also allowed, but within the limits. 
whenever the time is given please enjoy but uh, always uh, the plane to be maintained that's what uh, subbaragar and shagargar mentioned once again thank you very much and uh, please give a g- big, g- big round of claps to the management such a wonderful management subbaragar and shagargar and again uh, after that layer again give a big round of claps to brahma vishnu maheshwara samsura garu ramkote garu and uh, placement officer chandrasekhar i think they are doing wonderful for the development of this organization once again thank you very much for this wonderful opportunity thank you sir thank you for wonderful speech it gives me immense pleasure to commemorate the achievements of our students in various talents like education sports technical co curricular activities and etc let's begin with the honored the academic toppers you have all made us so proud by showcasing your sheer commitment to reach your aim with complete dedication and hard work i request k prasanna lakshmi garu executive director of leo global overseas ma'am please join us on the dais for prize distribution i request dr v ratnakumari ma'am to announce the academic toppers first give big round of applause to all the students who uh, occupied the first and second positions uh, by doing the hard work to reach these goals now I, re- now I request all the dignitaries on the dais to honor the academic toppers students please come forward near to the dais with your parents first i call first year diploma toppers dcme ch shanmuka who occupied first place next second position palli nagajyoti a next d ec branch from m gnana pradeep second position shek abbas second toppers from diploma second year toppers dcm toppers dcme shek hussein wali second position r shek arbas come first students my fit is changed you can change it from exams and no problem now you can take it from the guests okay Next, I call the academic toppers of third B.Tech from Civil Engineering branch. First position, P. Mamata. And second position, B. Gopalakrishna. Come forward near to the dais. From Tripoli, N. Sri Nagalakshmi. Second position, Vamsi Krishna. From Mechanical Engineering, first position, topper, K. Hema Venkata Sai Kumar. From ECE, first position, K. Shilpa.
ट्रिपल ई एन श्री नागलक्ष्मी फस्ट पोजिशन सेकेंड पोजिशन के वंशी कृष्णा फ्रम ट्रिपल ई थर्ड ट्रिपल ई मेकानिकल इंजीनियरिंग टॉपो के हेम वेंकट साई कुमार From third EC, a stopper, K Shilpa, second topper, K M Praveen, from third CSC, First position, P. Venkat Anjaneilu, and again first position, C. H. Sirisha, from C. S. C. Third Bite. I request the parents on the class with your children. From third CSC AML, first stopper M. Rahelu. Two persons occupied second place here. From AML third B deck. A Ramatha Rakhnath, D Sujita. From third C S C D S. CHVA Gopi Krishna, first position, second position, G Chendu, from third is. Now I call the second BTEC toppers from ECE. Position 1, Y Venkata Lakshmi Prasanna.
appreciate the students for their hard work to reach their goal. From AML, second B.Tech, I Harsha Sri, first position. And second rank, Z Manoj Kumar. Thank <laughs> you. 
All the dignitaries on the dais to felicitate our chief guest, Dr. K. Ramji Garu. Management to felicitate ma'am, Mrs. K. Prasanna Lakshmi Garu, Executive Director, Global Overseas. Are you hungry? I know, I know, I know. Yeah, I'm very much happy to take part in this wonderful event, annual day, because annual day celebration, every organization take it as pivotal to celebrate annual day, because it would be giving focus to review back what happened for the previous year and progression. And being a student, you should also look back what happened where you were last year and how you are now. This is very much important, self-analyzation and reviewing back one's potential is much important because you also not only in study aspect, but also in behavioral traits and making network and social connectivity and becoming more challenging. All these uh, things you have to analyze because Day one, you might be come into the campus, you might be unskilled and unsubjective, but at the end of the fourth year, you should not be like that. So connect with the network and sit with the experts in your passionate field and take the knowledge from them and go with the, uh, with the best path in your life. And also, we will be your best overseas education partners and we will be providing free services for IELTS and processing to many countries we do like UK, USA, Canada, Australia, Ireland, etc. with completely free of cost. You need not pay single penny to Leo Global Overseas and entirely the all services from vi application to visa is entirely free. And also we are providing free IELTS virtual training where it is accessible to every student at, your, at their doorsteps. So utilize that opportunity and also you can uh, register yourself 
at our stall placed in uh, campus and uh, register yourself for free IELTS and free counseling and you, you can visit us in our offices all over India, US, uh, all over India like Guntur, Vijayawada, Vizag, Narsraupeta and uh, it is very accessible for you to visit our Guntur office. You can visit and sit with our expert counselors. They will guide you in how to apply overseas education and what is the fit uh, destination for you and entry requirements and everything they will be guiding you step by step. Not only that, we will be providing post landing services like airport pickup, accommodation, part time jobs, after course work visa guidance and everything we will be guiding you. So my dear young friends, please utilize this opportunity and walk in and uh, talk with our counselors. And uh, stall is available here. You can go and visit our counselors and talk with them. And also some entertainment activities and games also there you could participate. Thank you all. I'm wishing everyone all the best. Thank you. Hey, good to all. I'm pumping up. 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 Thank you, madam, for your enlightening words. Good afternoon, everyone. V. K. Meghana and G. Sri Chaitanya of 2nd ECE and 2nd AML, your host to this afternoon. Very good afternoon to everyone. This is annual day celebrations 2024. This is the most awaited session of every event. Within few minutes, we are going to watch and enjoy the gorgeous performances. Are you ready? To, to thrill, to get the thrill of exciting dramas, energetic dancers, and power-packed performance of young talented students. Claps are the best motivation that you could give to our young minds. Here comes Mr. P. Manobiram and group to put the stage on fire by their rocking dance presentation. Kunchu kunchu ke alandi. Andar gaad kuchh chandra mundar lo. Pamta. Ikad work first year alvar ke alandi. Only first year. First year girls, Amma. Only first year. Under both are both gone like that. Jeblo on double, purse on double, matto na jeblo kaste. Kunchun sab saagran chun baldi exam kelta ru. Atarvat mere well dur tinta anki. First year work rentra girls ganey boys gan baidki. Vare mandala ke lagta ra girl laga. Kita ura mirand, baik ki mirasta walas tar. Di deh ir ni ya, mirai. Cultural saja alam mamiru. Cultural program pertanda di part lo. I call. Hey, I call. I call. Megana and team from second ESC from second ECE took by group of bonds. Two thirty kala mere andar achhe sahel foot this koi nahi paigi. Online exam hai pongal na achhe jaye na udhar parla. अरे वाला कुछ भी प्लेस एवं रखा था वो रखा कॉल रहता क्या रहा वाला कुछ भी प्लेस एवं जरिये तो एल्पो तरह का दालू
catching performance now i call p manobiram and team from second from second aml తన వైపే చూస్తుందంట తను మాత్రం సిగ్గేం పడుతూ నా వైపే చూస్తుందంట అచ్చం పువ్వులతోట తను అడుగే పెట్టిన చోట 
సుగేసు కొచ్చింది మూర్తైనా జానైనా సీనైనా బాయ్ ఫ్రెండ్ నీకు పంచదార నీకు మిరపకాయ బజ్జీలు నీకు వేడి వేడి బొబ్బట్లు లడ్డు మీఠా నీకు That's an incredible performance. Are you ready to watch something special? Do you guess what it is? Yes, indeed, it's a traditional dress fashion show.
It was really a peaceful part of our heart. Now hold your excitement for the next very energetic performance by Nageswara and team. श्लोकम पड़ता फस्ट अलगे स्टार्ट सर अमेरिका चूसा आस्ट्रेलिया चूसा न्यूजीला चूसा न्यूयारक चूसा आड़ चूसा ईड चूसा याड़ चूसा नाटू डाँस तगल गोविंद गोविंद इप्ड स्टार्टावा मन तो स्टेपेजी का चक्रवर्ती लंकाधिपति रावणासुरुड़ rocking performance he's got the temper he's got the temper and the goal goal for Brazil
గౌరవ మహానుభావులు మీ అందరికీ మీ ఎన్టీఆర్ Wow, that's a rocking performance. I call a dear performance by Janavi and Poojita. Students, listen carefully. Now we will give uh, sports prizes. I request CSC HOD, sir, please come near to the dais. I announce uh, the sports of caroms and chess, girls and boys available near the dais. Now we are going to give the prizes for caroms and chess for both boys and girls. If anybody there in the stalls or outside of the dais, come near to the dais first. I request CSU Department HOD, Sir Bulibab Garu, please give the prizes for these boys and girls. Okay, next person. Solo.
తేమైంది తర్వాత తర్వాత ఏమవుతుంది ఆ మరుసటి రోజు మా ఏరియాలోకి ఐశ్వర్యం వచ్చింది Wow, what an eye-catching performance. Now, I call Chari from 4th Mechanical to perform singing. Stop. Amma, listen. For first ECE, online exam are going to hell at 2.40 p.m. 2.40 ఫార్టీ కి ఫస్ట్ ఈసీ వాళ్ళకి ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ బీటెక్ వాళ్ళు కల్చరల్లో ఉన్న వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేసి ఇచ్చిన వాళ్ళు రండి ఒకసారి డయాస్ దగ్గరికి స్పోర్ట్స్ క్యారమ్స్ చెస్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ టేక్ యువర్ ప్రైజెస్ స్పోర్ట్స్ స్టూడెంట్ కోఆర్డినేటర్స్ కల్చరల్ స్టూడెంట్ కోఆర్డినేటర్స్ ప్లీజ్ కమ్ నియర్ టు ద డయాస్ ECE and DS students, both. a wonderful performance sports and prize distribution coordinators please bring your coordinators and prize winners near to the dais okay next perform i call a group dance by vaishnavi and team from second aml Yeah. 
Listen to the rhythm of Andhra. Wow, what a marvelous performance. I call you Naveen and team from 4th DS to perform a group dance. Sangeetam, bula la, 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 ni tone ho 
Wow, that's an incredible performance. I call Edward. I request cultural committee members, please send the students who are there in the stalls to perform in, uh, on the dais. And sports, cultural coordinators and committee members, send your students to take prizes. No one is available here. I request Bully Babu sir to give the prize for Karen's girls. CSC HOD, Bully Babu Garu, please come near to the dais to give the prizes for Karen's girls, winners and runners. I call next performance a deer dance performance by K Mansa and team. First BTEC ECE and DS students. Exam start out on these. Few of the students are not attended. Go to your exam hall. ECE, first ECE and first DS students. A number, room number? Okay, ma.
కైక రెచ్చిన అది కాక పంచుకోవి పాల విగడ Students are here to take prizes, but no one is here to give prize committee, sports committee. Okay, performance, but our next performance. I call G. Bharat uh, Vaj. Dr. Rago Rasgaru from EC department. Karams. G. Pravalika, 
ಡಿ ಪ್ರವಳ್ಳಿಕಾ ಜಿ ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ಫ್ರಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕ್ಯಾರಮ್ಸ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ವಿಂಗ್ ಐ ಅನೌನ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಮಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ನಿಯರ್ ದ ಡಯಸ್ no one is here to give the prizes arrange the prizes please okay caroms girls winners from seniors wing g krishnaveni and d pravallika next third is e s rupa devi yvl prasanna runners I repeat third ECE Karam's winners Okay call runners from third ECE S Rupa Devi YVL Prasanna from seniors wing I request Nagur Raj sir give the prizes Kiran sir, you also accompany Raghav Raj sir. Boys, Karams, winners, 4th CSC, K. Ajay, C.H. Srinivas Rao. From Seniors Wing. Runners, 2nd DC, 1st section, C.H. Venkatesh, K. Sivaprasad Raju. students to take the prizes okay thank you sir wow performance i call g bharatwaj from 3rd csc to perform a solo dance Bye. 
Wow, what an energetic performance. I call a group dance performance by you, Richita and team from First BTEC. Chum na chya che, thama dum dhol ba che, nonstop halla ma che ka. Oi na cho sare, apni famous hai raat wali yaria, jal sara jaha. De thal pur ma sille o choriya, chume na gariya, jab jab ye ghume. Check, check.
पार्टिसिपेंट्स हु आर इन कल्चरल आर रिक्वेस्टेड टू बी एट द स्टेज नाउ आई कॉल यू मानसा एंड टीम फ्रॉम थर्ड सी एस सी टू परफॉर्म ए डिओ डांस I call Raghavendra from um, second year to perform a solo performance. song mix by dj harish from nello hi nana cheppandi no veg or non veg ha non veg lo ichandi non veg ledi kavali chicken curry chicken fry ni liver fry boti curry mutton curry mutton liver mutton head fish curry fish fry prawns curry aunty anni curries konchu konchu ichchi konchu konchu pettina konchu konchu pettina tarvata malli meeku ikkada kalan telustha chusukonde okay evarandi idu kottindi dj harish from nello aunty go only white rice edinna ing vere edem ninde right and the left 120 kada अंत मानस and team chara chumte surur hai asar se aaye 
Chari from 4th big day to perform solo performance.
Gajala from Washington, D.C. CEO Sonic Solution. Shamalli vechanu nirak kai Jabilli kosam akashamalli vechanu nirak kai Konju beat maar chandra baba వాకింగ్ స్టైల్ మార్చరాదే పూరీలు ఉన్నారు Thank you. 
వివిధ భారతి వాణిజ్య ప్రసార విభాగానికి స్వాగతం కాకినాడ నుంచి కాశీరామ్ గారి బామ్మర్తి సీతారాం గారి కోరిక మేరకు
चक्कर चिन्नोड़ा आले कट्टर कल्लोड़ा आले चूड़र बुल्लोड़ा आले अंधा नहीं उंटर बिल्लोड़ा आले चूड़र बिल्लोड़ा आले बदत लगेरा आले बजरानी दीवानी दीपानी साम्रानी धुपानी निकल लो ना कलु कंचेरू पानी बंद चे
Such a beautiful performance. Thank you, Salma and Nandini. I call Satish from Second MCA to perform solo dance. Salsa, not flamenco, my brother. Do you know? Not to. Yamma, Yam Figaro, Timuran Tundiro, Chodaguru, Damarun Tekamuko Chudumbuleva Mandiro, Mandiro, Mandiro. Oh, so Siro Kasi, Jos Tundani Kasi, Jilanta Tagalari Potunda. Magalani Pogasi, Jalaragan in the Tusi. from group dance. Now, we have a solo performance here. What is it? 
అరే మీ మాత్రం డాన్స్ నాకు రాదంట్రా ఇరగేస్తాను మామూలుగా స్టేజ్ ఇరిగిపోయింది నిజంగా ఇరి ఎన్నికలు స్టేజ్ ఇరిగిపోయింది సరే వీళ్ళ పాట డాన్స్ వేయిస్తాను మీరు ఆ పక్కన ఏసీ దగ్గర నుంచోండి గాలి వస్తుంది చల్లగా ఉంటుంది ఏసీ కాడ నుంచి ఏసీ పక్కన గాలి నుంచోండి సరే ఈరోజు మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేయడానికి ఒక యంగ్ డైనమిక్ చెప్పలే ఆయన పేరు చివరిలో చూపుతా చిన్నపిల్లాడు కదా చివరిలో పిలుద్దాం ఆయన్ని అందరికన్నా పెద్ద ఆయన శాంతి కుమార్ గారిని స్టేజ్ మీద రావాల్సిన కోరుతా ఉన్నాను శాంతి కుమార్ గారు జబర్దస్త్ ఇప్పుడు వాళ్ళ వరకు చూపించి కూర్చోబెడతా మాటలంతా నాయే వాళ్ళు ఏముండో ఓరిగా చూశారు కదా శాంతి కుమార్ నెక్స్ట్ బాబు దొరబాబు వైజాగ్ బాబు అంట వైజాగ్ బాబు ఇస్తా ఉండు మీకు మైక్ లేదు ఇప్పుడు మీ మీకు డైలాగ్ లేవు నాకే డైలాగ్లు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అమ్మాయా అమ్మాయా నీకు లేదయ్యా పెర్ఫార్మెన్స్ మీకు ఏమనిపిస్తే అదే మీకు ఏమనిపిస్తుంది సార్ మైక్ అన్ని యాంగిల్స్ వాడుకో అరే నన్ను కూడా వాడుకుంటున్నారు నువ్వు మా హరిత రామ్మ రావమ్మ మహాలక్ష్మి పేరు హైవే హరిత అంట హైవే హరిత హైవే హరిత మాటలు లేవు మాటలు లేవు సరే వీళ్ళ ముగ్గురితో మీరు ఎంటర్టైన్ అవుతారని ఆశిస్తూ ఉన్నాను ఇంకొక ఆయన వచ్చాడు కానీ ఆయన చిన్నపిల్లాడు అయిపోయాడు ఆయన పిలవదలుచుకోలేదు రావాకాయ నువ్వు రాబాకు అంత వయసు ఎంత వయసు అడిగితే నా వయసు పెంచుతా వింద ఏమండి తమిళనాడుకి రజనీకాంత్ ఏపీకి పవన్ కళ్యాణం జబర్దస్త్ కి రేజింగ్ రాజు వై చెప్పంటే ఏం చెప్తాం కిడ్స్ కాలేజ్ సుబ్బారావు ఏమండి మా మీద చాలా కామెడీగా మాట్లాడాడు ఈయన రావడం రావడమే అసలు ఆయన మాట్లాడుతుంటేనే కామెడీ పుట్టుకొచ్చింది మీరు ఎందుకు అసలు నాకు అర్థం అవ్వలేదు అసలు అని బ్రహ్మానందం మా బాబాయ్ ఓయ్ అక్కడి నుంచి వచ్చింది అది మొత్తం మా బాబాయ్ ఏగైనా మామూలుగానే ఉంటుంది మీరు ఆ ఫేస్ అంత అందంగా ఉన్నది కదా ఏం ఆడతారు పేరెన్ లవ్లి పేరెన్ లవ్లి మామూలుగా కొద్ది కొద్ది లేడీస్ వాడతాను రిలిక్స్ అంటే ఈయన వాడే పేరెన్ లవ్లి వేరు ఎప్పుడు ఫెయిర్గా ఉంటారు అందరిని ప్రేమగా లవ్లీగా పలకరిస్తారు అందుకని ఈ ఫెయిరెన్ లవ్లి వేరు అది సభ్యం వాడతారు సబ్బు లక్ష లక్ష మీరు తోమ కొట్టారా ఎవరైనా తోముతారా మీరు లక్ష లక్ష సినీ తారలు వాడే సౌందర్య సబ్బు ఆ బాగుంది అందుకని ఆ గ్లామరు ఆ మాటల్లో ఎటకారం మామూలుగా మీరు మాట నైట్ భోజనమే నేను లేకపోతే ఏమన్నా చెప్పాతే అది తింటారు ముందు నీ వయసు చెప్పా ఎన్ని ఎందుకు వయసు ఎంత అంటే వయసు అంటారంటే వయసు దీనికి ఆ మొన్న మా ఇరవై ఐదు వెళ్ళి ఇరవై ఆరు వచ్చింది మీ మీద అయితే ఎక్కువ ఉంటుంది సార్ మీ మీద ఎక్కువ ఉంటది చెప్పండి నాకు పద్నాలుగు నుంచి పదిహేను వచ్చింది మొన్న నాది పదమూడు దాటి పన్నెండులో పద్నాలుగులో అడిగేడుతుంది అవునండి ఒక యాభై ఏళ్ళ క్రితం పదమూడు ఏళ్ళ నుంచి పద్నాలుగు అడిగి పెట్టాడు నువ్వు కానీ బాబు దర్బాబు ఈ మైకులు మైకులు ఎవరైనా స్టేజ్ మీద పిలిస్తే మైక్ తీసుకుంటారు ఈ నెల నెల వెళ్ళి పెన్షన్ తీసుకుంటా ఉంటాడు అది ఆయన పరిస్థితి రైజింగ్ రాజు గారు 
మీరు ఎక్కడ పిలిస్తే పాకుతూ వస్తారేమని భయపడ్డాం ఎందుకంటే ఎవరైనా పాకుతూ వచ్చి ఎత్తుకోమన్నారనుకో అక్కడి నుంచి పాక ఎక్కడికి వచ్చే లోపల నలుగురు ఎత్తుకోవాల్సి వచ్చేది ఈయన్ని అది పరిస్థితి ఓయే దొరబాబు నేను వచ్చిన కానీ అడుగుతా అనుకుంటున్నాను ఈ జనం ఏంటి ఇటు పక్కన అంతా లేడీస్ ఇటు పక్కన అంతా బాయ్స్ ఈ మధ్యలో ఇద్దరు కెమెరా మ్యాన్ లు అయ్యే కన్నం పెట్టి ఒక్క అన్నతో చూస్తున్నారేటి కెమెరా మ్యాన్ అలాగే చూస్తారు ఏంటి ఒక్క అన్నతోనే చూస్తారు ఏం చూసి ఇంతకు ఏంటి సుబ్బారావు గారి దగ్గర ఏంటి అంటున్నా దొరబాబు మా ఊర్లో నన్ను అందరూ ఏమంటారు తెలుసా తాతయ్య అంటారా మరత కాజా మరత కాజా అంటారా మరత కాజా కాదు రా మొడత కాజా అని అంటారు ఈడు ఓడడం చూడండి టెంట్ లారీ కింద అలిపోయి నిమ్మకాయలు లేదు మళ్ళీ దీని కాలుతోడు పెట్టి కవర్ చేస్తా నవ్వు ఆపుకుంటున్నావు కదా మీకు రావా మొడతలు నొడతలని ఒరే వచ్చిన కానీ చూస్తున్నా నీ ఇష్టాచారం మాట్లాడుతున్నా ఏంటి మీదకి వస్తున్నాయి చంద్రబాబు నాయుడు గారితో పరిచయం ఉంది నిన్నే ఫోన్ లో మాట్లాడా ఏంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారితో నా అవును ఫోన్ లో మాట్లాడా ఏమన్నారా రాంగ్ నెంబర్ పెట్టేమన్నారు ఆయన ఎలక్షన్ పని లో ఉంటే రాంగ్ నెంబర్ కాబట్టి ఇంకేం నెంబర్ ఉంటది మరి నువ్వు ఏ సమస్యకైనా పరిష్కారం చెప్తావా ఏ సమస్యకైనా చెప్తా నా సమస్యకే కాదు నా అభిమానుల సమస్య కూడా ఎవరికైనా ఏంటి నాకు ఒక సమస్య ఉందా ఈ వయసులో సమస్యలు వస్తాయి మరి ఆ సమస్య వచ్చిన కానీ ఆకలి ఎత్తలేదు అన్నం తిన బుద్ధి ఎత్తలేదు ఏ పని ఏ బుద్ధి ఎత్తలేదు రా అంత పెద్ద సమస్య ఏమొచ్చింది సమస్య ఏంటంటే నేను నల్లగా ఉంటాను రా అది ఎక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందరికీ తెలుసు మా యావుడు కూడా నల్లగా ఉంటుంది రా అది మీ పక్కింటి సుబ్బారావు గారు తెలుసు మా ఇద్దరికి పుట్టిన కుర్రోడు తెల్లగా పుట్టాడు రా అప్పటి నుంచి ఆకలి ఎత్తలేదు అన్నం తిన బుద్ధి ఎత్తలేదు ఏ పని చేయబుద్ధి నువ్వు నలిపే నీ నలుపు నీ ఆవిడ కూడా నలిపే పుట్టినోడు తెల్లగా పుట్టాడా ఇప్పుడు ఇతను ఎవరిదే చిచ్చి ఇంట్లో పెత్త పిన్ని పిన్ని సరే గానీ తప్పకుండా ఒక అందమైన కన్నెపిల్ల వస్తే చూస్తారా ఎలా అరుస్తున్నారు ఏం కన్న పిల్ల ఏం పిల్ల కన్న పిల్ల చూడు ఎట్లా అరుస్తున్నారు ఏం పిల్ల కన్న పిల్ల సుబ్బారావు గారు బాగా అరగదీసిన సబ్బు పిల్లలాగా ఉంటది ఇది కన్న పిల్ల హలో నువ్వు చెప్పు నా గురించి తెలియక మాట్లాడుతున్నా ఇందాక నేను కార్ దిగి వస్తుంటే ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్ ఇస్మాయిల్ నాకు లవ్ లెటర్ ఇచ్చాడు అందుకు ఏముందో తెలుసా ఏముందా ఇలియానా ఉంది ఏమనే ఇలియానా ఉంది అది ఇలియానా కాదు ఏలియానా అయ్యి ఉంటదో సార్ చూచి అది ఇంకో ఇలానా అని ఉంటది మళ్ళీ అసలు నా తెలియ అడుతుంది అటు నుంచి ఓ దొరబాబు మీద ఎక్కేస్తారు కదా నేను ఒకటి క్వశ్చన్ అడితే చెప్పు అడుగు మన గుంటూరు రోడ్డు మీద అలా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాం అనుకో మన ఇద్దరు ఎందుకు వెళ్తున్నాం నడుచుకుంటే వెళ్తుంటే ఒక ధనం ఉన్న మూట ఒక జ్ఞానం ఉన్న మూట అనుకో నువ్వేం తీసుకుంటావు మా పగోళ్ళకి డబ్బు అవసరం కాబట్టి డబ్బు ఉన్న మూట తీసుకుంటాం అదే మా ఆడవాళ్ళు అయితే జ్ఞానం ఉన్న మూట తీసుకుంటా తెలుసా అవును ఎవరికేం లేదు అదే తీసుకోవాలి మరి మాకు అన్ని ఉంటాయి ఉంటది ఇది ఉంటది నువ్వు మళ్ళీ కాలేజ్ దాటాలి అనుకోండి కాలేజ్ దాటాలను బట్టి సుబ్బారావు గారు ఎవరో తెలిసిన వేలు తెలిసిన మేన మేము తోళ్ళు ఇద్దరు వరుసగా అన్నదమ్ములు అవుతాం నాకంటే ఒక రెండు సంవత్సరాలు పెద్దోడు ఉంటాడే మా ఆయన ఏంటి కాలేజీ వదిలేళ్ళం అయ్యి మధ్యలో రాకండి ఎవడో వచ్చేది ఎవడన్నా అరిస్తే ఎదుటి పోతాడు ఈడ అరిసి ఈడే పోయిలేదు ఏంటి చెప్పు కాదు నాకు డౌట్ ఉందండి అడుగు ఫైర్ స్టేషన్ లో ఎప్పుడు అబ్బాయిలు పనిచేస్తారు అమ్మాయిలు ఎందుకు పనిచేయరు ఏంటి ఫైర్ స్టేషన్ లో ఎప్పుడు అబ్బాయిలు పనిచేస్తారు అమ్మాయిలు ఎందుకు పనిచేయరు ఫైర్ స్టేషన్ లో మగవాళ్ళే పనిచేస్తారు ఆడవాళ్ళు పనిచేయరు అన్నదే కదా నీ డౌట్ అవును నీకు నిప్పు పెట్టడం తరఫు ఆరపడు ఏం తెలిసే ఇద్దరు ఉన్నారంటే మూడు కొంపలు అంటూ పోతాయి ఆ పక్క ఏమండి బాబు గారు అక్కయ్య గారు నాకు అన్నాడు అంటే అంటే కొంప అటుపోయింది ఆ పక్కింటే ఆవిడ వస్తుంది ఏమండి వదిరి గారు పక్కింటి బావు గారు కనుగొట్టారు రెండో కొంప అంటూ పోతాయి కొంపలు తగలేట్రం తప్ప ఆరపడం ఏం తెలిసే మీకు కొంప పైరు టేస్ట్లో పని చేస్తారంట మళ్ళీ ఈ పక్క చూడండి బాబు మళ్ళీ ఎంత ఫీల్ వాళ్ళు చూడండి ఏ ఫీల్ అవుతాం ఏంటి పైరు టేస్ట్లో పని చేయడం ఏంటి కిందకి వెళ్తే సంపెత్తారు సంపకర్ల మధ్యలో సంపకర్ల మధ్యలో నిలబెట్టి గట్టిగా అరిస్తే చాలా చచ్చిపోతాడు ఒక గ్లామర్ బాయ్తో పెట్టుకుంటే ఎలాగుంటుంది తెలిసే 
మామూలుగా ఉండదు ఒక వారం రోజులు కరెంట్ లేకపోతే ఎంత బాధపడతామో మన గ్లామర్ అంతా రేంజ్ తెలిసే మా పొద్దున్నే మా ఆవిడ దేవుడు ముఖం ఇంకా చూడదు రెండు కళ్ళు ఇలా తిరగగానే మన ముఖం చూస్తుంది ఏంటే ఈ భక్తి అంటాను భక్తి కాదండి మీ అందం అండి అంటాను వా మరి అది మనలో ఉన్న గ్లామర్ అంటేని ఇలా ఇలా ఇలాగన్నాను అనుకో చిరంజీవి ఈ రెండు ఇలాగన్నాను అనుకో రజనీకాంత్ ఇలాగన్నాను అనుకో పవన్ కళ్యాణ్ నాలుగు అలాగంటే రెండు కాళ్ళు రెండు కాళ్ళు చాపన్నా అనుకో రేజింగ్ రాజు అది ఏంటి అనుకుంటున్నారు అసలు మీరు ఏం అనుకోవట్లేదు ఏం అనుకోకపోతే ఏదో ఒకటి అనుకోవాలి అనుకోకపోతే ఎలాగండి ఏమండి ఇప్పుడు అదే ఈ టైంలో మాత్ర వేసుకుంటే మీరు సార్ సరే ఏమండి మా ఆవిడికి తొమ్మిది నెలలు నిండిపోయినాయండి ఏ నీ వల్ల ఏం చేయమంటా ఏంటండి ఏంటి అసలు ఏంటి అంటే అంశం మేము మేము మనుషులం కదా పిన్ని మాకు ఏమంటే శాంతకుమార్ గారు నాతో పెట్టుకోకండి మీరు నిజంగా మై నేను మొన్న ఇలాగే కోపం వచ్చి మైకి విసిరేశాను ఏమండి నేను మీతో పెట్టుకున్నా మీరు నాతో పెట్టుకున్నా మన స్టూడెంట్స్తో పెట్టుకోకూడదు రెండు అది మాత్రం వాస్తవం మీరు జాగ్రత్త మాట్లాడండి మాట్లాడండి మొన్న మైక్ ఇలాగే విసిరేశాను రెండు ఈవెంట్లకు వెళ్ళి కట్టవలసి వచ్చింది డబ్బులు ఆ తర్వాత తెలిసింది మైక్లో విసిరకూడదని ఏంటో ఉత్తినే రెచ్చగొడతారు ఓ మంచి వ్యక్తిని అర్థమైందా మా ఆవిడికి తొమ్మిది నెలలు నిండిపోయినాయండి హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళాను డాక్టర్ గారేమో ఆపరేషన్ థియేటర్లో తీసుకెళ్ళారు ఈలోగా ఆఫీసులో అర్జెంట్ పని ఉందని ఫోన్ వచ్చింది ఈ డాక్టర్ గారు రారు నేనేమో ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి అక్కడ ఉద్యోగం పోయేలాగా ఉంది ఏంటో అర్థమవుతాను ఏమంటే ఏంటో ఆవిడతో మాట్లా ఇస్మాయిల్ గారు ఏంటో ఆవిడతో మాట్లాడి ఏం చేయాలి పిన్ని బాబా ఏంటి కాల్ గాలి కుక్కలా తిరుగుతున్నా ఒరే ఎవడైనా కాల్ గాలి పిల్లి అంటాడు కానీ కుక్క అంటారా నీ ఓటం అలాగే ఉందిలే ప్రతిదానికి ఓటం గేయటం అను ఒరే మర్చిపోండి రా మీ అక్కకి తొమ్మిది నెలలు నిండిపోయి తెలుసుకుని వచ్చాను తీసుకొచ్చాను ఈలోగా ఆఫీసులో అర్జెంట్ పని ఉందనేమో ఫోన్ వచ్చింది అవునా నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోతాను మొక్క రోడ్డు పుట్టగానే బాబా మొక్క రోడ్డు పుట్టాడని ఫోన్ చేయి ఏం చెప్తా మొక్క రోడ్డు పుడతాడు గ్యారంటీ మా తాతకి మా నాన్న పుట్టాడు మా నాన్నకి నేను పుట్టాను నాకు మొక్క రోడ్డే పుడతాడు సరే నేను చెప్తాను ఇప్పుడు ఏమేం చెప్తా మొక్క రోడ్డు పుట్టాడు అని చెప్పి మైక్ ఇచ్చి కొడేస్తాను ఏ ఒక అంధకాడకు ఇంకో అంధకాడ పుడితే హాస్పిటల్ లో ఉన్న వాళ్ళంతా దిష్టి పెట్టరా ఏదైనా కోడు పెట్టుకోవాలరా పారం కోడ్ అని పెట్టుకుందామా ఒరే ఇప్పుడు దాకా తిన్నావు కదా ఆ కాలేజీలో పడి మళ్ళీ పారం కోళ్ళు నాటు కోళ్ళు ఎందుకు ఓ పని చేయి ఏంటది బావా గడియారం వచ్చిందా అంటాను నువ్వు గడియారం వచ్చింది అనగానే మొక్క రోడ్డు పుట్టినట్టు అర్థం అయిపోద్ది వెళ్ళిపోనా నువ్వు వెళ్ళిపో నేను చూసుకుంటా ఓకే కదా ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోతా వెళ్ళిపోయా ఒరే బావా బావా ఏంటి గడియారం వచ్చిందా బాబా ఉంగరం వచ్చింది రా ఇప్పుడే కదా ఇల్లు అంత కంగారు ఏంటి తండ్రిగా నా టెన్షన్ నాకు ఉంటుంది రా డాక్టర్ రానే ఏమండి లోపల పేషెంట్ తాలూకా మీరేనా నేను ఆడపిల్ల పుట్టింది ఆడపిల్ల పుట్టిందా ఇక్కడ ఖచ్చితంగా మొక్క రోడ్డు పుడతాడు గడియారం వచ్చిందని చెప్పాను ఏం చెప్పాలి ఇక్కడికి ఒరే బాబా బాబా ఏంటి గడియారం వచ్చేసిందా బాబా గడియారం వచ్చేసింది బాబా కానీ ముళ్ళు లేదు పిన్ని ఏదో సరదాగా మిమ్మల్ని నవ్వించడం కోసమే కానీ ఇది సుబ్బారావు గారు ఎదురుకుండా ఉన్నారు కాలు మీద కాలు వేసుకున్నారు ఇంక లేనిపోని ఇబ్బంది లేకుండా మన మిమిక్రీ కింగ్ మన శాంతి కుమార్ గారు మిమ్మల్ని అందరూ ఉల్లిపాయలా ఉల్లిపాయ రండి ఏంటి ఆలోచించారు అవసరమా హలో 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 ఇది తీసుకో హలో తీసుకో భయ్య ఇవి ఆపేసి మానిటర్ కొద్దిగా పెట్టి సౌండ్ వాల్యూమ్ కొద్దిగా మానిటర్ సరిగ్గా పెట్టి నువ్వు ఎందుకంటే ఎందుకంటే అది నువ్వు గబుక్కుని ఇతను చూస్తా సరే నేను వెళ్ళొస్తా మరి సరే అవుతాయి చెప్పండి ఇప్పుడు దాకా స్కిట్ చూశారు కానీ మిమిక్రీ అప్పుడు నా మైక్ సరిగ్గా పని ఇవి పని చేయలేదంటే పెళ్లికి ముఖ్యం నువ్వేం చేస్తావు అంటే కొంచెం హలో హలో ఎవరది అవతల నుంచి హలో వేరే మైక్ అదే నేను ఒకటి మాట్లాడితే ఆయన నాలుగు మాట్లాడుతుంది అవతల నుంచి సరే ఓకే సరదాగా మీ అందరినీ కాసేపు వాళ్ళ స్కిట్తో నవ్వించారు కాసేపు నేను ధ్వని అనుకరణ మిమిక్రీ నాకున్న వాయిస్తో నూట ఇరవై వాయిస్ లిమిటెడ్ చేస్తాను నేను సో దీంట్లో ముందుగా 
తెలుగు సినీ చరిత్రకు అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ రారాజు నందమూరి తారక రామారావు గారు సో పెద్ద ఆయన వాయిస్తో స్టార్ట్ చేస్తాను ఈరోజు మన గుంటూరు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్కి సో ఇక్కడికి ఆయన చీఫ్ గెస్ట్గా విచ్ చేస్తే మీ అందరిని ఉద్దేశించి ఎలా మాట్లాడతారు పెద్ద ఆయన సరదాగా ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ భయ ఇంకొద్దిగా లైట్గా ఎక్కువ హలో నా తెలుగింటి ఆడపడుచులకు అన్నదమ్ములకు అక్క చెల్లెళ్లకు ఈ విశ్వవిఖ్యాత నటన నట సార్వభౌమ పద్మశ్రీ డాక్టర్ నందమూరి తారక రామారావు నమస్సుమాంజలి నేటి బాలలే రేపటి పౌరులు నేటి యువకులే రేపటి దేశ వారధులు మంచి యువ సారధులు మీ అందరూ ఎంతో చక్కగా చదువుకొని భావి భారత పౌరులుగా ముందుకు విరసిల్లాలని గుంటూరు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ యాజమాన్యాన్ని అధ్యాపకుల్ని ముఖ్యంగా విద్యార్థిని విద్యార్థులకు పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నారు సో ఇలాగా అలాగే నాకు బాగా ఇష్టమైన వాయిస్ నేను ఒక త్రీ టైమ్ స్టేట్ ఫస్ట్ అవార్డు తీసుకున్నాను ప్రకాష్ రాజు గారి వాయిస్ అండి నాకు చాలా ఇష్టమైనటువంటి వాయిస్ సో సుస్వాగతం సినిమా ఎంతమంది చూసారు ఇక్కడ సుస్వాగతం ఓకే చూసారు కదా సుస్వాగతం ముంచి నేను మోనార్కిని అంటూ ప్రకాష్ రాజు గారు మాట్లాడతారు ఒక మంచి డైలాగ్ ఎలా ఉండదు చూద్దాం వా తల్లి కూతుర్లు ఏం నటిస్తున్నారు ఇదొక టెంపుల్ కపాడియా నీ కూతురు ఒక ట్వింకిల్ కపాడియా రాత్రి కొడకొచ్చి రూమ్ లో డాన్సింగ్ ఉదయం తండ్రి నాతో ఫైటింగ్ ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ కడ చెప్పి వాడితో జంపింగ్ సందు చివరి బట్ ఆటోలో వెయిటింగ్ అక్కడికి ఫస్ట్ హాఫ్ సెకండ్ హాఫ్ కదా మామూలు ఇది వాడిని పెళ్లి చేసుకొని వస్తుంది సారం నేను మేజర్ నేను ఎవరినన్నా పెళ్లి చేసుకోవచ్చు అంటుంది అక్కడ టోపీ ఉన్న బుర్ర గొక్కు నేను అలాంటి ఎస్ఐకుడు ఉంటాడు దేనికి నో అంటాడు వెంటనే మౌన పోరాటం వందే మాతరం శ్రీనివాస్ విప్లవ గీతం ఆ తర్వాత ముఖం మీద గుడ వెర్రి పప్ప అని రాసి శుభం కార్డు వేస్తారు దేనికి డైరెక్షన్ నువ్వు యాక్షన్ నీ కూతురు సినిమా పేరెంట తెలుసా తల్లి లాలింపు కూతురు తాలింపు నేను మునార్కుని నన్ను ఎప్పుడు మోసం చేయలేదు సో ఇలాగా ప్రకాశ్ గారు ఇప్పుడు ఎక్కువ తగ్గించండి భయ కంప్లీట్ గురుగారు ఎక్కడికి బాలకృష్ణ గారు ఇప్పుడు రాత్రి తొమ్మిది అయితే ప్రతి పబ్బులో ఒక సౌండ్ వినిపిస్తుంది ఏంటి భయ గట్టిగా చెప్పాలి బాలయ్య బాబు గారు ఈరోజు మామూలుగా మంచి పవర్ఫుల్ డైలాగ్ చెప్పాలంటే ఎన్ని పేజీల డైలాగ్ అయినా అనర్గలంగా చెప్పగలిగే ఒక పవర్ఫుల్ వాయిస్ బాలకృష్ణ గారిది ఆయన అలా మాట్లాడకపోతే మనం చూడలేం సినిమా సో కాబట్టి ఆయన కోసం స్పెషల్గా డైలాగ్స్ రాస్తారు సో ఆ బాలకృష్ణ గారి వాయిస్ మామూలుగా ఫస్ట్ సినిమాలో ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఏ నువ్వు అరిస్తే భయపడిపోవటానికి ఓటర్ని అనుకున్నావు అదే షూటర్ని కాల్చీ పడేస్తానా కొడక రాజకీయ నువ్వు తినే ఫుడ్ లో ఉంటుందేమో నువ్వు పడుకునే బెడ్ లో ఉంటుందేమో నాకు బ్లడ్ లోనే ఉంది రా బ్లడీ ఫుడ్ ఫ్లూటు జింక ముందు ఊదు సింహ ముందు కాదు సో ఇంత అనర్గలంగా బాలకృష్ణ గారు ఎన్ని డైలాగులు అని చెప్తారు కానీ ఈరోజు మన గుంటూరు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీకి చీఫ్ గెస్ట్ గా పిలిచాం ఆయన వస్తే ఎలా ఉంటుంది చూద్దాం చాలా సంతోషం నిజంగా చరిత్ర గుంటూరుది ఒక చరిత్ర ఇక్కడ చదువుకున్న విద్య మాది ఇక్కడ మన నాన్నగారిది నిమ్మకూరు ఏది ఏమైనా మీ అందరి విద్యార్థులు చక్కగా చదవాలి బాబీ భారత పౌరులుగా ముందుకి భరత మాత కిరీటంలో కలిగితే రాయిగా విరసిల్లాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ పైనున్న నాన్నగారి తరపున కిందున్న మా తరపున ముందున్న మీ అందరి తరపున పేరు పేరు విద్యార్థులందరికీ తెలియజేసుకుంటూ మరి వారందరికీ ధన్యవాదాలు సార్ ఫోటో ఎవడరా నువ్వు ఫోటో ఫోటో ఎవడు నువ్వు పనిచేస్తాను ముందు అది చెప్పు గాడిద ఇట్రా తీసుకో కళ్ళ కింద క్యారీ బ్యాగ్ వేసుకోండి లమిడికే తీసుకో తీసుకో 
తీసుకో వెళ్ళు ఇంకొకసారి ఈ ఫోటో తీసుకున్నాం అంటే అదే ఫోటో మీ ఇంటి గోడకు తగిలిస్తా పో చాలా బాలే గారు అదే ఒక్క ఫోటో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఎవరు మీది గుంటూరు సార్ ఉండు క్యారీ వెళ్ళి వస్తా మాట్లాడతా సో చాలా ఆవిడ భుజమే చెయ్యేసారు నా భుజమే చెయ్యి పీక మీద కాలేస్తా ఓకేనా పో పో నువ్వు నీ క్యారీ బ్యాగ్ సరే ఏదేమైనా మీ అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు కాదండి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు రైట్ రైట్ అది కావాలి మీరు అడగాలి వాడుకోవాలి భయ్య వాడుకోండి వాడుకున్న వాళ్ళకి వాడుకున్నంత సో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు వాయిస్ నేను టూ టైప్స్ ఇమిటేట్ చేస్తా సో ఫస్ట్ లో యంగ్ గా అంటే మనిషి బబ్లీగా ఉండి అప్పుడప్పుడే నూనె మీసాలు వస్తూ ఒక మంచి ఆది ఆది ఆ సినిమా రేంజ్ లో మనిషి వాయిస్ పవర్ఫుల్ గానే ఉంటది కానీ కొద్దిగా చిన్న అంటే మెచ్యూర్డ్ ఇంకా కాదు ఇంకా ప్యూర్ పూర్తి స్థాయిలో అప్పుడు ఎలా ఉంది జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు వాయిస్ ఈ ఊళ్ళో మొట్టమొట్ట కత్తి పట్టింది మా తాత మొట్టమొట్టి బాంబు చుట్టింది మా తాత ఏ మా దగ్గర లేవ కత్తలు బాంబులు వాటిలతో నువ్వు వెంటనే నన్ను పిక్కేది నీ దగ్గర నుండి ఆయుధాల కంటే నా ఆత్మవిశ్వాసం బలమైంది చావుకు నేను ఎప్పుడు భయపడినా ఆ చావే నన్ను చూసి భయపడుతుంది అమ్మ తోడనా సో ఇంత పవర్ఫుల్గా చెప్పే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు టెంపర్లకు వచ్చేప్పటికి ఒక డిఫరెంట్ వేరియేషన్ సో అంటే పూరి జగన్నాథ్ గారి స్టైల్ అనమాట అందరితో ఒకేలా చెప్పిస్తారు డైలాగ్ ఆయన అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది చూద్దాం పూరి గారు చెప్పించే స్టైల్ అంటే టాప్లో ముందుగా పోసాని కృష్ణమురళి గారు రాజా ఇప్పటికి ఇప్పుడు నీకు సెల్యూడ్ చైను నీకు సెల్యూడ్ చైను రాజా ఇప్పటికి ఇప్పుడు సునామీ వచ్చి నువ్వు కొట్టుకెళ్ళిపోతే బాగుంటుంది ఇప్పటికి ఇప్పుడు నువ్వు చచ్చిపోతే బాగుంటుంది నీకు నేను సెల్యూడ్ చైను నీకు నేను సెల్యూడ్ చైను రాజా ఏంటి మూర్తి ఇద్దరు కొట్టుకుంటే యుద్ధం మాతే ఒకటి మీద నడిపోతే దండ యాత్ర ఇది దయా కాడి దండ యాత్ర ఏంటి మూర్తి చెప్పడానికి యానిమల్స్ తప్ప ఎవరిని లవ్ చేయదంటగా మనకంటే యానిమల్ ఎవడున్నాడు మూర్తి చెప్పు మూర్తి దానికి చెప్పు సో ఇదొక స్టైల్ ఆఫ్ ఎన్టీఆర్ గారి వర్షన్ గురుగారు పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ థ్యాంక్ యూ అది ఈ ఒక వాయిస్ చేసినాక కాస్త బ్రేక్ ఇద్దాం ఎందుకంటే ఈవినింగ్ వరకు మీతో కలిసి చేయాలి కాబట్టి సో పవన్ కళ్యాణ్ గారి వాయిస్ మామూలుగా సినిమాకి ఈ రెండు వేరియేషన్ నా మిమిక్రీలు ఏంటంటే ఇదే వెరైటీ అప్పుడు ఎలా ఇప్పుడు ఎలా సో అత్తారింటికి దారేది ఎంతమంది చూసారు ఇక్కడ అత్తారింటికి అమ్మో ఓకే ఓకే దింతేయండి సో ఇప్పుడు ఈవిడ మా అత్త మామగారు లేరు ఇన్నో ప్యాకెట్ వేసుకుంటున్నారు వెళ్ళి ఆ మీరు ఇన్నో ప్యాకెట్ అదేంటది ఏనో ప్యాకెట్ అది కంట్లో కూర్చోండి సో ఇక్కడ మీకు మైక్ అవసరం లేదు డైలాగ్ లేవు ఆ లాస్ట్ సీన్ ప్లాట్ఫామ్ మీద సీన్ మీ అందరికి గుర్తుంది కదా అది ఇప్పుడు మన గుంటూరు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ ప్లాట్ఫామ్ ఇది సో ప్యారడీ చేస్తే సరదా కామెడీ చెప్తే ఎలా ఉంటుంది చూద్దాం అతను రాంగ్ అని వీళ్ళందరూ ఎందుకు అరుస్తున్నారో తెలియట్లేదు అత్త అత్త నేను ఇంత గొంతు చించుకుంటున్నావు ఎందుకు చప్పట్లు కొట్టట్లేదు అర్థం కావట్లేదు అత్త అర్థం కావట్లేదు అత్త నేను ఒక్క విషయం సూటిగా చెప్తున్నాను సుబ్బారావు గారు చాలా అమ్మాయికి రాలేత నీ కోసం రూమ్ లో దాచిపెట్టిన ప్లేట్ పూరి సింగల్ టీ ఇంకా అలాగే ఉంది వెళ్ళి తిను లేకపోతే ప్రోగ్రామ్ అయిన తర్వాత రా ఇలా మధ్యలో వచ్చి దెబ్బద్ద ప్లీజ్ నీకు దన్నం పెడతాను కంటికి కనిపించే యాంకర్తో బయటకు కనిపించని యుద్ధం చేస్తున్నాను తమ్ముళ్ళు యుద్ధం చేస్తున్నాను అంతే అయిపోయింది ఇంక నీ వెళ్ళొచ్చుడు సో ఇది సినిమాకి అయితే ఒక రకంగా కానీ ఆ చూడప్ప సిద్ధప్ప నేను సింహంలో అంటుండి అది గట్టం తీసుకోదు నేను గీసుకుంటాను అది ఒక్కటే తేడా మిగిలిందంతా సేమ్ టు సేమ్ ఏదన్నా లాస్ట్ పంచ్ మంది అయితే అందులో ఉండే కి కేవేరప్ప ఓకేనా రైట్ ఒకసారి గట్టిగా మీకు నచ్చితే చప్పట్లు ప్లీజ్ అది ఈ జోష్ కావాలి ఎనర్జీ కావాలి సో మీ అందరి కోసం ఫైనల్గా ఇప్పుడు మీటింగ్లో పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈ మధ్య ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నారు సో 
మన ఇంజనీరింగ్ కాలేజీకి మన గుంటూరుకి గెస్ట్గా వస్తే ఎలా ఉంటుంది అసలే చీకటి ఇల్లేమో దూరం దారంతా గతుకులు చేతిలో దీపం లేదు కానీ నా వెనక ఉన్నది నా సైన్యం నా సైన్యమే నా శక్తిని మీ అందరికీ తెలియజేసుకుంటూ విద్యార్థులందరూ కూడా చక్కగా చదివి మీ తల్లిదండ్రులు పెట్టుకున్న ఆశల్ని మీ గురువులు మీ పై పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని ఒమ్ము చేయకుండా చక్కగా చదవాలని మంచి ఉత్తర్లే ముందు ముందుకు వెళ్ళాలని బంగారు భవిష్యత్తు మీ సొంతం చేసుకోవాలని పేరు పేరున కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను జై హింద్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీ శాంతి కుమార్ మళ్ళీ బ్రేక్ లో ఇంకా మంచి మంచి వాయిస్ తో కలుద్దాం నచ్చదే హరిత హరిత సాంగ్ హరిత సాంగ్ ఆ హరిత ఇది ఒక మంచి సాంగ్ ఏమండి బూమ్ బద్దలే బూమ్ బద్దలేండి బూమ్ స్టేజ్ బద్దలైన సాంగ్ ఇప్పుడు స్టేజ్ బద్దలని చెప్పాలి మనం స్టేజ్ బద్దలైన ఎవరైనా హరిత తో సాంగ్ సాంగ్ చేస్తా క్రాక్ మూవీ భూమి బదల్ భూమి బదల వేసింది ఏ అదేసింది ఇదే సింది అనకూడదు క్రాక్ భూమి బదల్ అనాలి క్రాక్ భూమి బదల్ భూమి బదల్ భూమి అంటే బాబు హరితతో ఎవరైనా డ్యాన్స్ చేసేయడానికి రారా చెయ్యి ఎత్తుతో పెట్టి కాల్ ఎత్తుంది ఆ కుర్రాడు ఎవరో కాల్ ఎత్తుతున్నాడు రారా రారా కదా మామూలుగా ఉండదా అరే ముట్టుకోక అన్ని ఊడిపోతాయి వచ్చాడు 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 ఇంకెవరైనా ఉన్నారా బ్యాక్గ్రౌండ్ రెడీ సౌండ్ ఫుల్గా పెట్టండి గురుగారు బాక్సులు బద్దలు వేసిపోవాలి
ఒంగోలు జాతర ఒకసారి పర్ఫార్మెన్స్ నచ్చితే గట్టిగా వా థ్యాంక్ యూ అలాగే మమ్మల్ని ఇక్కడికి ఇన్వైట్ చేసిన సుబ్బారావు గారికి అలాగే కిడ్స్ ఈవెంట్స్ కిడ్స్ ఈవెంట్స్ ఆర్గనైజర్ ఇష్మాయిల్ గారికి కూడా స్పెషల్ థ్యాంక్స్ తెలియజేసుకుంటూ నెక్స్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుందిగా కోరుతున్నాం థ్యాంక్ యూ Jade Road Dance Floor Hey, 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 h
స్వామి పాదం తాకు 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 అన్నానికి అరి తాకు సున్నానికి తంబాకు పుణ్యానికి స్వామి పాదం తాకు 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 అన్నానికి అరి తాకు సున్నానికి తంబాకు పుణ్యానికి స్వామి పాదం తాకు 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 catching performance i call nagavas reddy to perform a solo from second mca
what a rocking performance. Now I call CH Sirisha and team from hey, CSC ah. to perform a group dance. Open, open, Two minutes. I call R. Bulli Babu sir, Computer Science Engineering Department. Please come on to the dais. I call Karams, winners and runners from first year girls, winners first CSC third section, N. Josna, B. MNS3, runners first CSC second section, T. Divya, Gayatri. I request our CSC HOD sir to give the prizes to the winners and runners. Daya Smith Kalandamma. Girls. Next I call Karen's boys. Karam's boys winner 4th CSC KSI CH Srinivas Rao. Runner 2nd CSC 1st section CH Venkatesh K Siva Prasad Razu. Come first. Boys and girls. Discipline committee. Okay. Okay, I call chess girls from Diplomo. Winners, second CME, P. Prashanti. Runner, second CME, I. Shalini. From Seniors Wing, winner 4th AML S. Meghana, runner 3rd ES B. Bindu Varsha. Come first, girls. From Boys, Diplomo, winner, winner 1st CM, CME B section, Sheikh Sadik, runner 1st CME A section. C. Karthik. From first year, winner, first CSC, second section, CH Raven, runner, first CSC, third section, S. Prashan. From senior swing, winners, third years, K. Sivanarayana, runner, second ECE, T. Narendra. I call Science and Humanities Department, Suparao Garu. Please come near to the dais to give the prizes of the sports. Students give a big round of applause to the winners and runners of sports. Science and Humanities Department, HOD, Subbarao sir, please come on to the dais to give the prizes. Thank you, sir. I call for the sports shuttle, girls from Diplomo, winner second CME, B. Bindu, V. Jayashri. Runner, first CME, V. Sruti, E. Evangelion. From first years, winner, first CSC, three section, third section, Y. Parimala, Sheikh, Taj Fahin. Runner, first AML, Patan Mahira Roshan, T. Sri Lata. From seniors wing, winner, Sir, Daya Smith. <laughs> Okay, okay. Ma, song play. Jay. 
song, song perform. Kajra 
ఫస్ట్స్ Check, check, check. Why are you doing this? 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 Why are you doing this?
I call R Nandini and team from 4th EC to perform a duo.
Passing us the third section, Sheikh Tanmeet v. Da Daniel Pal. Runners, passing us the first section, G. Abhiram, A. Mohan Sivasai, Kumar. From senior swing, runner, fourth CSC, P. Shrikan, C. H. Srinivas Rao. Winners, second CSC first section, B. Santosh, K. Rishendra Prakash. Prashant and team, ma'am. Now I call as Prashant and team to perform a group dance from first year CSC 3.
ఫస్ట్ ఫస్ట్ సెక్షన్ మోహన్ గో టు సెక్రటరీ సార్ రూమ్ పంపించండి ఏమో శేఖర్ సార్ ఫోన్ చేశారు మోహన్ ఎవరు సెక్రటరీ సార్ రూమ్లో కంటే వెళ్ళమ్మా ఫస్ట్ ఇయర్ చూడండి ఎవరు ఫస్ట్ సెక్షన్ అని చెప్పారు వెళ్ళాడా ఓకే ఓకే కంటిన్యూ రన్నర్ ఫస్ట్ ఇయర్ సి 
के कृष्ण चैतन्य सीनियर्स विंग विनर फोर्थ ईसी एल जितेंद्र नागिरे रनर सैकंड एमसीए यु मणिशंका हेलो 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 सब यार और बंदर का ये पूरी समय हम वन सेकेंड आई रिपीट एनी कॉइट गर्ल्स फ्रॉम डिप्लोमा विनर फर्स्ट सी एम हाउ मेनी टाइम्स आई एम कॉलिंग प्लीज कम फॉरवर्ड स्टूडेंट्स फर्स्ट ओ लक्ष्मी तिरुवतम्मा एम अमृता रनर फर्स्ट सी एम ई सीएच प्रेसिना ई एवेंजलिन कम फर्स्ट सर पंप ही चेंज हो चुका Come first, near to the dais. Students, give big round of applause for all the winners and runners. Claps, good mandar. Come on, everybody. Okay. I pin the fast, fast. Come on, everybody. Amma, you can change from third year easy. Third year easy, Chandana. Come on, everybody. Come first. Ha ha. Okay. Ah, see the way, see the way. Huh? Rajgaru. And boy. And boy. Yes, sir. And boy. Sir, throw chest now. Ha ha. Ready. First, first. इंका चाल टाइम उ फास्ट हेलो ओके नेक्स्ट परफॉर्मेंस बाय आवर जबरदस्त टीम ओकलनर जुड मन स्टार महिला लाला साइलेंट का उनको ना गट्टी का उकसारे वॉयस कोच का था वाव ये टी स्टार महिला ये सेकड़न वाले मत्ता यूथ टाइकंस मी महिला अन्ना रो माँ बॉय चुड़े अलग उनका था वाइस चुच्छा वाह हेलो अलग उनका अरपल चुतावा मेरपले मैकल सौंडेज रेडी अंत ना प्रस्तान सर मी अंदर कोसम मरी अतोर इंटना नीन मैं आवड़ दीको पंडक रम्मंद अतगार अल्लू मंच नाटकोड़ पेट नी कोसमे संवस मेपतना बाविंदेवन को गारे बूर लंता अभी तिनाक पड़ता चेत के अयो अल्लू वाचिवाड़ को हेचमटी वाचि ओ मे मंगार पेकोना तिरी 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 नुपेकना सर ना कुछ अंदम तक मा आवड़ को अंदम मे बसस्टा बस कोसमुटे को मंद आकताईल अलर चेते एलाद मेपस्ता बस टाइम अल्ली 
ఇదేమో లోపల తయారవుతుంది లోపల ఉషా అరిత అరిత నీ ఉషా ఏంటండి గోల మీ అబ్బాయిలు బయటకు రావాలంటే కింద ఒకటి పైన ఒకటి తయారుకొని వస్తే సరిపోద్ది అదే మా ఆడపిల్లలు బయటకు రావాలంటే అంత అందంగా రెడీ అవ్వాలి చాలా బాగా తయారయ్యవే అంతనా బాహుబలి అనుసుకోలేదు అదే ఫస్ట్ పార్ట్ లో పొలలు ఏరుకుంటది బాగా తయారు అక్కడేమో బస్సు వెళ్ళిపోతుందంట అందంగా లేనా ప్యాంటు షర్టు సరేలేండి ఏమండి రాత్రి అంతా నిద్ర లేదండి దోమల పీకడం వల్ల అని చెప్పి నేనేదో పీకాను అనుకుంటారు మనకు అంత సీన్ లేదు అది సరే కానీ మీకు ఎన్ని సార్లు చెప్పాను కిటికీకి కట్టని గుర్తించమని శాంతికి మరో చూస్తున్నాడు సరిగ్గా చూడండి ఆడే గుర్తింతాడు ఇక్కడ ఏ మ్యాటర్ లేదని చెప్పు బాత్రూమ్ డోర్ అన్నా పెట్టేసండి దొరబాబు తొంగి చూడబోయాడు చూడబోయాడా చూసాడా ఆ చూస్తే చంపాయిను ఎందుకు సరిగ్గా చూస్తే ఆడే సత్తాడు ఆడికి నువ్వు తాంతావా చెప్పు సరే కానీ నాకు తెలియక అడుగుతున్నాను ఇప్పుడుకొప్పుడు మీ పుట్టింటి ఎందుకు బయలుదేరేవే మా నాన్న మీద బెంగ పెట్టుకున్నాడండి ఏం పెట్టుకున్నాడా బెంగ పెట్టుకున్నాడు కూతురికి లంగా పెట్టలేదు కానీ లప్పుట్ నా కొడుకు బెంగ పెట్టుకున్నాడంటే దీన్ని పెళ్లి చేసుకోవడం వల్ల నాకు ఏ సుఖం లేదు దీని బాబు మా మాంగారు గుళ్ళో పెళ్లి పెట్టాడు కానుకలన్నీ ఉండిలే అంటే చదివించడానికి వచ్చిన వాళ్ళంతా ఉండిలో వేసారు నా పేరు చేసు దీని పేరు కీర్తి శుభలేఖలో ఏమైనా వేయాలండి చేసు కీర్తి వేయాలా కీర్తి చేసిన వేసాడు సావు పెళ్లి కాదని ఒక యదవ రాలేదు మళ్ళీ ఆయన నాకు తెలియ కడతా పెళ్ళి అయినప్పటి నుంచి ఎప్పుడు మా పుట్టింటి వాళ్ళని తిడతారు మీ వాళ్ళు ఎప్పుడైనా నగ నట్ర పెట్టారా నగ నట్ర పెట్టిన అది మా కళ్యాణి జ్యువెలరీ కాదు కళ్యాణి టిఫిన్ సెంటర్ కావాలితో దోశ ఎడతారు అట్టుకుని వెళ్ళు ఆయన మీకు ఫస్ట్ నుంచి భార్యని ఎలా చూసుకోవాలో తెలియదు రేట్ బాధపడకే భార్య అంటే భర్తలో సగ బాగు అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో భార్య అంటే భర్తలో సగ బాగు మేము నవ్వితే మేము నవ్వుతాం మేము ఏడిస్తే మేము ఏడుతాం మేము అక్కడికి ఎక్కి దూకితే దూకండి కాస్త ఎక్కువ నవ్వుతాం దరిద్రం వదిలిపోతే బతకని ఎవరు ఏమి చేయని ఎవరు మీ వల్ల మాకు ఏ సుఖం లేదు ఎందుకే బాధలో అవును దగ్గరికి వస్తే స్మెల్ వస్తుంది ఏంటి పాటికి తాగొచ్చారా ఆ మగోడు అన్న తర్వాత నైంటీ ఎత్తాడు తప్ప ఏముంది మీరు ఆ తాగుడు మానేస్తే ఆ డబ్బులతో చెక్క మనం కారు కొనుక్కోవచ్చు అబ్బో మీరు మేకప్ వేసుకోవడం మానేస్తే ఆ డబ్బులతో మనం హెలికాప్టర్ కొనుక్కోవచ్చు హలో ఏ అది కాదు మేము మేకప్ వేసుకునేది మీ కంటికి అందంగా కనిపించడానికి నేను తాగేదు అరవండి అది నేను తాగేది కూడా మీరు రాత్రులు మాకు అందంగా కనిపించడం కోసమండి పొద్దు నెలగా వేస్తారు నైట్ దాంతోనే అంట్లు చదువుతారు దాంతోనే బుక్కులు చెప్తారు దాంతోనే పిల్లలకు కడిగేస్తారు అదే నైటీతో బెడ్రూమ్ లోకి వచ్చేస్తారు మీరు భార్యలో తెయ్యాలో తెలియక జ్వరం వచ్చేస్తుంది ఇగో సాయిబ్ గారితో కట్టించుకోవాలి తావేదు మూడు రోజుల క్రితం వేసావు నైటీ ఇప్పుడు దాకా తీయలేదు మళ్ళీ దానికి జోబీలు ఒకటి ఇంతకుముందు ఆడదే భార్య ఇంట్లోకి ఎలాగ వచ్చేదే రాత్రులు చక్కటి చీర కట్టుకొని నల్ల జాకెట్ వేసుకొని మల్లి పూలు పెట్టుకొని వచ్చింది ఇప్పుడు ఎదా పేడ తట్లాగా నైటీ వేసుకొని టింగి టింగి అని ఊపుకుంటూ వస్తున్నారు నైటీ వేసుకొని వచ్చేస్తున్నారు అది సరే కానీ నిన్న పక్కింటి సరోజ అని ఏమన్నా రేడ్చుకుంటా పోయింది అది ఇప్పుడు పక్కింటి సరోజ అంటే ఇప్పుడు టిఫిన్ చేసి టైంకి ఎవరైనా వస్తే ఏమంటాం టిఫిన్ చదువుగా రండి అంటాం భోజనం టైంకి వస్తే భోజనం చదువుగా రండి అంటాం ఆ రాత్రి పడుకుంటే టైంకి వచ్చింది రావాలను అప్పుడే ఉందా అది కాబట్టి ఏడ్చుకుంటా పోయింది నేను కాళ్ళు నిరగకూడదు సరే సరేలా ఇట్రా బస్ స్టాండ్కి ఎవడో పడితే వస్తాడు అబ్బా ఎవరండి చెక్క మీ అక్క మీ అక్కరా ఏంటి బతకనవా ఎవరినే భార్య భర్తలని ఏంటి మన ఆవిడ గారా మన ఆవిడ గారు అయితే మా ఆవిడ నా కష్టాలు చెప్తావు నేను ఎదురుగట్ల నుంచి పెళ్లి చేసుకున్నాను సరే కాని మీ ఆవిడ గారు ఏం పేరు మీ ఆవిడ గారి పేరు సోనాలి ఏం పేరు సోనాలి బింద సత్తు బింద వెనకాల రెండు చొట్ల ఉన్నాయి చూస్తావా అన్ని మర్చిపోతావు మళ్ళీ అని చెప్పి గ్యాపేట్రా ఆ సరేలే తలకి దెబ్బేంటి ఇది నేను మార్కెట్ కి వెళ్తా సుబ్బారగడ్ రాడ్ తీసుకుని కొట్టాడు సుబ్బారగడ్ రాడ్ తీసుకుంటే నీ చేతులు ఏమి లేదా ఎంత లేదా అలా ఆవిడ చేయి నా చేతుల్లోనే ఉంది సరే కానీ ఒళ్ళంతా దెబ్బలేంటి రాత్రి మా ఆవిడ బట్టలు ఉతికింది రే బట్టలు ఉతికితే ఒళ్ళంతా దెబ్బలు ఎత్తు పడతా నా ఒంటి మీద ఉన్నప్పుడు ఉతికింది నీకు అవసరమా ఓహో అలా టీ క్యారెక్టర్ మీ ఆవిడది సరేలే ఏడు జరుగు మీ ఆవిడ చూస్తుంటే నాకు ఒక కవిత చెప్పాలనిపిస్తుంది దాని చూస్తే నాకు వాంతలే వస్తుంది నీ కవిత కూడా వస్తుందా నీ వయసు ఎలాంటిది వయసు గురించి మాట్లాడు అంటే మైక్ ఇచ్చి కూడా వేస్తాను మళ్ళీ ఏమండి కవిత అంటే చెప్పనివ్వండి ఎదరోడు చెప్తానంటే ఎంత సరదో నేను ఏదైనా చెప్తానంటే ఎప్పుడైనా ఏమైనా విన్నావే ఖాళీ లేదండి అంటలు దోవాలండి అంటావు చెప్పరా కవిత చెప్పు ఓకే 
నీ కోసం ఈ గొడుగు అబ్బో నీ అడుగులో నా అడుగు ఓహో నీకు ఏం కావాలో అడుగు దాని మూతికి అడుగు దాని మూతి కడగరా ఇందాక ఏదో తిన్నది అక్కడికి వెళ్ళి అప్పటి నుంచి కడగలేదు కడుగుతావా దాని మూతి సరే ఇంతకీ నువ్వేం చేస్తా ఉంటా నేను ఏం చేయను అన్ని మా పనోళ్ళే చేస్తుంటా మీ ఇంట్లో గేర్లు ఎవరు కడుగుతారు మా పనోళ్ళే హలో ఇంకా పెళ్లిగా లేదు పెళ్లి చూపులకి వెళ్తున్నా పెళ్లి చూపులుగా పెళ్లి చూపులకి వెళ్తున్నావా అవును నేను నీకు కొన్ని సలహాలు ఇస్తా అవి పాటించు ఓకే ఇప్పుడు మీ అత్తగారు స్కూటర్ ఇస్తున్నారనుకో కార్ అడుగు కూలర్ ఇస్తున్నారనుకో ఏసీ అడుగు వాళ్ళు పిల్లని ఇస్తానంటే వాళ్ళ అమ్మని అడుగు ఏంటా మాట్లాడేటాడి ఏమండి మీ ఆవిడ గారు జుట్టు ఏంటి అంత అందంగా ఉంది ఏమాడతది అడుగు నీకే కదా ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్క ఆడపిల్లకి అదే చెప్పండి వాళ్ళందరూ వాడతారా వాడదామని పొద్దున్న లేచి ఇంత షాంపూ తోటి తలస్నానం చేస్తాను మధ్యాహ్నం ఇంత ఆయిల్ తోటి మర్దన చేస్తాను మరి రాత్రికి విగ్గు తీసి మేకు తగిలింతది విగ్గా అవన్నీ ఒరిజినల్ కాదు ఇవి కూడా విగ్లేనా కాదా నో మళ్ళీ కాలేజ్ దాటేలో చెప్తున్నా సర్లేరా ఏంట్రా నీ బాధ ఏంట్రా సార్ ఇలాగ వెళ్తే విజయవాడ వస్తుందా ఇలాగ వెళ్తే చేయి నొప్పొస్తుంది ఇలాగ వెళ్ళినా విజయవాడ వస్తుంది ఇలా వెళ్ళిపోతాడంటే ఇలాగ పది గంటలు పోసి ఎన్ని గంటలకు వస్తుంది సార్ పది గంటలకు పోసి అని ఆడే అంటాడు మళ్ళీ ఎన్ని ఇంటికి రావడం ఏంటి ఏమండి నేను నిప్పు తెలుసు కదా నిప్పు రాత్రి నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు రా ఏంటి ఏంటి నీ బాధ ఏంటి చెప్పు సార్ ఇప్పుడు లాస్ట్ పోస్ ఎన్ని గంటలకి లాస్ట్ పోస్ అవుతాయి పన్నెండు గంటలకి దాని తర్వాత దాని తర్వాత ఏంటి దాని తర్వాత చెప్పండి దాని తర్వాత నాకు తెలియదు రే ఇక్కడ చిన్న బెడ్ వేసి మల్లెపూ వేసి కానీ హల్వా చేతి రా చేతి ఎవడు ఎవడు పిల్లలు అనుకోదు ఎవడు ఇలా 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 చేసేసి ఇలా పట్టేసి ఏంట్రా అసలనే సారీ సార్ ఎదరోడు పిల్లలైన ఆ మాత్రం కామన్ సెన్స్ ఉంచకూడదు వాట్ బ్లెజెడ్ ఫుల్ హోల్ వాట్ ఎ బ్లెజెడ్ సక్రైజ్ వాట్ ఫ్రెండ్స్ లై కమాన్ ఎవర్బడి సరే మీతో మా మీ ఇద్దరికి మా గొడవ ఎందుకు కానీ ఈ అట్రా చెప్పండి వెళ్ళిపోతా గొడవ తెలుసా ఏంటి నేను చెప్పను చెప్పడా వద్దా వద్దులే ఇది చెప్పు అట్లా ఇది ఒకటి నువ్వు మా ఆవిడ మ్యాచ్లు ఆడుతుందిరా ఇప్పుడు ఆరు లక్షలు సంపాదించింది సర్లే ఈ అట్రా చెప్పండి అత్తగారి ఇల్లు విజయవాడ మీ అత్తగారి ఇల్లు ఏమన్నా అమెరికాకి పేసినంట అత్తగారి ఇల్లు విజయవాడ అనగానే చెప్పడానికి డోర్ నెంబర్ లో అవన్నీ ఉండవా అదేంటి ఇప్పుడు ఆర్కే బీచ్ ఎక్కడ ఉంది ఆర్కే బీచ్ అవుతా వైజాగ్ లో ఉంది చార్మినార్ ఎక్కడ ఉంది చార్మినార్ అవుతే పాత బస్తీలో ఉంది మరి ఆ రెండు అడగానే టప్ టప్ అని చెప్పావు మా అత్తగారి ఇల్లు అడగని చెప్పలావా ఒరే చార్మినార్ దగ్గరికి ఆర్కే బీచ్ కి కొన్ని లక్షల మంది వస్తారు మీ అత్తగారి దగ్గర కూడా వస్తారా ఏమండి ఆ అడ్రస్ నాకు తెలుసు నేను లేనప్పుడు ఆ అడ్రస్ కి వెళ్తున్నావా ఏ ఒకసారి మీ ఆవిడ పంపిస్తారా మళ్ళీ పంపించేస్తావా చిచ్చి నేను ఎలాంటి ఉన్నాను కదా ఎలాంటి తెలిసే నెల వాళ్ళ దాకా రాదు అవునా డోర్ మై చెయ్యి తీరా చెయ్యి తిని ఏమండి నిప్పు ఇక్కడ కావాలేదేంటి నేను నిప్పు నిప్పు నేను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఒకసారి స్కిట్ వస్తే గట్టిగా గట్టిగా ఓ వేసుకోండి రెడీ 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 సో మచ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ మిమిక్రి మిమ్మల్ని హలో 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 అవును నువ్వు ఏదో మిమిక్రి చేస్తున్నావు ఇందాక ఏంటి సోమన్ బాబు గారిది ట్రై చేశారు రాత్రి నుంచి ఏదే ఒకసారి చే నువ్వు చూస్తున్నావురా అనగానే సార్ అలా చెప్పకూడదు మీరు కూర్చోండి అని అనగానే వెనకాల ఇది ఇది ప్రభాస్ గారు ఎపిసోడ్ అయిపోతే వెనకాలే మీలో బొమ్మరిల్లు మూవీ ఎంతమంది చూసారు భయ్య బొమ్మరిల్లు క్లైమాక్స్ సీన్ గుర్తుందా మొత్తం మీరే చేశారు నాన్న సరే ఇది ఒరిజినల్ డైలాగ్ కాకుండా ఒక అండర్వేర్ కంపెనీ వాళ్ళు కొత్తగా మార్కెట్లోకి వాళ్ళ డ్రాయర్ని రిలీజ్ చేశారు దాని మీద ఈ డైలాగ్ని ప్యారడీ చేసుకుంటా ఉన్నారు ఇచ్చేసారు సరే ఎలా ఉంది అయితే బూతే ఉండదు సరదాగానే ఉంటుంది ఇంటి అయితే ఇక్కడ చెప్పంగా సో ఓకే సో ముందుగా ఒరిజినల్ కాన్సెప్ట్ మీకు తెలుసు 
ఇక్కడ ప్రకాష్ రాజు గారు అడుగుతున్నారు సిద్ధార్థ గారిని ఎరా ఏం తక్కువ చేశారు నా నీకు ఇంట్లో ఆ ఏం తక్కువ చేశారు నీకు ఇంట్లో నేనైతే తప్పు చేశాను అదంటుంది నువ్వేం వెళ్ళిపోతున్నావు చెప్పు ఏం తక్కువ చేశారు నీకు ఇంట్లో మొత్తం మీరే చూసారు నాన్న మొత్తం అంతా మీరే చూసారు ఎరా ఎప్పుడు నీకేం కావాలో అది కోరుకుంటారు అది నేను చేసిన తప్ప చెప్పు ఏం తక్కువ చేశారు నీకు ఇంట్లో మొత్తం మీరే చేశారు నాన్న ఇంట్లో చిన్నప్పటి నుంచి ఏముందో ఇప్పటికి కూడా నాకు అదే ఉంది నాన్న ఏంట్రా అది కడ్రా నాన్న ఏరా ఎప్పుడు నీకు నచ్చిన కలరేగా మార్కెటింగ్ తీసుకొస్తాను కలర్ ఇడికి సరిపోతుందా లేదా అని వంద సార్లు ఆలోచిస్తారు నాన్న కానీ సైజ్ ఇడికి సరిపోతుందా లేదా అని ఒక్కసారి నా ఆలోచించారా ఎప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి తెచ్చిన సైజే ఇప్పటికి తెస్తే ఎక్కడ వేసుకోమంటారు నాన్న అది వేసుకోలేక లాక్కోలేక నాకు ఏమనిపిస్తుందా తెలుసా మన మార్కెట్ సైడ్ సెంటర్కి వెళ్ళి నిలబడి నాకు డ్రాయ్ రొద్దు అని చించేయాలనిపిస్తుంది అన్న అర్థం చేసుకోండి నాన్న అర్థం చేసుకోండి నాకు తెలియదు రా నాకు తెలియదు నువ్వు ఇంత ఫీల్ అవుతున్నావు అండి ఇక నుంచి నీకు నచ్చిన కలర్ నీకు నచ్చిన సైజ్ తెచ్చుకో పో అని చెప్తున్నారు కానీ ఇంకా నా చెడ్డి మీ చేతిలోనే ఉంది నాన్న రాయ్ పా 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 పో సో ఇలాగ ఒక చిన్న ప్యారడీ అంతే అంత మించి మనం హ్యాపీగా అలాగే అరుంధతి మూవీ ఎంత మంది చూసారు ఇక్కడ లేడీస్ చెప్పాలి సో మీకోసం అరుంధతి మూవీలో అఘోర గారి క్యారెక్టర్ తెలుసు కదా ఆ క్యారెక్టర్కి డబ్బింగ్ చెప్పింది సాయి కుమార్ గారి బ్రదర్ రవిశంకర్ గారు ఆయన్ని ఇక్కడ స్టేజ్ మీద కూర్చోబెట్టి మనం బెస్ట్ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ అవార్డు మన కాలేజ్ తరఫున ఇస్తున్నామని అనుకుందాం చాలామంది గెస్ట్లు వస్తారుగా సో ఆ ఫ్రంట్ లైన్లో కూర్చున్నారు చాలామంది సినిమా యాక్టర్లు నాలాంటి వాడిని ఒక యాంకర్గా పెట్టారు నేను వచ్చి చెప్పాను సార్ ఈయన చెప్పినట్టు ఆ డైలాగ్ మీలో ఎవరైనా చెప్తే అరు ఆ డై అవార్డు మీకు ఇచ్చేస్తాం ఇది ఓపెన్ ఛాలెంజ్ అని చెప్పాం చెప్పంగానే అక్కడ ఉన్న ఆర్టిస్టులో కొంతమంది చెయ్యి ఎత్తుంది ఎత్తారు మేము చెప్తాం ఆ డైలాగ్ అని సో ఎవరు ఎలా చెప్పారు అనేది ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ సో ముందుగా కొండవలసి లక్ష్మణ్ రావు గారు అయితే ఓకే అంటారు తెలుసుగా పెద్ద ఆయన కమెడియన్ ఆయనకి అరుంధతికి సంబంధం లేదు ఆయన తోసారు స్టేజ్ మీదకి మైక్ ఇచ్చి అరుంధతి డైలాగ్ని కొండవలసి గారు చెప్తే ఎలా ఉంటుంది అది కాన్సెప్ట్ ఓకే అరుంధతి ఎంతకాలం పడుకో పెడితే వీళ్ళు ఆపలే ఏంటి ఒక్క చవిత్రం రెండు చవిత్రులే ఎనభై సంవత్సరాలు అయిపోతే ఏ మంచి పడుకుంటుంది అనుకున్న వీటి లాభల లాభల ఊపిరాడు కొట్టేసుకోండి ఏంటి మర్యాదగా బయట తెస్తావు లేదా రాజంగా నీకు తెలియదు నువ్వు నన్ను ఏం చేయలేవురా అయితే తెరకి తాటలు చాటటి బియ్యం లగెత్తి కడితే లజ్జనక 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 నేను అప్పుకను అయితే ఓకే అనగానే సార్ అలా చెప్పకూడదు అది చాలా కష్టమైన డైలాగు సిల్లీగా చెప్పేశారు మీరు కూర్చోండి అన్నారు అనగానే వెనకాల జయప్రకాష్ రెడ్డి గారు మన గుంటూరు వాస్తవ్యులు సో జయప్రకాష్ రెడ్డి గారు రాయలసీమ స్లాంగ్లో అరుంధతి డైలాగ్ చెప్తే ఎలా ఉంటుంది చూద్దాం ఏమి అరుంధతి ఇంతకాలం పండు పెడతావు మీ లోపల ఏం ఒక్క తినాలా రెండు తినాలా యా మనిషి పడుకుంటా అనుకునే ఒక గబ్బు దానా యా దాని కట్టా చేస్తాడు అవి స్ట్రీట్గా పడుకుంటే సరిపోతాడు సైడ్కి తిరిగి పడుకుంటా తొంటంతా ఒకటి వస్తాను అదమ్మా మీరు ఇంకా బయట ఇది చవలేదా లోన పంచి తడిసి పెట్ట గబ్బు లేచింది అది గబ్బు ముండా అనగానే అనగానే సార్ అట్లా తిట్టకూడదు మీరు ఎక్కడ దొరికారు కూర్చోండి సార్ అనగానే వెనకాల ఎంఎస్ నారాయణ గారు ఫుల్గా మంది వేసి ఆయన వచ్చాడు స్టేజ్ మీదకి ఆయన అరుంధతి డైలర్ వసే అరుంధతి నా మా నాన్నను మాడిపోయిన మా సాల దోస్తే ఏంటంటే నన్ను ఎప్పుడు తీసుకొచ్చా ఎలా తీసుకొచ్చావు అసలు ఎందుకు తీసుకొచ్చి పెట్టులో పడుకో పెట్టావు నాకు తెలియాలి చెప్పు నువ్వు నన్ను ఏం చేయలేవురా అయితే ఎమ్మంటే మందు ఎస్ అంటే సోడా మందులో సోడా వేసుకొని తాగే నారాయణ అందుకే నా పేరు ఎంఎస్ నారాయణ వంట బాయ్ అన్నాడు అనగానే సార్ ఓకే కూర్చోండి లాస్ట్కి రవిశంకర్ గారు లేచారు బాబు నా డైలాగ్ని ఎందుకు నాశనం చేస్తారు నేనే చెప్తాను ఒరిజినల్ డైలాగ్ అని ఇది చాలా కష్టం మూడు గొంతులు ఒకేసారి మనం ఓకల్ కార్డ్స్ నుంచి త్రో చేయాలి సో నిజంగా నచ్చితే ఈ డైలాగ్ అయిన తర్వాత మీ అందరు చప్పట్లతో నన్ను బ్లెస్ చేస్తాను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ లెట్ సాడ్ ఎ వెరీ బ్యూటిఫుల్ డైలాగ్ ఫ్రమ్ ద మూవీ అరుంధ ది ఫర్ యూ ఎక్కువ యాడ్ చేసి కొద్దిగా ఎర్ర లైట్లు ఉంటే మా వాళ్ళకి ఎర్ర కనిపిస్తుంది అసలు హలో 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 వసే హరుంతే నన్ను చంపి సమాధిలో కుల్లబెట్టిన నిన్ను వదల బొమ్మలే వదల వస్తా వస్తా కాశీకా వస్తా
బాగతో నిండే తీసుకుపోతా నిండు వదల ఇప్పుడు చెప్పు పర్లేదు ఏదో అవి చెప్పాను నువ్వు నన్ను ఏం చెయ్యలేవురా నేనే కదా సుబ్బర గారు కూడా ఏం చేయలేరు కష్టం సార్ ఎవరేం చేయలేదు సో ఇలాగే నచ్చితే సార్ గట్టిగా మీ చెప్పట్లే భయ చాలా అది అలాగే ఇంకెవరున్నారు ఫైనల్గా అల్లు అర్జున్ గారు రవి తేజ్ గారు ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు ఏం బా అందరు బాగున్నారా ఒక్కసారి చప్పర్లు కొడితే ఎట్లుండాలి తెలుసిన మీకు పుష్ప అంటే ఫ్లవర్ అనుకున్నారా ఫైరా తగ్గేదిలా ఓసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి ఓకేనా థ్యాంక్ యూ సో ఇదే అల్లు అర్జున్ గారు మామూలు సినిమాలో డైలాగ్ చెప్తే వరుడు సినిమా ఎంత పని చూసారు ఇక్కడ వరుడు దానికంటే ముందు పరుగు ఓకే పరుగు బాగుంటుంది పరుగులో క్లైమాక్స్ సీన్ ఒకటి ఉంటుంది ప్రకాష్ రాజు గారు నాన్న వస్తారు ఎరా ఎందుకు వచ్చారు నా ఇంటికి ఆ ఎందుకు వచ్చావు నా ఇంటికి ఇంతకుముందు నా పెద్ద కూతురు పెళ్ళప్పుడు ఒకడు ఇప్పుడు నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు నా ఇంటికి నా కూతురు లేపుకెళ్ళి పుట్టడానికే ఇంకా తెలుసు నా కూతురు లేపుకెళ్ళి పుట్టడానికే లేపుకెళ్ళి పోదామని ఉంది సార్ కానీ ఆయన టెన్కాలు ఏం జరుగుతుందో తెలుసా నే ప్రేమించిన అమ్మాయి పెళ్ళి జరుగుతున్నాయి పెళ్ళి అక్కడ ఆగిపోతున్నా అని మీరు టెన్షన్ పడిపోతున్నారు పెళ్ళి అక్కడ జరిగిపోతున్నా అని నేను టెన్షన్ పడిపోతున్నాను మా ఇద్దరికి గుండి చప్పులు ఒకటే సార్ అర్థం చేసుకోండి సార్ అర్థం చేసుకోండి సో ఇది ఒక మంచి ఫీల్డ్ అయినా సో ఇలాగ అల్లు అర్జున్ గారు ఇంకా ఇలా చెప్పుకుంటూ వచ్చి చాలా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ రౌండ్లో అపరిచితుడు అండ్ దశావతారం టెన్ వాయిసెస్ నేను ఇమిటేట్ చేస్తాను కమల్ హాసన్ గారివి ఇంకా ఇవన్నీ నెక్స్ట్ రౌండ్లో పెట్టేసుకున్నాం సో నచ్చితే ఒకసారి గట్టిగా మీ చపట్లు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ ఇందాక నుంచి చూస్తున్నాను భయ్య వెనకాల కూర్చున్నటువంటి వాళ్ళు ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి మా నాన్న ఎప్పుడు చెప్తూ ఉండేవాడు కళ్ళు ఉండేవాడు ముందు మాత్రమే చూస్తాడైతే మాకు ఉన్నాడు దునియా మొత్తం చూస్తాడని గట్టిగా చెప్తాను భయ్య మన పర్సనాలిటీకి వాయిస్కి సంబంధం లేకపోయినా వాయిస్ వస్తే ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి అంతే థ్యాంక్ యూ ఉంటా మీ శాంతి కుమార్ థ్యాంక్ యూ ఏది ఇక్కడ అమ్మాయి ఉండాలి మైక్ తీసుకోట నువ్వు
ಮಂಡ್ರಿ ರಾಗ ಮಂಜರಿ ಮಾಯಮ್ಮ ಪೇರು ತಲಬ ನೋಡು ಲೇರು ಮೇಸ್ತಿರಿ ಕಲಾಕಾರ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮರಿ ಮೇ ಗಜ್ಜ ಕಡಿತ ನಿಧರ ಪೋದು ನಿಂದು ಹಾತಿ Wow, what a mesmerizing performance. Now I call Ensaranya and team to perform a group dance from 3rd year ECE. First year first year first section Subhash Go to secretary sir room. Sir is calling you. Subhash. First CSE, first section. Okay, you continue.
ఈయనండి తెలారా నాకు తెలియక అడుగుతున్నాను ఏంటిది మేము మాయ్ గారు అనుకోలేదు ఎవరో కుర్చి మడత పెట్టి ఆ తాత అనుకున్నావా అలాగే ఉంటాడు సరే అడిగెట్టింది మనకి ఎట్టవా మాయ్ గారు నమస్కారం వంగలేము ఇక్కడ వంగలా పోతాను రేపు పొద్దున్న పెళ్లి చేస్తా అక్కడ అయ్యో అవన్నీ మీకు అవే అవసరంలే నేను చూసుకుంటా సరే వచ్చాను ఏమో నాకు డౌట్ గా ఉంది నీ వల్ల బాగున్నాడు రెడ్డి అవునండి ఇప్పుడే లారీలో జారిపడు బంగాళదుంప పస్తాలు అవునాడు ఒరే అల్లుడు గారు అల్లుడు గారు మీద జోకి లేకు తెలుసిన అల్లుడు గారు వెనకాల వేయడు మానేసేరేటి రొంగ ఒరే అల్లుడు గారు ఎక్కడ కొంటారు తెలిసిన బట్టలు ఎక్కడ ఊటీలో కొంటారు ఊటీలో కాదు కోటిలో కొంటాడు వందకు మూడు ఏమనుకోకండి మనం వెళ్ళిపోతాను మనకి పన్నెండు గంటలకి సరే కాదండి మన ఇంట్లోని పాతి సంవత్సరాల నుంచి పని చేస్తున్నాడు కొంచెం సను ఎక్కువ మీరు జాగ్రత్తగా ఓకే ఒరే అల్లుడు గారు షూ చూసావా ఎక్కడ కొన్నారు అనుకున్నా ఒకసారి ఇప్పుడే ఇక్కడ ఒకటి ఉండరు అలా ఉంది అది సరే రే అల్లుడు గారు చూస్తుంటే అన్నని పడి వచ్చారు ఓ కూల్ డ్రింక్ కూల్ డ్రింక్ ట్యాన్ అయిపోయానా ప్యానా ఏసీ వేసాం అల్లుడు కాదు ట్యాన్ అయిపోయానా నన్ను అల్లగా బాల మెరుపురా బా మళ్ళీ అయోధ్యలో రాముడు విగ్రహం లాగా ఉన్నా నీకేంటే బ్రహ్మాండంగానే సరే జాగ్రత్త మాయ్ గారు ఏంటి అమ్మాయి వస్తుంది ఉండ అప్పుడే అమ్మాయి అమ్మాయి ఉంటావు కంగారు కరువులో ఉన్నట్టు అయ్యి గారు కూల్ డ్రింక్ అంటే ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో ఉన్న ఫ్రిడ్జ్ లో లేదంటే రెండో ఫ్లోర్ లో ఉన్న ఫ్రిడ్జ్ లో లేదంటే మొన్న బాత్రూమ్ లో పెట్టారు కదా మా ఇంట్లో అన్ని ఫ్రిడ్జ్లు చాలా గుండె అయితే చచ్చిపోయేలాగా నాలుగు కింద మాత్రం ఇట్టుకున్నావా రే అన్ని ఫ్రిడ్జ్లు ఉన్నాయంటే ఇటు గుండె ఆగేలాగా ఉంది ఇటు వాటం అది చూస్తే షుగర్ ఉన్నట్టు ఉంది ఇందాక లేదు ఆ రిటుపొండి చూసి ఇస్తే తాగలేదు రిపోర్ట్ చూపిస్తే ఇగో షుగర్ అన్నట్టు ఉంది కూల్ డ్రింక్ క్యాన్సల్ కొబ్బరిబండం ఓకే రైట్ కొబ్బరిబండం అయ్యా ఇప్పుడు కొబ్బరిబండం అంటే ఇంటి ముందు ఉన్న ముప్పై ఎకరాల నుంచి తీసుకురమ్మంటారా ఇంటి అని కదా యాభై ఎకరాల నుంచి తీసుకురమ్మంటారా ఊరి చివరా నూట యాభై ఎకరాల నుంచి తేనా ఇప్పుడు అమ్మగారు అంటే గుంటూరులో ఉన్న అమ్మగారిని తీసుకురమ్మంటారా లేకపోతే విజయవాడలో ఉన్న అమ్మగారిని తీసుకురమ్మంటారా లేకపోతే ఆ తెనాల్లో ఉన్న అమ్మగారిని తీసుకురానా ఏం మాట్లాడతారండి అత్తగారు 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 అని ఇన్ని లిస్ట్ చదువుతున్నాడు ఏంటి ఓటర్ లిస్ట్ ఉన్నట్టు ఉంది అది మీకేం అంటే వయసులో ఉన్నప్పుడు ఉద్యోగం చేసేవాళ్ళు కదా నీకే అంటే నీకే ఇన్ని సెటప్లు ఉన్నాయి అంటే ఇంకా నీ కూతురు ఎలాంటి నాకు అవసరం లేదు ఇప్పుడే పెళ్లి క్యాన్సల్ 
వైజాగ్లోకి <laughs> 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 వాళ్ళ కోసం ఇదే బాగుంది ఇదిగో సార్ అది ఇది పొరపాటును తన్నేసాను దీన్ని తీసుకెళ్ళి కింద కూర్చోండి సార్ అయిపోయింది నాకు ఓకే సో స్కిట్ అయిపోయింది సో ఫైనల్ స్లాట్ మిమిక్రీ కూడా మీకోసం ఓకేనా ఈసారి ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఓ చిన్న కాన్సెప్ట్ చేద్దాం సరదాగా ఇలాగే మన యానివర్సరీ సందర్భం మన దీని సందర్భంగా కొంతమంది రాజకీయ నాయకుల్ని కొంతమంది సినిమా యాక్టర్ని ఆ పక్క ఈ పక్క కూర్చోబెట్టి ఇప్పుడు మీరు బాయ్స్ అందరు గర్ల్స్ అందరు ఎలా కూర్చున్నారో అలా కూర్చోబెట్టి ఒక డిబేట్ పెట్టాం ఆ డిబేట్ ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి మీరు అయ్యా మీరు చాలా రాజకీయ స్పీచ్లు మీరు ఎన్నో నాటకాలు వేసి ఉంటారు అవి కాదు చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో మన అందరం కలిసి చదువుకున్న పద్యం ఒకటి ఉంది కదా ఉప్పు కప్పు రంబు ఒక్క పోలిక నుండి ఆ పద్యం వేమన గారి పద్యం ఇది ఎవరైతే కరెక్ట్గా చెప్తారో ఆ అవార్డు మీకు ఇస్తామని చెప్పి పెద్ద కప్పు పెట్టారు అక్కడ సరే ఎవరి స్టైల్లో వాళ్ళు చెప్పడం మొదలు పెట్టారు సో ఎన్నో ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు చదువుకున్న పద్యం కదా కొద్ది గుర్తు లేక ఓన్ స్టైల్ చేసేసుకొని ఎవరికి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు చెప్తున్నారన్నమాట సో ఎవరెవరు ఎలా చెప్పారు సో ముందుగా ఎన్టీ రామారావు గారు వస్తున్నారు ఈ పద్యం చెప్పడానికి ఆయన ఎలా చెప్పారు ఉప్పు కప్పు రంబు నొక్క పోలిక నుండు చూడ చూడ రుచుల జాడ వేరు పురుషులందు పుణ్య పురుషులు ఎవరుంటారు మేం తప్ప విశ్వదాభి రామ నందమూరి తారక రామ అని అనగానే సార్ సూపర్ సార్ బాగా చెప్పారు కూర్చొని వెనకాల అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు వచ్చారు సీరియస్గా వార్డ గారి కట్టే ఈ పద్యుడు చాలా బాగా చెప్తారు ఉప్పు కప్పు రబ్బు రకపోలిక రుట్టు చూడ చూడ రుచుల జాడ వేరు పురుషులద్దు పుణ్య పురుషులు ఎవరు ఉంటారు లేరు మా అబ్బాయి నాగార్జున తప్ప విశ్వదాభిరామ నాకు విష్కి అంటే ప్రేమ అన్నారు అనగానే సార్ ఓకే సార్ మీరు అలా చెప్పకూడదు కూర్చోండి అని వెనకాల సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు వచ్చారు అన్నగారు కంటే అక్కనే నాగేశ్వరరావు గారు కంటే ఈ పద్యం నేను చాలా బాగా చెప్తాను ఉప్పు కప్పు రంబు ఒక్క పోలిక నుండు చూడ చూడ రుచుల జాడ వేరు పురుషులందు పుణ్య పురుషులు ఎవరు ఉంటారు నేను మా అబ్బాయి మహేష్ బాబు తప్ప విశ్వదాభిరామ విజయ నిర్మలే నా భామ అన్నారు అనగానే సార్ ఓకే సార్ కాదని ఎవరు చెప్పలే కూర్చోండి వెనకాల మన మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు వస్తున్నారు ఆయన చాలా సీరియస్గా ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి తమ్ముళ్ళు ఏ రోజు చూస్తా ఉన్నాం ఉప్పు కప్పు రంబు పద్యం చెప్పమంటా ఉన్నారు ఉప్పు కప్పు రంబు ఒక్క పోలిక నుండు చూడ చూడ రుచుల జాడ వేరు తమ్ముళ్ళు అవునా కాదా పురుషులందు పుణ్య పురుషులు వేరాయా మరి బాబులందు మా లోకేష్ బాబు వేరాయా విశ్వనాభి రామా ఎన్టీఆర్ఏ నా మామ అనగానే సూపర్ సార్ మీరు సూపర్ అన్నారు అనగానే వెనకాల మన అంటే అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు మన దివంగత ప్రీతమ్ నేత రాజశేఖర రెడ్డి గారు నమస్తే చెల్లెమ్మ నమస్తే బాబా నమస్తే బాబు ఉప్పు కప్పు రంబు ఒక్క పోలిక నుండి తెల్లగా మా పంచలాగా చూడ చూడ రుచుల జాడ వేరు పురుషులందు పుణ్య పురుషులు ఎవరు ఉంటారా నేను మా అబ్బాయి జగన్ తప్ప విశ్వదాభిరామా చంద్రబాబుది పెద్ద డ్రామా అన్నాడు అనగానే బాబు మీకు అన్నం పెడతాం సార్ గొడవలు అవుతాయి కూర్చోండి సార్ అన్నారు అనగానే వెనకాల జగన్ గారు వచ్చారు ఈయన సార్ ఉప్పు కప్పురమ్మ అందరం చెప్తున్నారు నేను చిట్టి చిలకమ్మ అమ్మ కొట్టిందా చెప్తాను అన్నారు సరే చెప్పండి సార్ అన్నారు చిట్టి చిలకమ్మ జగన్ గారు చెప్తే ఈయనకు ఒక స్టైల్ ఉంటుంది జగన్ గారికి అమ్మ నువ్వు ఇక్కడ నిలబడు హరి
Nijanga Yiruela choose town te Chala Muchetan Bistaundi Chitti Chilekama Amba Kotinda and Adutunda Tota Kelava and Adutuna Intla Kuchuna, Papani, Tota Pumpich in the Varadacha Waka Visham and Shootka Adalskuna Watch Samacharam A Papa Kyle Koyakunda, Prechaka Chatanaman and this custom. Prati Intin Tikigoda, Prechaka made a monthly bed town. Ekara Wunna twenty Analu Tamulu Anna Chelly Alage Pritama Principal Yarigoda Per Pera Danivada Lelijasu. Watch a Samacharam Mana College Deki. Nalugu Kotla Rupail Viralanga Prakatis Taunam Prati Wurunichi Pratek a Basuli at Padjas Taunam Ante Gadu. I even to go to Ismail Kay Taunam Ismail Ina Kota even to go to Ivala with Ted Beru. The Kachidanga Kits event Manchi Kitukonuko Kachidanga Nu Mundical Town with the Legis to Shallow. And I'm going to say, 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 I'm going Artanka Kundarutuna, Yam Viduranga Matartuna, Kartanka Kledu. Ah, Yam Waka Waka Vishama Rondusala, Salatamila will like under one a 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 Gamutsa Bandi Alagasebu City Silakama Amma got in the Pillar got in the Ravana Telegaduta. Ah, thought I can lava Pandu Goshnava. Then Bandu Pandu Goshna Yemena and a Telugaduta. By him, Len Kodi, Bazatla good debate in that. Arena Telegaduta, Potani Podgo got the Podgo and Poshama got in that. A mammy thought I am a constant like Rada, Andra Telangan and Adamit Lunda thought. Malik Kusuna, Pursha, the Dava, the Betuna, Martha, the Territory Posemogu. And Anagan Sares are Miru, okay, Kuchan and Naru. Under Nisari, the Avari Pajimal Teller, the Malimi Tapikos Naru. Yavaro 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 Ganabara airport la digging tarwata matam villager lander chut mutter. Ne Jayak Chepeno. A de Jaya put Matan not and by the Manakanano. Manaka Kato Yantamant engineer students on our under Manakana. Under Kachanga Pasa Valley, me under can a blessing chestna. Okay na thank you. So Ilaga. Ila different guys and him did just to final guys in a close yes, sir. Adam Pokla, no can you show? The final guy, upper chitu in the Japanetica, mood variation voice, well, I'm dead chate and a day. Final get Japanic clothes about Nano. So, upper chitu movie, a climax scene like an interrogation just under Prakash Guru, Mana, Everne, Vikram Garni. In a multiple personality disorder to Badabatunta, allowed to choose the Sanivesa, Mundika Prakash or Kortunta, Yara. Mara get the pride to catalyze in the Budu. Ah, I to catalyze the Budu. I to catalyze it. Right, Chapa Mariat, Yanti and choose and yen and choose and Kamala has and choose and remember from the Michipotano. Japai, the other chess is never do. You would good dead simply. May Moka be the rector. You would good dead simply. Roy, then a bit actor in Kuna, no, none of them in Chipotano. Japai, the other 
లంచాలు తీసుకునేవాడని మోసాలు చేసేవాళ్ళని గరుడు పురాణంలో శిక్షించినట్టు శిక్షించేది ఎవరు చెప్పు శిక్షించేది ఎవరు చెప్పరా శిక్షించేది రైట్ సో ఇలాగ డిఫరెంట్ గా మూడు వాయిస్ లోకేసారి మన గొంతుల నుంచి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఇమిటేట్ చేయొచ్చు అని తెలియజేస్తూ మరి ఇంత చక్కటి అవకాశం కల్పించిన కాలేజ్ యాజమాన్యానికి అండ్ వన్స్ అగైన్ మా సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదాలు అలాగే పాఠశాల అధ్యాపక బృందానికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు అలాగే మా సుబ్బారావు గారిని స్టేజ్ మీద రావాల్సిందిగా మా ఆర్గనైజర్ మా ఇస్మాయిల్ గారికి కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు అలాగే అలాగే రండి సార్ సో మాకు సుబ్బారెడ్ సార్ మాకు సారు ఇక్కడ ఎదురుగా మా ముందు మమ్మల్ని వచ్చింది కింది కలిసిపోయారు అలాగే మా సెక్రటరీ శేఖర్ సార్ కూడా ఒకసారి ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు ఎందుకంటే శేఖర్ సార్ ఎవరు ఎక్కడ ఉన్నారండి నేను అయితే చూడలేదు నాకు తెలియదు సార్ ఎవరు మీరే ఎవరు బయట ఉన్నారు బయట ఉన్నారు శేఖర్ గారు అలాగే సుబ్బారెడ్డి గారు అలాగే ఇస్మాయిల్ గారు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ గారు అవర్ ప్రిన్సిపల్ కె రామకోటయ్య సార్ సెక్రటరీ శేఖర్ సార్ ఆ చైర్మన్ సార్ సరే ప్లీజ్ మన కమాండ్ టు ద డయస్ టు ఫెలిసిటేట్ ద జబర్దస్త్ టీమ్ ఆవా మన కోసం ఇక్కడ దాకా వచ్చి వాళ్ళ కళని ప్రదర్శించి మనల్ని నవ్వించి ఇంకా గేమ్స్ ఆడి ఏన యంగ్ బాయ్ నా దగ్గర 150 రూపాయలు కొట్టేసి కొట్టావా లేదా అరే ఆ గేమ్ లేదు కాల్చేది బొమ్మ బొడగలు బొడగలు గేమ్ చూసావా దాంట్లో నా దగ్గర నోట్ ఆఫీ కొట్టేసి పందెం పెట్టి ఏమో సార్ నాకు కనపడదు అరే నీకు కనపడుతుంది నాకు కనపడింది రా సార్ ఆ కళ్ళద్దాలు చూసారు మొన్నే లైన్స్ క్లబ్ బోల్ ఇచ్చారు శుక్లాలు ఆపరేషన్ చేసి శుక్ల సరే మనకి చీకట పడుతుంది మనం నెక్స్ట్ ఫ్లాష్ మ్యాప్ చూడాలి ఆ తర్వాత ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆ తర్వాత డీజే సరే ఇక్కడ దాకా మన కోసం వచ్చి మనందరినీ అలరించినటువంటి దొరబాబు శాంతి కుమార్ రైజింగ్ రాజు అండ్ హరిత టీం అందరికి అందరికి కూడా కళాశాల తరఫున ధన్యవాదం తెలియజేస్తూ వాళ్ళందరికీ కూడా చిన్న మెమెంటోస్తో సత్కరిద్దాం ప్రిన్సిపల్ గారు సాంసర్ గారు రావాలి మీరు కూడా స్టేజ్ మీద staff members please go to the court to watch the flash mob by our students thank you andy after flash mob again we will come to this place now we will watch the performance of our students after flash mob you can perform your dances here later everyone move there
CSE 1, winner, first ECE. Ready to go on the other side. Same as the seniors, runners, third CSE. Winner, second CSE. Medal of chain, you can see the faculty in the middle of the chain. You can see the faculty in the middle of the chain. First CME, you can see the faculty in the middle of the chain. Second CME, you can see the gold in the middle of the chain. You can see the gold in the middle of the chain. GSS are correct on the stage. Who is me? 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 GSS are correct on the stage. Who is me? Who is me? Who is me? Global winners from Diplomo. I call winners of Throwball first CME Diplomo B. Dibe Lalita, M. Leela Amruta, B. Prabodha, O. Lakshmi Tirupatamma, V. Saumya, K. Manasa, E. Evangeline. I call runners, second CME, M. Neha Tabsum, G. Aruna, G. Ramya, D. C. H. K. Poosita, B. Kavya, I. Shalini, Y. Roshni. Come first. From first year, throwball winners, first ECE, G. Pravalikan team, C. H. Dhanusri, M. Bhashna, S. Pavani, N. Bhavani, M. Cherishma, Y. Pavani. First CSE run, first ECO will be the winners. One of them is going to be the winners. My ECO will be the winners. 
అమ్మా ఈసీ వాళ్ళు దిగండి ఒక్క నిమిషం జిఎస్ఆర్ గారు రాలేదు ఇక్కడికి మీరు చైతులు వచ్చిన కుదరదు అక్కడ ఎక్కడో ఉండి రావాలి లోపలికి ఫస్ట్ సిఎస్సి రన్నర్స్ వెయిట్ చేయండి ఇక్కడ సేమ్ అలానే సీనియర్స్ థర్డ్ సిఎస్సి ఓకే వెయిట్ చేయండి అక్కడ ఒక నిమిషం సెకండ్ సిఎస్సి విన్నర్స్ ఓకే సెకండ్ సిఎస్సి విన్నర్స్ ఫర్ త్రో బాల్ గేమ్ జి మోహన్ హరిణి జే భవానీ కే అపర్ణ జి మృదుల పి సుచరిత జి సీత ఎస్ మాధవి రన్నర్స్ ఫ్రమ్ థర్డ్ సిఎస్సి సిహెచ్ శ్రీలక్ష్మి ఈ జ్యోతి ఎన్ బ్లెసి ఎన్ దివ్యా జాస్మిన్ ఎం గాయత్రి సిహెచ్ హర్షస్వి కమ్ ఫాస్ట్ సార్ ఫాస్ట్ గా పంపించండి కింద త్రో బాల్ సీనియర్ స్వింగ్ థర్డ్ సిఎస్సి విన్నర్స్ మా కోకో సేమ్ అలానే డిప్లమో సెకండ్ సిఎంఈ రన్నర్ విన్నర్ ఫస్ట్ సిఎంఈ సేమ్ ఫస్ట్ ఇయర్ రన్నర్ ఫస్ట్ ఏఎంఎల్ విన్నర్ సిఎస్సి టూ కోకో అమ్మా మా ఫస్ట్ సిఎంఈ ఫస్ట్ సిఎంఈ వెళ్ళాలి కోకో సెకండ్ సిఎంఈ రెడీగా ఉండండమ్మా త్వరగా త్వరగా రావాలి నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఇయర్ కోకో రన్నర్ ఫస్ట్ ఏఎంఎల్ విన్నర్ సిఎస్సి టూ నెక్స్ట్ 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 వరకు వెళ్ళాలి 
మా త్వరగా వెళ్ళాలి పైకి మీరు తర్వాత సర్టిఫికేట్స్ మళ్ళీ తీసుకోవచ్చు వెళ్ళండి మా నెక్స్ట్ సీనియర్స్ థర్డ్ డిఎస్ సీనియర్స్ కోకో రన్నర్ థర్డ్ డిఎస్ విన్నర్ సెకండ్ ఏఎంఎల్ మా కోకో సీనియర్స్ రన్నర్ థర్డ్ డిఎస్ విన్నర్ సెకండ్ ఏఎంఎల్ మా సీనియర్స్ రన్నర్స్ థర్డ్ డిఎస్ విన్నర్ సెకండ్ ఏఎంఎల్ డిప్లొమో కబడ్డీ రన్నర్స్ ఫస్ట్ సిఎంఈ పైకెళ్ళు రహేల పైకెళ్ళు తీసుకో మా నెక్స్ట్ క్రికెట్ క్రికెట్ వాలీబాల్ డిప్లొమో ఫస్ట్ సిఎంఈ డిప్లొమో ఫస్ట్ సిఎంఈ వాలీబాల్ విన్నర్ సెకండ్ సిఎంఈ త్వరగా రావాలి ఫైనల్ ఇయర్ ఏఎంఎల్ సిఎస్సి కోకో విన్నర్స్ త్వరగా రావాలి ముందుకి మా మీరు అక్కడే కూర్చొనుంటే ఎలా ఇంకా వాలీబాల్ విన్నర్స్ రండి ముందు వాలీబాల్ విన్నర్స్ డిప్లొమా ఒక నిమిషం వాళ్ళు బాగా సెకండ్ సిఎంఈ సేమ్ అలానే ఫస్ట్ ఇయర్ విన్నర్స్ సిఎస్సి టూ ముందుకు రండి వాలీబాల్ సిఎస్సి టూ వాలీబాల్ ఫస్ట్ సిఎస్సి టూ విన్నర్స్ వాలీబాల్ ఫస్ట్ సిఎస్టి విన్నర్స్ రెడీగా ఉండాలి ఎలాంటి పైకి పైకి ఎక్కి నుంచోండి మేడం వెళ్ళిపోండి మీరు వెళ్ళండి పైకి వెళ్ళండి మా ఫస్ట్ ఇయర్ సిఎస్సి టూ విన్నర్స్ వచ్చారా ఎవరు ఫస్ట్ ఇయర్ సిఎస్సి టూ విన్నర్స్ రన్నర్స్ ముందు విన్నర్స్ ఇచ్చేసి నెక్స్ట్ మా సిఎస్సి టూ విన్నర్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ రండి ముందుకు రండి పైకి ఎక్కండి మా రెండు విన్నర్స్ ఇచ్చేసి సేమ్ అలానే సీనియర్ సెకండ్ ఏఎంఎల్ విన్నర్స్ ఒక్కొక్కటే మేడం సెకండ్ ఏఎంఎల్ సారీ ఫస్ట్ సిఎస్సి టూ ఫస్ట్ సిఎస్సి టూ మా సెకండ్ ఎలన్ ఫస్ట్ సిఎస్సి టూ ఎలన్ బీటెక్ నెక్స్ట్ విన్నర్ సెకండ్ ఏఎంఎల్ ముందుకు రావాలమ్మా విన్నర్ సెకండ్ ఏఎంఎల్ వాలీబాల్ విన్నర్స్ సెకండ్ ఏఎంఎల్ వాలీబాల్ విన్నర్ సెకండ్ ఏఎంఎల్
ఉండే రెండు నిమిషాలు ఓన్లీ విన్నర్స్ వరకు మీరు రన్నర్స్ కాపేస్తాను కబడ్డీ విన్నర్స్ సెకండ్ సిఎంఈ ముందుకు రావాలి కబడ్డీ కబడ్డీ సేమ్ అలానే మా కబడ్డీ విన్నర్స్ డిప్లొమో సెకండ్ సిఎంఈ ఉన్నారా సేమ్ అలానే ఫస్ట్ ఇయర్ సిఎస్సి టూ విన్నర్స్ కబడ్డీ ఫస్ట్ సిఎంఈ నెక్స్ట్ ఎక్కడ సిఎంఈ ఎక్కడ కబడ్డీ సేమ్ అలానే ఫస్ట్ సిఎస్సి టూ ఫస్ట్ సిఎస్సి టూ కబడ్డీ విన్నర్స్ సేమ్ అలానే విన్నర్స్ థర్డ్ ఇయర్స్ సీనియర్స్ థర్డ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్స్ సీనియర్స్ కబడ్డీ మా థర్డ్ ఇయర్ డిఎస్ థర్డ్ ఇయర్ డిఎస్ థర్డ్ ఇయర్ డిఎస్ కబడ్డీ కబడ్డీ దెబ్బస్ వస్తారు మొత్తం ఇప్పుడు హలో హలో మా కబడ్డీ థర్డ్ ఇయర్స్ వచ్చారా క్రికెట్ విన్నర్స్ డిప్లమో సెకండ్ సిఎంఈ సెకండ్ సిఎంఈ క్రికెట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ సిఎస్సి క్రికెట్ సీనియర్ విన్నర్స్ ఫస్ట్ ఎంసీఏ త్వరగా రావాలి మా రన్నర్స్ ఎవరు ఉంటే వెళ్ళి కూర్చేసుకోండి వెళ్ళి కూర్చోండమ్మా మళ్ళీ నేను పిలుస్తాను ఒకసారి లాస్ట్ లాస్ట్ సార్ క్రికెట్ లాస్ పంపించేసండి క్రికెట్ వర్క్ ఫైనల్ గేమ్ క్రికెట్ క్రికెట్ సెకండ్ సిఎంఈ విన్నర్స్ పంపించండి క్రికెట్ కప్ క్రికెట్ కప్ CSC 1 first CSC 1 winners mundu grand MCA first MCA winners evarakanna gift lu raavalsi unte shanivaram roju vachi collect chesukomani cheptu క్లాస్ ఎంసీ వెళ్ళండి ఎంసీ If anyone didn't get the trophies or prizes or any changes from certificates, you can go to exam section on Saturday. You can, you can take the changes, whatever the, you want. Okay. Thank you, sir. 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 ఎక్కడైతే ప్లేసెస్ ఇచ్చారా ప్లేసెస్ లో కూర్చోండి అందరూ 
శ్రీకాంత్ అయిపోయినాయా ఉండయా మరి అవి కూడా ఇస్తే అయిపోయింది కదా రెండు కూడా ఇంకెందుకు రమ్మను వరే రెండ్రా అయిపోయింది ఎందుకు మీకు రన్నర్స్ తీసుకో మా రన్నర్స్ మా రన్నర్స్ రండి కబడ్డీయా క్రికెట్ కబడ్డీ <laughs> సిఎస్సి వన్ రన్నర్స్ కబడ్డీ త్వరగా సీనియర్ సెకండ్ ఇయర్స్ కబడ్డీ కమ్ ఫస్ట్ రైరా మేడం ట్రైలర్ పెట్టి త్వరగా త్వరగా అది క్రికెట్ ఇయర్ ఇది ఏమొద్దరా క్రికెట్ కిట్ లోదా మా నెక్స్ట్ కబడ్డీ సిఎస్ఈ వన్ రన్నర్స్ అయిపోయిందా నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇయర్స్ రన్నర్స్ కబడ్డీ సెకండ్ ఇయర్స్ రన్నర్స్ కబడ్డీ సెకండ్ ఇయర్స్ రన్నర్స్ కబడ్డీ పైకి ఎక్కడ పైకి త్వరగా పైకి ఎక్కండి వాళ్ళు క్రికెట్ తీసుకో క్రికెట్ క్రికెట్ డిప్లొమా ఫస్ట్ ఇయర్ మీ రన్నర్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఈసీ క్రికెట్ విన్నర్ రన్నర్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఈసీ క్రికెట్ రన్నర్స్ త్వరగా వెళ్ళాలి పైకి త్వరగా పైకి వెళ్ళాలి సేమ్ అలానే సీనియర్స్ రన్నర్స్ థర్డ్ డిఎస్ థర్డ్ డిఎస్ క్రికెట్ రన్నర్స్ థర్డ్ డిఎస్ క్రికెట్ రన్నర్స్ థర్డ్ డిఎస్ వెయిట్ చేయాలి ఒక నిమిషం ఓకే కబడ్డీ ఫస్ట్ డిప్లొమా రన్నర్స్ డిప్లొమా ఈసీఈ ఫస్ట్ సిఎం మీ రన్నర్స్ వీళ్ళ కప్పులీ లేదు ఎందో ఎవరా మీరు ఏం కాల్ అయిపోయినా లేదు పైకి వెళ్ళండి దానిలో పెట్టుకోండి తీసుకున్న వాళ్ళు వెళ్ళండి ఎక్కడి నుంచి ఎక్స్ట్రా ఇక్కడ ఎవరు ఉండదు చేతిలో సర్టిఫికెట్ ఉన్న వాళ్
ఎల్లండి లోపలికి వెళ్ళండి రే బాయ్ వాడిని పంపించు నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఈసీ రన్నర్స్ ఫస్ట్ ఈసీ రన్నర్స్ వాలీబాల్ నెక్స్ట్ సీనియర్స్ సెకండ్ థర్డ్ డిఎస్ సీనియర్ థర్డ్ డిఎస్ సీనియర్ థర్డ్ డిఎస్ సీనియర్ థర్డ్ డిఎస్ మా ఫస్ట్ ఈసీ రన్నర్స్ ఎవరి గ్యాలరీలో వాళ్ళు ఉండాలి గ్యాలరీస్ మారినా మేము పట్టుకున్నా వాటర్ బాడీస్ విసిరేసిన మనుషుల్ని పైకి విసిరేసిన ఊరుకో విన్నారా మీ ఇష్టం ఒక జాగ్రత్త వినండి జాగ్రత్త వినండి మీరు ఎంత సేఫ్ అయినా డాన్స్ చేయండి ఎంతైనా ఎంజాయ్ చేయండి మనుషుల్ని పైకి ఇసిరేయటాలు షట్ల్ ఇప్పటాలు కుర్చీలు ఇసిరేయటాలు వాటర్ బాటిల్స్ ఇసిరేయటాలు జరిగితే మాత్రం ఒప్పుకోం రైట్ మధ్యలో ఉన్న ఫ్యాకల్టీ అందరూ కరెక్ట్ గా ఉండండి ఎవరికి వాళ్ళు ఫ్యాకల్టీ దగ్గర ప్లేసెస్ లో ఉండక జాగ్రత్తగా ఉండాలి మీ ఐడి కార్డు తీసి లోపల పెట్టుకోండి ఐడి కార్డు తీసి లోపల పెట్టుకోండి అందరు మెడలో ఏదైనా గోల్డ్ చైన్ ఉంటే తీసి లోపల పెట్టండి నాకేంటి జాగ్రత్త చేసుకోండి జాగ్రత్త చేసుకోండి మెడలో ఉన్న గోల్డ్ చైన్ తీసి మీ ఫ్యాకల్టీకి ఎవరికన్నా దగ్గర ఉన్న వాళ్ళకి ఇచ్చుకోండి వస్తువు పోయిందని చెప్పారంట మటికి ఈ పగిలిద్ది మధ్యలో చైర్ ఎందుకు వచ్చింది అక్కడికి పిలిపించే గర్ల్స్ ఐడి కార్డులు అందరు లోపల పెట్టుకోండి రా ఐడి కార్డు లోపల పెట్టుకోండి ఐడి కార్డులు అంతా లోపల పెట్టుకోండి
నాగ మంజరి మాయమ్మ పేరు తలవ నోళ్ళు లేరు మేస్తిరి కళాకారుల ఫ్యామిలీ మరి నే గచ్చ కడితే నిదర పోదు వింత రాతిరి సుకులాడి సపన సుందరి నీ మరత సుకు మా పటేల మల్ల పందిరి
and entertaining character DJ Go 
ఏంట్రో గ్యాప్ ఇచ్చావు ఏవల వచ్చింది
राकेश राकेश जय बलयो
ఇది పట్టదన్న ఎవడి డప్పుడు కొట్టండ ఎవడి డప్పుడు కొట్టండ Oh, God. 
song mixed by DJ Pravi.
सुरेश फ्रॉम देवारा टोन जय सुरेश फ्रॉम देवारा कोंडा कटते सुख को जिव जिव आगुना राज 
చూలైనా పంటులైనా సుంకా కోసం నాయన చిపు చిపు ఆగునా చిపు ఆగునా ఎప్పుడైనా యాడవునా సీకటైతే నాయన చిపు చిపు ఆగునా ఆగునా చిపు ఆగునా కల్లైనా సారైనా సారైనా చిపు చిపు ఆగునా అరే ఇంగ్లీష్ మందైనా మందైనా చిపు చిపు ఆగునా అరే కల్తీ సర్కే ఐనా చిపు చిపు ఆగునా అయే దైనా ఏమైనా చిపు చిపు ఆగునా కొత్త కలరింగ్ 
Satake spellingu Yelele Kotado swellingu Yelele Kadalo paringu Yelele Ev villain kana death warningu By birthday puddingu Yelele Power ke brandingu Yelele High endu stylingu Yelele BD following a mind blowingu Gappar Singh Gappar Singh He's on the way to do something Gappar Singh Gappar Singh It's a brand new song to sing Gappar Singh Dimakarabe, dim. 
ఎవరురా మీకు చూపించినాడే వాళ్ళ ఎవరు రా ఏళ్ళు చూపించినాడే పోస్ట్ చేతిలో పెడతారు రెండు ఏళ్ళు ఎవరు మండా కొడగలరు మీకేదన్నా ఈటం కూడా తప్పు వద్దంటే చేయమే నిలలేదు ఈ ఎదవలకి ఈటం వేస్ట్ అని చెప్పా మొగ మొట్టాడికి మొగలు పువ్వు ఇచ్చండి ఏడ మర్చి తోపుకుని అంట అర్థం ఉంది మీకు బయట కూల్ డ్రింక్స్ ఉన్నాయంట ఒకటి ముప్పై రెండు యాభై అంట ఆ కూల్ డ్రింక్ తాగేవాళ్ళు ఎవరు ఉంటే తీసుకొని తాగచ్చు ఐస్ క్రీమ్ కూడా ఇస్తారంట అలాగే తక్కువకి బార్గనింగ్ పది ఇచ్చి తీసుకోవడం ఏంట అబ్బా రైట్ పోయిన అవతలో పోయి డాన్స్ అయింది ఆ పేమెంట్ చూసేస్తాడే సినిమా 
ఇంతవిలాంటి అందాలే ఆక్రమించాడే అరే తిన్నాళ్ళు కూడా రండి రా బయట కూర్చున్నారా రా ముండ మొబ్బాళ్ళగా ఆడపిల్లలు చూడండి ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ రైట్ పెట్టమ్మా రెండు పాటలు పెట్టు వెళ్ళిపోతారు పెంగుళూరు బాలిక చెంగు చాటు చేయక నివేదనవి తీరా పెంగుళూరు బాలిక చెంగు చాటు చేయక నివేదనవి తీరా బంగారు బొడ్డు మీనా చెంగుచాటు చేయక తాత నీవి తనివి తీరా జింగిలాల 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 మతి తప్పి కుర్రాళ్ళే మంచాన్న పడ్డారే అమ్మాయే సన్నగా అర నవ్వే నవ్వగా మతి తప్పి కుర్రాళ్ళే కుర్రాళ్ళే మంచాన్న పడ్డారే ఆ 
అబ్బాయి రెండు పెట్టు అరే ఒకసారేమో జీ 